Abang. Good morning, Long. Good morning sa lahat. Good morning. Uh, live na tayo sa Facebook, ha? Uh, yung mga gusto mag-join, yung di pa alam, nasa Facebook na ka-online, Live na tayo. Hindi na yung magpa-accept. Magpa-accept na. Kasi mamaya, hindi na kami mag-accept. Sabihin mo gamitin pa nga. Hindi ko ako. Hindi may alam siya kung yun mang nakalagay sa ano niya. Kaya pwede naman. Yung Samsung SA mo, uh, pangalan niya i-ano mo, so ilagay ninyo. Hindi kayo mag-accept basta, basta basta hindi niyo ilagay yung ito, pangalan ninyo. Morning time. Morning. SM uh, Samsung SM, uh, hindi kita maaksi pag hindi yan ibuhin pangalan mo. You have to lower your volume, Gaga. Yeah, let's do the other one. Morning. Good morning, Minong Nars. Good morning to all. Good morning. Bago ba ito ito? Hindi. Good morning po, Kuya. Good morning. Salamat. Good morning, Kuya. Good morning sa lahat. Good morning. Di ba nang katinto dati? Sino ito mga ano? Ito si ano. Nakita ko na video niya. Ito. Sino yan? 
Ah, si LC. LC, yung pangalan, anong ano mo? Ibaguhin mo. Paco, si Porti kasi nakalagay dito. Eh, Poco. Hello? Hindi po ako marunong magbago. Paano ba ito? <laughs> yeah, binago na ni MJ. Thank you po. Uh, uh, 44 na tayo. So, uh, live na tayo. So, today is December 11. Araw ng linggo. So, ito yung sum natin na ano. Masabi natin hindi regular pero na parang halos regular na. So sa lahat ng nag-attend ngayon na nag-join uh, at sa nanood sa live sa FB. So good morning sa inyong lahat. Uh, good morning din brother Nair. Yung sum na to, ano rin to. Ah... Uh, Kung sinong gusto mag-testimony, uh, mag-share, uh, magtanong, at uh, magpagamot. Kasi maraming akong pinabasa muna kasi maraming lumalapit na ilalo na sa baguhan. Pinabasa ko, halos araw-araw naman yan, may mga lumalapit. Pero yun nga, kailangan magbasa muna, manood ng live video. Sa YouTube, mga pangaral, mga testimony. So, yung ready na, na nakabasa na ng matagal-tagal, isang buwan o dalang buwan, uh, may paniniwala na kayo. Then, dito pwede na kayong ano, nagpagamot. At the same time, Ipaliwanag ninyo yung mga mensahe ng Diyos. Ipagbigyan ko kayo magpaliwanag para matuto rin kayo magpaliwanag. Miss Kay, ano ba yung mensahe na meron? So, ito yung mensahe ako, December 6, 2022. Ano? Good morning, Gwynars. Lahat, good morning. Good morning. Ano kaya ang laman nito? Pakibasa mo, anak? Ito lalo, December 6, 2022, mensahe ng Diyos. Habang nakatayo ako, tinawag ako ng isang lalaki na alam ko matagal ng patay. Ang sabi niya sa akin, so ipakikuha mo akong tubig. Ang sabi ko, walang problema nung basta ikaw. Lumakad ako para puntahan ko ang bahay niya at kukunin ko ang tubig niya. Ang alam ko malinis na tubig. Nasa kalagitnaan pa ako, naisip ko na maganda siguro na magmotor ako para mas madali. Baka kabutin ako ng gabi, hindi pa ako makabalik. Bumalik ako para kunin ko ang motor, sabay na rin ikong boses ng Diyos. Kung ginawa mo na Kung ginawa mo na, tuloy ka nakabalik ka na sana. Kaya nagdalawang isip tuloy ako kung tutuloy, tutuloy sa pagbalik o ipagpatuloy o ipatuloy ko na patingin ako sa araw, hapon na pala. Nagpasya na lang ako na babalik na lang ako. Lumakad ako pansin ko na iba na ang daan ko. May isang babae na... Kilala ko siya, hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakikita. Pero ang alam ko, matagal na siyang patay. Tinawag niya ako, 
Halika, sumunod ka sa akin dahil... Ma, paano ba mag-message dito, ma? Ha? Um, dahil naliligaw ka. Hindi ako nagsalita. Titignan ko siya ng mabuti kung siya kaya ito. Ang sabi ng Diyos, kinokopya lang niya ang mukha ng namatay, ang salita ng Diyos. Naisip ko na alam ko ang taong lupa o ay totoo siya ang siya ang kilala ko na dati ng patay na at hindi taong lupa. Tama ba? Sabay sabi ng Diyos, takot yan sila sa akin kaya matatakot din sila sa iyo dahil alam nila na lang pasangkapan ang salita ng Diyos. Paglapit ko sa babae, bigla ito naglaho ng parang bula. Sabay sabi ng Diyos, sabi ko sa iyo, takot din sila sa iyo ang salita ng Diyos. Lumakad ako, nakita ko ang lakihan na may mga kasamang kalabaw. Naisip ko nagpa nagpapasto kay nagpapasto kaya sila. Sabay sabi ng Diyos, Naliligaw silang lahat. Nagtanong ako sa isang lalaki. Ang sabi ko, pwede ba magtanong? Saan, saan ba ang daan papunta sa bahay namin? Sumagot ang lalaki. Naliligaw din kami. Naisip ko, tama mga, tama nga naman paano sila makatulong na naligaw din pala sila. Sabay, nagising ako, umaga na pala ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito sa linggo sa Zoom na tinagagawin. Sino gusto mag ano volunteer? May gusto ano? May mayro ba kayong naintindihan dito? Ayun niyo yung mic niyo para ano. Meron ba? Yan ah, na, ayos lang yung ano, may ingay. Uh, hindi kasi no-op yung mic eh. So, walang, mag, walang magpaliwanag? Wala, brother nurse. Mahirap man. Kasi para iyon yung mic. Kaya na, i-on ang mic. Ingingay. Ngayon, dito, i-on niyo mic para makinggan ko kayo. So, paliwanag natin ito. Ano? Uh, habang nakatayo, nakatayo ako, yata ako ang isang lalaki na alam ko na, yata ako na isang lalaki na alam kong patay na. So, Ang sabi niya na sa akin na pakikuha mo ang tubig ko. Ano ang so, mapag-join dito? Siya yun no, ito. So, ang ibig sabihin ng Diyos dito na um, habang buhay pa ang tao, uh, magkaro magkaroon ng ano paglilinis uh, sa sarili bago pa mamatay kumbaga kasi pagdating na sa kabilang buhay uh, wala nang pagbabag pagbabago doon wala nang pagsisisi ito yung like ko sinasabi sa inyo na ano Um, 
Turo ng simbahan na padasal, pamisa. Wala na yan sa... Hindi na magamit yan sa pagmatay ng tao. Kasi dito sa buhay pa ng tao, uh, magagawa lang ng tao ang pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. So, ang tubig na sinasabi ng Diyos dito na itong mga ipinarating ko na isahe niya na mapapalaan ninyo at mabago ninyo ang sarili ninyo lalo na sa paniniwalang namulatan ninyo na puro naman talaga sa kasinungalingan kaya na sa inyo na ang pasya nun. So, yung ang sabi ko na walang problema nung basta ikaw um, yun nga kasi patay na siya uh, Kung baga, pinagutosan niya ako, tinanggap ko ng buong buo uh, para may parating ko sa tao. Kaya ginawa ko lahat ang um, kaya kong gawin para lang na iparating sa inyo. So, <clears throat> yung bahay na sinasabi dito, uh, yun yung... Uh, paraiso ng Diyos na uh, gagaling sa kanya yung mga misahe ng Diyos na maglilinis uh, para makapasok ang bawat yumao pagdating sa oras sa, pa, sa panahon na lalikas na tayo dito sa mundo na uh, malinis na tayo at makapasok tayo sa Uh, para iso ng Diyos. <clears throat> so, sa kalagitnaan pa ako, naisip ko na maganda siguro na magmutor ako. Kaya, uh, mas madali, baka abotin ako ng gabi. So, ito yung ano, yung sabi ng Diyos na hanggat maaari uh, 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 kung baga, bilis, kung ngari, sipagan, bilisan, uh, para mas marami ang makakaalam. Kung baga, uh, dahil baka abotin tayo sa oras na itinakda niya na huling araw. Na, yun nga sabi ko, na... Ginawa ko to 12 years na. Kung si Jesus Christ noon, nangaral isang gabot siya at nangaral. 35 years o 32 years. So, yung sinasabi itong kalagitnaan, maaaring ganun din katagal. So, nasa kalagitnaan na tayo. Yung sinasabi na dito. So baka nasa kalagitnaan na tayo kung 12 years na to 30 years na sa kalagitnaan na hindi natin alam. Diyos na kaalam nun. Uh, <coughs> kung kailan ang huling ang itinakda niya na huling araw. So ayun. Uh, baka botin tayo ng hindi pa gabi uh, buti tayo ng gabi so bumalik ako para kunin ang motor sabay narinig ko ang sis ng Diyos kung ginawa mo na tuloy ka nakabalik ka na sana so, ibig sabihin ng Diyos dito na ito nga ngayon na bumalik ang galing ko sa ano, na pabalik niya ako para gawin ko kung ano yung pinag-upos niya. Kung mawala na ako, uh, wala na magtuloy nito. 
จะเรื่องเนี้ยนักยิสระลังอากุตะลังกันนะนิวาละนะอังเจสัยฮินดีดับต์ประกาศกิตาอันมาฮัลเลนอังเจสนะวัลังกับพัลเลตก็คงมาวัลละมานะคุสักกุสตุฮันมานังเจสโอซาอิดัดกุโอซาคาลอสูกังกุนะมาวัลละนะทัลกะคุวัลละนังพอดีมักตุลัยนี่ตัวส่วนใครนักจะลองอิสิปะกุตุลัยคงตุตุลัยสับปะบะบัลิกปะบัลิกโอ้ยปะตุลัยกุนะปะทิ้งนักกุสาราวฮับโอนะพัลละส่วนเรื่องเนี้ยสานะมารามิงตาโอนะมักิสิงนะบะบังกุปังลัดนะ So nagpasya na lang ako na babalik. Uh, lumakad ako sa pa. Napansin ko na iba na ang daan ko. So may isang babae na kilala ko siya na hindi lang matandaan kung saan ko siya nakita. Pero ang alam ko, matagal na siyang patay. So yan. Uh, pag nasa kabilang buhay na, uh, wala na talang magawa. So, tinawag niya ako, halik ka, sumun sumunod ka sa akin dahil liligaw ka. Naliligaw. Naliligaw ka. So, yun nga, wala na magawa. Ang tao, pag ang kaluluwa, pag nawala na. Pag yumao ka na, hindi, na, hindi mo na magawa kung ano mang gusto mong gusto ng Diyos. So, hindi na ninyo magawa kasi patay na kayo. So hindi na nagsalita, tiningnan ko siya na mabuti siya kung siya kaya ito. So ang sabi ng Diyos, kinokopya lang niya ang mukha ng namatay. So yung paniniwala ninyo na uh, naramdaman ninyo ang kaluluwa na matagal lang namatay, uh, after nine days na bali, na niya sabi ninyo na nagkundi na uh, hindi na yan siya uh, yun yung kinokopya na ng taong lupa yung siya sabi kung lagi kung pinaliwanag sa inyo ng tao pang namatay uh, ang ipinagkalom ng Diyos nine days lang talaga so sa nine days yung three days na pwede kang magparamdam sa mga pamilya mo na naiwan, magagawa mo ito sa 3 days, sa loob ng 3 days pole. Makapakita ka o makapakalaw ka mga bagay na sa paligid para maramdaman ng uh, naiwang pamilya na nandiyan ka sa panahon na yun. Pwede siya magpakita, pwede magpagalaw ng mga bagay. Pero ang sinabi ng Diyos, sa loob ng tradisyon, pero mayroon siyang sinabi na may extension akong ibinigay pagdating ng nine days. So, yun. Uh, pag nine days na, pwede mo rin magawa yun. So, ang four, five, six, seven, maaring wala kang pwedeng gawin doon kasi hindi yan ipinagkalob ng Diyos. So, sa nine days, pwede kang magpakita ulit o magpaggalaw ng mga bagay. Pero itong 4 to 8 days, nandito ka lang sa uh, mundo ng mga buhay. Uh, gumagala ka, pupunta ka sa mga kamag-anak mo o saan ang gusto mong puntahan. Uh, yun yung pagkakataon mo na uh, masilayan ang nasa paligid mo kung saan ka naglalagi o ano man yung gusto ng kaluluwa mo. Iyon yung pinagkaloob ng Diyos. Kung baga, mamaalam ka na sa mga bagay na yun na kanakagawian mo. Kasi, pagdating ng nine days, yun na yung last day na hukuman ka na ng Diyos. Yun yung paghukom na na 
kung saan ka na nararapat. Kung sa impyerno o sa paraiso. Yun yung sinabi ng Diyos na sa ipinakita niya na power ang kamikilos ng Diyos na hihigupin ka ng vacuum. Base sa ipinakita niya noon. Nasa minsahin ng Diyos yan lahat. Kaya pag na na, tapos mo na, na tapos ka na nagparamdam sa pamilya kung saan ka nararapat na uh, doon ka na kung sa paraiso ka din na sa paraiso ka na so hindi mo na hindi ka na pwedeng magparamdam hindi ka na pwedeng magpagalaw kasi tapos na yung ipinagkalob ng Diyos sa iyo na pwede mong gawin ngayon dito ka lang sa mundo ng uh, doon ka sa paraiso yung ibang dimension nga na sabi ko sa mundo para madali yung unawaan yung negative ng kamera. Ngayon, kung nasa impirno ka mapunta, then yun yung pinakita niya na hihigupin kayo ng uh, power energy bali. Dali kayo doon sa impirno uh, para pagdusahan ninyo ang uh, mga kasalanan ninyo nung nagawa ninyo nung buhay pa na hindi ninyo na magsisihan dahil hindi nyo nagawang magbago magsisi at nagkaroon ng tunay na paniniwala kaya alam ang akala ninyo yung naramdaman ninyo tapos ng nine days akala ninyo uh, yun yung siya sabi nyo na andyan ang, kalang, ang kaluluwa ng pamilya ninyo o nagkundina na ano, wala yun, hindi yun yun yung kinukopya ng taong lupa kaya dito yung na naguguluhan ang mga taong naniniwala na ipamulat ng mga ng tuturo ng mga pare at pastor nga na kaluluwa yun ng yumao na na hindi na pwedeng lumabas yun kung nasa impyerno na siya kasi makalaya lang yun uh, pagdating ng paghukom ng Diyos kung kailan siya makalaya doon, hindi siya labas-pasok sa impyerno para magparamdam doon sa pamilyang naiwan. So, asyorte naman ang kaluluwa noon kung makalabas siya sa impyerno para lang magparamdam o para lang sa magbigay ng sakit doon sa pamilya na hindi na nakaalala o hindi na nagpamisa doon sa kanya. So, kung kailan siya uh, nawala na uh, o na isa impyerno na nagbibigay pa siya ng sakit doon sa pamilya para magpamisa ka nga. So, doon nakasala na naman uli. Ang tao, kung baga, kasi nagbigay siya ng sakit. So, hindi totoo yan. Tinuro lang na simbahan yan para magpatuloy ang misa. Na yun nga. Doon ang uh, gagaling ang uh, pera na gusto na ikulimbat sa tao. So ang totoo nun, uh, taong lupa ang nagkopya. Nukuha nila yung ano ninyo, lechora, tulad ng sinasabi ko na mayroon silang kakayahan. Uh, sa Kumpara sa atin na normal na uh, pangkaraniwang tao sila pwede silang ano uh, pwede silang kumuha ng tao pwede silang pumatay ng tao yun yung taong lupa yun yung masama sa kanila yun din yung gagamit dito sa tulad natin na masama kaya ang masama dito sa atin yun dalil nilang lapitan pero kung ikaw to na naniwala ng Diyos, kahit sinong masama sa kanila, hindi makalapit sa iyo. Kasi ang uh, sandata mo, ang sandata mo sa kanila ay yung busilak uh, ng buposo mo dahil sa paniniwala mo ng Diyos. Bakit ko nasabi ito? <coughs> Kasi pinapakita ng Diyos ito lahat sa akin noon pa. Kaya isa dyan ang ipakita ng Diyos yun. Uh, para maituro ko sa tao ang tamang paniniwala. So, 
ayun uh, sabi niya na uh, taong lupa patay na taong lupa sabay na sabi na takot na siya oh, totoo naman yun kasi yung katulad ng mga sinasapian uh, yung marami na kayo narinig sa video ko na ginamot sapian na ang boses na lumalabas doon sa ginamot ko ay hindi na niya boses ibang boses na lumalabas yung kung babae man siya minsan lalaki na ang boses na lumalabas so pag sinabi kong layas nang laban pa nga kung nakita niyo yung babae yung taga Cavite na nakabroad na ngayon nang laban pa yon pero tuluyan talaga siya ano tuluyan talaga siya lumayas sa katawan ng ginamot ko so yun nga sabi nga ng Dios na Uh, natatakot din sila sa akin kasi sila nga yung masama na uh, laman ng lupa namang lupa kumbaga Dahil alam nila uh, ang mga mabuti din sa kanila ang may Diyos din sila yun yung pinilwalaan nila si Jesus Christ so kaya nga uh, ginamot ko Lumagaling din. So, ayan, lumakad ako, nakita ko na kilalanin ng may masamang kalabaw. Naisip ko na uh, pasto pa kaya sila. Sabay na sabi ng Diyos, niligaw ka nila, nila silang lahat. Nagtanong ako kung ang lalaki na sabi ko, pwede bang magtanong saan ba ang daan punta sa bahay namin? Yung bahay dito, sinasabi, yung paraiso. So ngayon, ang tinutukoy ng Diyos dito, yung mga pare at pastor na nagtuturo ng kaligtasan. Pero sila din pala naliligaw dahil sa turo oh, nito. Na sila oh, din pala yung mga pare at pastor na nagtuturo. Na, na ang tinuturo nila ay hindi galing mismo sa Diyos. Kaya ang Ah, uh, yung nasabi ko nga sa inyo na ang ang tamang pagligtas, yung ligtas din. Katulad ko na may sarili akong paniniwala kung ano man yung narinig ninyo, ano yung itinuro ko sa inyo o i-share ko, uh, yun yung paniniwala na akma do sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sabi nga ng Diyos noon pa ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya number one kita sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo sila. Iligtas mo ang mga tao. So ito yon Yung paniniwala ko, ang uh, <coughs> tunay na nasa uh, kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. Uh, Maraming sangkap yan ng paniniwala na yan. Kaya ang tamang nagligtas, yung ligtas din. Hindi yung nagtuturo sila na iligtas kayo, pero sila pala ay hindi sila ligtas. Kaya nga nagmukha silang katawa-tawa. Na ang pari ni pasto ninyo na nagsabi iligtas kayo, tapos sila pala napunta sa impyerno. So kailangan, ang magligtas sa atin para pagdating na sa kabilang buhay, pareho-pareho tayong lahat napunta sa paraiso. Hindi yung ang iniligtas napunta sa paraiso, ang nagligtas napunta sa impyerno. So nagmukhang katawa-tawa. Parang komedi. So yun ang Tiyotokoy ng Diyos dito. So maraming salamat sa uh, pakinig. Baka mayroon kayong itanong. Itanong ninyo para bago tayo pumunta sa ano, ibang mensahe.
Hello po. Ako po. No, sige, Pedro. Uh, halimbawa po, di, hal, yung namatay na. So, yung kaluluwa, yung ginagalawa ng kaluluwa, hindi pa po yan ang paraiso? Di ba yung... may, may isa pa. May Anong... isang... May... Okay. Ing, may ibang stage pa. Yun na ngayon. Yun yung sinasabi ko na ang paraiso ay para madaling maunawaan ng tao yung negative ng kamera. Kamera ba? Yung film? Negative ng film ba? Yung ganun na ibang dimension ng mundo. Kung ano yung meron sa panahon na yon halimbawa yun yung yung panahon na yon uh, ono lang nandoon tapos meron kayong uh, dinayo na bahay pinotol niyo ang puno sa paraiso eksisyon ang puno so yun yung paraiso na parang Uh, negative. Mahirap ninyo maunawaan. Kung napansin ninyo yung uh, minsahe ng Diyos noon, noong umakyat ako sa hagdan, baka malito kayo, ano? Noong umakyat ako sa hagdan, nakasabay ko siya, pagdating sa taas, yung uh, sinalobong ako ng angel. Nang sabi ng angel, uh, nandito ka, ka na pala. Tapos nag-iikot kami. Tapos pinatuloy ako. Hanggang napunta ako sa dulo, nandi din. Tapos bumaba din ako. Yang doon yung sinalobong ako ng isang lalaki na nakaupo. Uh, lumakad ako. Yung sinabi ko na para ako nakasakay ng elevator. Galing sa taas, bumaba ako. Ngayon, yun yung may nakita ko yung daan na nagsanga na uh, simintado at saka rap road. Ngayon, punta na sa ako sa simintado kasi mas madaling, mas madaling dumaan. Hinarang ako noon nang sabi niya hindi ka para doon. So, ibig sabihin ng Diyos doon, hindi ako para sa impirno dahil nga sa, ano, sa paraiso ako. So, yung paraiso na isinasabi ko, yun yung na pono ano na bulaklak bola, uh, bato bato so ano yung bero sa mundo mga puno mga bulaklak mga bato ganon sa paraiso walang siminto yung baga kasi kung ano yung meron noon yun yung uh, wala namang tao doon na nag, nagtayo ng kalsada eh so kung ano yung noon na ginawa niya paraiso wala yung ano na yun siminto kasi siminto eh kailan niyo lang yan eh ginawa ng tao di ba mm -hmm. so kung ano yung sinabi ko na yung nasa Luis na lobo ko ng Dios na dumaan ako sa rap road ano daan ba yung sabi ko na mabato na parang layer sang train tapos hanggang sa maraming mga puno ganun tapos nakita pa yung ilog noon so yun yung excess sa panahon na yun kahit big uh, kahit gibain ng tao yon yung dito sa nakita natin kahit tinayuan ng building yan dito lang yon pero sa paraiso exist pa rin yung punong pinotol ano pa rin pa rin yung ilog na tinambakan o ginawa ng tulay wala nang tulay makita doon kundi kung ano yung dati kaya yun yung ano uh, paraiso. Kaya kung napansin ninyo may bumabang hagdan, ibig sabihin, ang, ang paraiso, nandito lang sa lupa din ng mga buhay. Ibang dimension nga lang ng buhay. Kasi umangkit ako sa hagdan, tapos bumaba din ako sa hagdan. So, ibig sabihin, wala akong pinuntang iba. Kung hindi, kung madaling maunawaan ninyo, kung sa kapitbahay mo, na meron kayong pagitang bakod, unsang anong gagamitin mo para makapunta ka sa kabilang bakod, hagdan. Tapos bababa ka rin doon sa lupa. Di ba? 
Mm-hmm. Oh, yun yung paraiso. So ang paraiso nandito lang din sa lupa. Wala doon sa sinasabi nila na sa board again na mag-rapture, anuhin ka sa higoping ka sa taas, anong gawin ng kaluluwa doon? Maglipad-lipad. Di ba? Nandito lang sa lupa. Ibang dimension nga lang. So yun yung paliwanag natin sa paraiso. Ang kaibahan sa paraiso at sa impyerno, ang impyerno nasa ilalim ng lupa. Kaya nga, paano ninyo, yung uh, sabi niya sa akin na halika, punta tayo sa impyerno para meron kang may kwento sa mga tao. So yun yung paliwanag ko noon na naglakad ako ng mainit na apakang ko na parang bakal na nakalatag na luma ng tuklap-tuklap na. Tapos sobrang init siguro. Tapos yun nga, uh, wala ko makita. Narinig ko lang yung sigaw ng tao, tulong, saklolo, help, o ano man. Tapos yun, nakita ko si Christ sa likod nung lumingon ako na naituro siya kasi sabi ko wala. Kung nakita sa takot ko na maraming tumawag ng tulong. Tapos pagdungaw ko, uh, pagtingin ko sa kanya, tumuro siya sa, lo, sa baba. Ibig sabihin na niya doon, yung napakan kong init, uh, ang imperno na si ilalim ng lupa. Iyon yung natuon yung ano, uh, tinawag niya ako. Nung lumapit ako, pinakita niya, sabi niya, ito yung pintuan sa imperno. Dito ko ipinapasok ang makasalanan kaluluwa. Kailangan ko sila linisin sa pamagitan ng pagsunog bago ako maghubog ng balins na buto para bubuhayin ko sila muli. So malino yun. Ang sabi ko, meron ka na ba sinubukang buhayin? Sabi niya, wala pa akong binuhay. O kasi hindi pa siya naghukom. So yun yung kaibahan sa paraiso at saka sa impyerno. Kaya pag napunta na sa impyerno ang kaluluwa, wala nang chance ang lumabas pa sa, para, sa impyerno para magbigay ng sakit doon sa pamilya na naiwan na hindi nagpamisa para iligtas sila. So dito pa lang makita na natin na ang pamisa sa kaluluwa na sinasabi ng mga pare at pastor na ipagdasal ay wala na. Kasi napunta na siya sa paraiso uh, sa impyerno noong time na yon after 90s nung 90s na yun mismo doon yung paghukom ng kaluluwa so dahil ando din sa loob ng impyerno ginawa ng Diyos yun para pagdusahan na niya ang kasalanan niya na nagawa nung buhay pa din wala nang chance pa na makalaya para lang magbigay ng sakit para ipalala sa mga pamilya na magpamisa para iligtas sila Nung buhay pa, dapat gawin ng tao ang uh, mga bagay na makapagligtas sa kanya. Kaya nasa sinasabi ng Diyos na ang tao habang buhay pa, laging handa. Kasi nandito sa buhay pa tayo, nandito ang kaligtasan natin sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan o mga bagay na linsunod sa kautusan ng Diyos. Ngayon, dahil tao lang tayo sinasabi, kaya tayo nakasala kasi hindi natin alam ang tamang paniniwala. So din, meron binigkaloob ng Diyos na binigyan ng tao na pagkakataon na makapagbago, makapagsisi itong nagpaalala na siya. Magawa lang ng tao ito, itong habang buhay pa ang tao at wala na sa panahong mamatay ng tao. Tanturo na to, namulata ng tao na pag namatay na pwede nang iligtas. Wala na hindi totoo yun. Kasi ito yung sinasabi ng Diyos sa mensahe ngayon na wala nang makapagligtas dahil sila din hindi rin sila ligtas. Kasi ang tinuturo nila ay puro kasinungalingan. So yun yun, ano, Pedro. Uh, ina, pinapaliwana ko sa inyo ng malawak para hindi lang para sa inyo. Para sa lahat, lalo sa mga baguhan na... Napakalinaw ang misaya ng Diyos niyan. Nasa mga sinulat ko na lahat yan. <coughs> Opo. Siguro, may siro, may mayroon pa kayo itanong? Sir, wala ko yung pumatahanan ni mo, sir. Ako, Brother Dars. Yes, yes. Gusto akong liwanagin. Kasi nung Friday, nagkausap kami ng aking kabatch. Kumbaga parang di ko ano kung aksidente na pag-usapan namin yung connection ngayon din sa mensahe na to. Hmm. May napag-usapan kaming tao na kilala niya at kilala ko. Kumbaga parang 
Ang nasambit ko doon is sabi ko, sigurado pa ako ako, nasa impirno siya. Kasi kumbaga may na-experience ako nung kabataan ko. So madaling sabi, nang sinabi niya, siguro naman yata, sabi niya, napatawad mo, sabi ko, napatawad kung sa napatawad. Ikaso ka ako, sigurado ako sa gina- mga gawain niya, ano doon siya sa impyerno ngayon? Ang sagot ng aking kabatch is, sabi niya ganyan, siguro nakapanghingi daw yata ng sorry, nang nagpat na nang mahingi ba ng tawad sa Panginoon bago na lagutan ng hininga. Sabi niya ganun. Sabi ko, ang Take mo na brother na sa part ba na yan, tama ba yung may punto ba sila? Anong punto doon? Na sorry, anong sorry? Nandun nga sa mensahe. Hindi ibig na... sabihin, Ito. kasi ang hindi ganito yung kasi brother na yun. Dinugtungan ko yung part na yun. Kasi sabi ko, ang pagkaalam ko kako, sabi ko naman ganun, pag once ang tao, hindi na kaya ako makapagbago eh. Pag nalagutan ka ako ng hininga, hindi na siya makapagbago kahit pa siya mag-sorry. Kasi ang proseso ka ako ng ating kaligtasan is habang buhay tayo. Oh. Kailangan niya mga ginagawa natin ka sa pang-araw-araw na pamumuhay. Oh. Ang sabi ko sa kanya, kumbaga parang doon nagdugtong-dugtong na sabi ko sa kanya, alam mo ba na ang turo ng simbahan ay puro kasinungalingan. More nakafocus sila sa pera kasi doon sila nabubuhay sa panghihingi ng pera sa tao. Sabi ko na hindi tayo nagigising. At isa kako ako noong mga unang panahon. Sabi ko, salamat lang sa Diyos. At ngayon, nagising ako. Yun. Ito, 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 ito yung sinasabi mo. Okay, Kung okay. ang toro ng simbahan ay tama, yung i-fight nila, kumbaga. Di ba? I-fight nila, nandoon lahat. Kung toro ang pinag-usapan na kaligtasan, dito na tayo sa mga turo ng pare at pastor kasi puro Diyos ang nasunan, lalo na sa Bible kung ano pa. Di ba? So, ligtas na dapat nila noon. Pero, sa paniniwala ko, malayo, sa lungat. At ako parang sinabihan ng Diyos na ako ang tunay niwala sa kanya si Jesus Christ. Kaya number one, ako sa napili niya, bibigyan kita ng power mind. Kung anong laman ng power mind, nagagawa ko lahat yon So mga katawid, hindi pala totoo ang kaligtasan sa kanila kaya wala naman sila backup na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila at hindi sila pinagutusan. At katunayan, sinabi ng Diyos na iligtas mo ang mga tao. Ibig sabihin, hindi inaligtas ang mga tao doon. Ngayon, kung pagbabago at pagsisisi, nandoon sa sinasabi ng Diyos. Nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang itulit niya ang mga bagay na ayaw ko? Ibig sabihin, hindi, nandito ang paghahanda. Kailangan may pakita natin sa Diyos na sa pangaraw-araw natin, gumawa tayo ng kabutihan, nakalugod-lugod sa kaulooban ng Diyos para pag nawalan tayo sa mundong ito, ihanda na tayo kasi ini tayo, maaari tayong mawala either sa sakit o sa aksidente o ano man na pamaraan. Di ba? Kahit na po yung gawain natin, nakalaga sa kahit sa replano, hindi natin masabi, alam na naman, may iwan ka na lang nakalipa doon sa ano kasi mabuti yung gawain mo. Kasama ka doon. Di kasama ka sa namatay o di sa gawain mo ginawa mo na pang araw-araw mo, eh gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, pakitungo sa lahat ng bagay, sa nilikha ng Diyos, o din, yun yung paghahanda ng ginawa mo. Di, pag panahon na yun, nawala ka, o di, nakikita ng Diyos na wala ka ng nagawang masama o wala kang nagawang uh, labag sa kalooban niya. Kasi puro kabutihan ng ginawa mo. Di sa paraiso ka pupunta. Di ba? Tama. Kasi pag sinabi ninyo, o, oh, nanghingi ng sorry sa akin yun, ah, nang huring sorry. Hindi naman yun ang batayan ng Diyos eh. Nagsuri nga sa'yo, eh doon sa ibang tao. Di ba? Oh, so, brother Nars. Niya, kung paano, ang, paano siya makikitungo sa kapwa niya, kung paano siya makikitungo sa paligid niya na nilikha ng Diyos para sa kanya, pinagkaitunguhan ba niya ito ng may buhay tulad niya? Naisip ba niya ang mga bagay na ito nasa paligid? Nilikha ng Diyos to para sa kanya? Doon nakikita ng Diyos na inaaboso niya, Oo, nagsuri siya sa iyo. 
pero sa gawain niya <laughs> sa pang-araw-araw kung paano siya nabuhay. Yes. Diba? Tama ka dyan, brother nurse. <laughs> Kaya yes. okay rin pala ang paliwanag ko. Hindi ba tayan? Hindi ba tayan ang ang kaligtasan ng tao doon sa sinasabi niyang naghingalo na magsuri. Kasi ayun kasi yun ang turo ng simbahan, brother nurse eh. Kasi ayan ang alam nila. Yun na nga yung turo ng simbahan na nandoon yung Santa Lana na sinasabi na magmamatay na lang sa loob ng araw na yon kukuha na pare para magmangumpisa ano ng kumpisa na sinasabi sila nga mismo e eh, makasalanan lambiro ang makasalanan binansagan na yung lambiro ang makasalanan tapos mang ikaw na makasalanan din nang umisal ka rin sa kanila sino ang magpapatawad sa sa iyo ang Diyos kasi no ka nakasala e eh, bakit doon sa pare ka manghingi ng kapatawaran at ang pare ba magbigay sa ng kapatawaran siya nga lambiro ang makasalanan tapos ngayon, magpatawad siya sa'yo na hindi ka naman nakasala sa kanya. Nakasala ka sa Diyos. Sa Diyos ka humingi ng kapatawaran. Paano, paano, paano ka mapatawad ng Diyos? Ipakita mo sa Diyos na habang buhay ka, gawin mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa kalooban niya. Di ba? Ngayon, um, pag nagkita ng Diyos yun, hindi doon ka maligtas. Yun yung paghahanda. Yun yung pagbabago, pagsisisi at lumos sa paniwala. At may isa pa akong ano brother nurse sa uh, ano mga mensahe mo manapatunayan na sa di ba sabi mo nga yung tao pag uh, namatay makakapaggawa ng paramdam ng ano hanggang five days yung extension na kaya na sa paliwanag mo De, three naranasan days, three extension na pang nine days lang Mm-mm-mm. naranasan ko sa anak ko kasi yung namatay kong panganay na anak ko hindi ko man siya dito sa bahay ipinaburol kasi sabi ko nga, ang katuwiran ko noon, di ko siya kayang tingnan. At ayoko na, siyempre, magaraming makikiramay. Sabi, sabi ko, pag alis ng anak ko, katakot-takot na katahimikan na mararanasan ko. So nag-decide ako na i-ano sa isang ano funeral parlor. Nung pang-ano na niya, kasi sabi ko, four days lang ang lamay. Kasi sabi ko, kahit natin yung paabuti ng isang linggo, hindi na babangon ang anak ko. Sabi ko naman ganyan. Kumbang ang sa akin, practical na lang at ang katotohanan. Nung bago siya, eh, ano, kasi bago mag four days, nung gabi, narinig ko na may umano, may tumawag. Kasi mag-isa lang ako dito sa bahay eh. Ang boses niya, malalim brother nurse, Mama, napatingala ako ng ganon. Kinanyang ko ang ulo ko. Kasi banda doon sa may pinaka malapit sa may CR ang boses. Sabi ko, ikaw yun na ka. Christina, ikaw yun. Tapos bigla ko ngayon naalala yung ano na, sabi ko naman ganoon, ah, bukas ka na pala ililibing, sabi ko. Yun na lang, kumbaga, yun na lang, sabi ko, napagpakita ka naman. Pero sa ganong sitwasyon, di man siya nagpakita. Naramdaman ko talaga at narinig ko talaga ang boses niya. Malalim nga lang. Tama ba yun, brother nurse? Basta, o, oh, oh, tama yun. Masin loob ng 90s eh, pero ang... Hinabi ng Diyos na alinaw, malino yun na one, two, three. Uh, yan sabi, sa unang araw, mag-practice siya. Pangalawang araw, magpagalaw-galaw na siya. Pangatlong araw, pole, makapagalaw. Pero may extension akong ibinigay na isang araw sa loob ng nine days. Pangsiyam na araw, kumbaga. Hmm. Yun, brother nurse. Maraming salamat. <laughs> Thank you. Meron nga may isang gusto magtanong. Moralde. Ha? Moralde yata. Ay. Uh, sir, may uh, buntag ya. Mm. Uh, may just Christ of Satanan. Ako ay bungata na sir about ano yun siya na, na banggit man mga inkantuan yun mga lamang lupa. Ako bungata na special ba sila pagbuhat sa gudong kayo? Lahit man sila sa ato naman sila gaum kita wala man. Special ba sila sir? Hindi siya, ito, hindi siya special. Uh, ano yan, uh, noong una, uh, ang nilikha ng Diyos niyan, uh, yung uh, ano, Espiritu Bale. Uh, tapos na, yung kumbaga sa nag-drawing ka, uh, gumawa ka muna ng skeleton. Tapos ngayon, na-realize mo din na mas maganda siguro kung lagyan mo ng dingding. So, yun yung ginawa niya na naglikha siya ng tao na may physical. So ang una niyang nilikha, espiritu, bali. Mm-hmm. So yun yung taong lupa. Ngayon, 
hindi mo sila makita kasi wala silang physical na tulad natin na makikita natin. So yun yung tinatawag na is, ano sila, spirit, taong lupa. Pero ang pagkakilala ng pagkaturo ng simbahan ng mga palit pastor, sila yung demonyo. Pero hindi sila demonyo. Nilikha din sila ng Diyos. Si Jesus Christ din ang Diyos nila. Pero mayroong pinagkalom na Diyos sa kanila na mayroong silang kakayahan. Anong panglikha pa lang nila. At katulad ng gumawa ka ng design na robot, ang robot pwedeng gumalaw. Pwede magsalita. So, ganong tema. Live na nyo. Ano na ito na makita? Ano na ito? Naintra na ko sa live. Ngayon, dito, sa katulad natin, espirito at Uh, katawan na eh, dinesign ng Diyos sa atin na pwede tayong magpa, uh, nandito tayo, meron tayong kakayahan, pang nun, six senses bali, pang unawa, pang intindi, yun yung ibinigay ng Diyos sa atin. At ma visible tayo sa kapwa natin. Mm. Yun ang taong lupa at saka uh, kaibahan sa atin. So parehong nilikha ng Diyos yan. Kaya lang, ang masama sa kanila, yun yung sumasapi o uh, lumalapit din sa masama dito sa atin. Yung mabuti sa kanila, yun din yung tumutulong o lumalapit din sa mabuti sa atin. Tulad lang may manggagamot na makita ninyo, sila din yung manggagamot sa kanila kasi hindi naman sila pwedeng manggamot. Dahil hindi naman sila makikita ng tao eh. Hindi naman sila visible eh. So ngayon, gagamit sila sa tao na tulad natin para tumulong. Kuha mo. Oo, oh, sir. So yun ang taong lupa. May mabuti at masama. Katulad din sa atin. Yung mga luloko, katulad sa atin. Meron, meron sa atin mga luloko. Meron sa atin na mapagbiro. So sa kanila, meron din. Yun din yung papiro sa kanila, yung kinukopya yung uh, mukha nung namatay. Uh, kilala mo, lo, may kilala kang namatay. Gusto, gusto niyang gamitin niyo para magpakita sa iyo, eh yun yung kinuha niyang kopya, kinukopya niya yung mukha nun para makita mo. Kala mo siya yun, pero hindi. Kinukopya lang niya yun. Kasi hindi na maaaring magkapakita yung kaibigan mo, kilala mo, kasi kung nandoon na siya sa imperno. Kung nasa paraiso man siya, hindi mo rin din na rin siya pwedeng magpakita kasi wala na siyang kakayahan na magpakita sa sa iyo kasi tapos na yung ipinagkaloob ng Diyos sa loob ng 9 days. May maraming nalilito dito pagdating sa taong lupa. Kaya ito ipinaliwanag ko sa inyo ayon din sa misahin ng Diyos base doon dito na kukumukuha nung ano yung sinabi ng Diyos noon pa. Kasi kompleto yan eh. Yung mga taong lupa, nandyan. At saka yun din ang paniniwala ko. Mayroon nga lang siyang backup ng misahe ng Diyos, mga sinulat ko. Nung akala ninyo, ang taong lupa, demonyo. Pero hindi sila demonyo. Kaya nga, pag ano, kinakausap po sila, sumusunod sila. Kasi nasa misahe na ng Diyos yan. Kausapin mo lang sila. Makikinig sila sa iyo. Kaya pag may ginamot ako na mga sinasapian, marami kong ginamot na sinasapian, nilalapitan ng lamang lupa. Bakit gumagaling? Kasi nilalayuan nila. Kasi nakikinig sila sa akin. Eh. Kakakaramdam din ako na meron sila. Nakaramdam na ako pag lumapit sila. Una pa, unang pakiramdam ko, naamoy ko sila. Noon pa, nakakaamoy talaga ako na nandyan sila. So, yun yung ano, pinagkalom niya sa akin sa akin na uh, hindi lang ano, uh, yun nga, yung senses, meron din ako. Katulad nung sinasabi nga niya na power of mind, nandoon na pala yun. Hindi ko naman alam. Ya, patunayan naman natin din na totoo mayroon akong power of mind. Kasi lantaran naman talaga nakikita ko ang ano man meron sa isang tao. Boses ko makapagaling. Yung mga sinusulat ko nagkatotoo. So malinaw na mayroong power of mind na pinagkaloban Diyos. 
Happy ka na ba? Okay, sir. Go, sige, sige. Salamat, sir. Wala na. Para pagpunta tayo sa ano. Hindi pa minsan. Punta na po, kuya. Go, sige. Sa mga kaluluwa, kuya, na nasa paraiso, kuya ba? May nagkabalik na ba sa dito sa atin, kuya? Wala pa. Bakit ang balik dito sa atin? Nasa paraiso na nga siya eh. Nandito sa ibang dimension sa mundo natin, nandun na siya. Pero, mangyari lang yun, uh, ang bumalik noon, espiritu na. Hindi yung physical. Kasi kung natandaan niyo nabasa ninyo yon ang kaluluwa kasi ng ano uh, nasa paraiso malaya ka na yun ang pinagkaloob ng Diyos na pumasok sa katawan ng ipinanganak sa araw na yun kung gusto mo ng magkatawang tao yung espiritu mo papasok ka na doon sa ipinanganak pero makalimutan mo na yun kung ano yung paraiso pag was pumasok ka na wala ka nang maalala Nagaling ka pala sa paraiso. Pag pumasok ka na sa pisikal ng isang tao, ng bata, na ipinanganak. Kaya kung napansin ninyo yung may misay doon na nakita ko na ang sabi ni Jesus Christ, pumasok ka na sa... Nakita ko yung bata na ipinanganak. Ang sabi niya sa akin, pumasok ka na. Sabi ko, ayaw ko nga. Kasi ang nanay niya, ayaw niya ng pango. So ayaw niya na paglaki niya, kukutyain siya. So, ibig sabihin doon, so, pwede, pwede ang, nasa, ang kaluluwang nasa paraiso, anytime pwede siyang pumasok doon sa may mga ipapanganak na bata. Espiritu lang kasi yan eh. Kuha mo? Okay, kuya. Gets ko ang na, kaya kaya doon sa ano, imperno, Magtiis ang kaluluwa doon. Kung kailan siya, uh, magtiis siya, napagsibihan niya, malaya lang siya doon kung maghukom na ang Diyos. Sa buhay at saka sa patay. Doon na siya ngayon mapunta sa paraiso. Doon na siya ngayon malaya naman na pumasok sa katawa ng bagong ipapanganak, ipinanganak. Hindi katulad nung eh, nasa paraiso na. Pag ayaw mo na sa paraiso at gusto mong bumasok sa may pinanganak na bata, pasok ka na. Pwede anytime. Kung gustuhin mo na, gustuhin ng Diyos na yun, ipagkalom niya sa'yo. O sige, year din. Gusto mo na bumasok. O ano, gusto. Pumasok ka na. O pasok ka na. Pero nakalimutan mo yun. Tapos na. Pag was, pumasok ka na sa katawan ng bata. Wala na. Kalimutan mo na lahat na may saan ka nang gagaling. Yun yung reincarnation na sinasabi. Ano, ha, Jermaine? Happy ka na ba doon? Oh, maraming salamat, Kuya. Belinda. May tanong kayo? Last, oh, kato bang naman kayo kung ba na Brad? Kunya. Oh. O sa kaadlaw, hantod sa siyam kaadlaw, wala man kinsya na ako magparamdam, wala yun. Nasa kaluluwa, sila, mga ba? nasa kaluluwa yun kung gusto niya magparandam o hindi. Uh, Oo, pero nasa... okay ra siya, Brad Nars. Ha? Okay ra siya. Okay ra rin siya. Alam mo, Belinda, masa, ma, di, hindi ako na sumasagot ng ano na hindi ko nakikita at hindi rin sinasabi ng Diyos. Normally, sumasagot na katulad niyan Meron kayo tatanong, kailangan mangaral muna ako sa inyo 
nang bago kong matulog. Ngayon, pag natulog ako, ano mensahe, pag pumasok, yun yung sasabihin ko sa inyo. Pero kung wala kang pumasok, wala din akong sasabihin sa inyo. Kasi nasa mensahe ng Diyos eh. Na wala kang sasabihin sa kanila na hindi ko sinasabi sa iyo. Kaya hindi ako nag-iibit okay. ng kwento. Ano lang ang mensahe ng Diyos, yun yung ipinarating ko sa tap. Kahit sa ginawa ginamot ko, ganun din ako sa mga ginamot. Hindi ako nag, uh, sa, nagkikwento sa ginamot o nagsasabi na wala. Walang misaya ng Diyos. Basta pag alas ng gamot ako, uh, depende. Kung hindi ko magaling, uh, humihingi ako ng misaya. Pag wala, hingi pa. Pag wala, hingi pa. Pangatlo, wala, hingi pa. Pang pangapat, uh, pilitan na yun. O kung ano ipakita, yun na yun. Sinasabi ko. Kung wala, wala din. So nakabase ako sa misaya ng Diyos. Hindi ako nagguba ng kinto. So kung gusto mo, pwede kong... Oh, salamat, brad. Pero ano yun, yung one-on-one yan. Hindi tulad dito na madamihan. Oh. One-on-one. Kausap ko ang tao, one-on-one. Kaya yung mga testimony ng tao na nakita ko, oh. yun, one-on-one yun. Karamihan. Oh. Salamat, okay. brad. Salamat. Okay. Salamat. Salamat. Salamat Brad, salamat. Sige, sige. Sige, Brad. Ako, Brad. Pero pa kung eh, tatanong Brad. O oh, sige. Kasi may Lulina mo na. Kasi nakasalang si Lulina. Ah, sige. Siya ka yan. Hello, Sir Nars. Na, duha akong pangutana, Sir Nars. Uh, kanang <clears throat> part ni sa kanang prayer bitaw sa simbahan, kanang kanang ingon nila nga makasala makasala daw ka sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ang kanang sa hunahuna sir nars mo na question nako unsa makasala ka ana nga naghunahuna man lang kasi ana unya ang akong kuan nako nganong nganong makasala man lugar ka nga gihunahuna man lang nimo na wala man nimo na gipot into action mo na akong question ana yon nga sa malinaw sinabi ko ha ang kasalanan papasok yan ha tuwing nakasakit ka ng damdamin. Okay. Kaya nawain mo yun. Tuwing nakasakit ka ng damdamin. Ngayon, okay. kung imong ginahuna, tapos imong gihimo, ginawa, hindi nakasala ka. Kasi ginawa mo eh. Aksyon, okay. di ba? Pero kung hindi mo siya uh, ginawa, hindi ka nakasala. Pero, kung iniisip mo rin at sinabi mo sa kapwa mo o sino yon, hindi nakasala ka din kung nasaktan yung ang tao na yon. Sama nagumpisa sa pulong at saka sa isip. Mm. Hindi ka naman siguro magsasalita nang hindi mo naisip. Mm-hmm. So ngayon sinasabi nila, nakasala ang tao sa pulong at sa pag-iisip. Mm. Kasi pwede kang makasakit sa pagsasalita lang. Mm. Ngayon, pag nasaktan yung uh, nasabihan mo o hindi man ikaw nagsasabi, pinasa mo sa kaibigan mo at yung kaibigan mo nagsasabi doon sa tao na yon, hindi nasaktan siya, uh, doon ka nang kasala. Okay. Anya, ang ikaduhan na ako nga question po, Sir Nars. Sa ako lang bitaw ng... Sa, sa, Dili na lang kung mukhang bitaw sa ako lang, Papa. Uh, hmm. Ang akong papa, manambal to siya. Unya, ang akong pangutana, Sir Nars, kanang manambal lugar ka, in, madunggan ba na ko na sa mga tao nga uh, gasa daw na it's a gift nga gihatag sa sa ginoo sa imo. Nga para sa imo lugar. Nga sa una, bata pa ka, ma, ma, ano na ni mo ba? So, kana siya lugar, Sir Nars, kuan gina inborn lugar na sa, sa tao o na ma-inherit o unsa man lugar na si Sir Nurse. Yun nga, iyon yung sinabi ko sa inyo kanina. Ang taong lupa may manggagamot. Sinong lalapitan nila yung tao din tulad natin? Mm. Na masama, kung masama sila, masama din. 'Di ba? Mm. So sila sa masama. Ngayon, yung papa mo nang gamot. Ngayon, kung ano man klaseng ginamot niya, baka naman ng kulang pa siya. Na mayro bang na mayro bang gawain ng Diyos na ipagkalob sa iyo na kukulamin mo tao tapos gagamutin mo o nang gamot ka tapos at the same time nang kulam ka. 'Di ba? Ang Diyos nagpapagaling, hindi ang Diyos nang kukulam. 
Eh, kung ginawa niya ng kulam siya, eh, doon pala mag-isip ka na. Galing ba sa Diyos yan? Bakit kinulam yan sa tao? Mm. Di ba? Ngayon, kung so, purely, purely na manggamot siya, libre, eh din galing yun sa uh, mabuting taong lupa. Pero kung nanggamot siya at humingi ng kabayaran, ay eh, nanggagaling din yun sa taong lupa. Pero yung, yung kalooban din ng taong lupa na absolutely free. Kasi ang taong pinagkalooban ng Diyos na sinasabing manggamot siya, yun yung hindi lang manggagamot. Ang panggagamot, pwedeng pag-aralan. Yun yung hindi pangkaraniwan na panggagamot. Tulad ko, paano gumaling ang tao sa boses ko? Paano gumaling ang tao? Paano na nalusaw ang bukol na wala ma akong ginamit na chemicals? Kalaman si limon lang? Malusaw ang bukol mo? Imposible naman yun. Di ba? Mayroong mga ginamot ako instant. Katulad nung si Mayang, mata nandito sa kabila. O. Oh. Instant. Yung hindi makalakad ng 11 years na dami ng doktor ambularyo ng gamot. Hindi nakalakad. Nung ginamot ko, buwan lang nakalakad. Imposible naman yun. Nanggaling na sa maraming doktor eh. Hindi lang. May isa katao yan. Ang dami naman. Di ba? Oh. So doon pa lang makita natin na ito yung ipinagkalob ng Diyos talaga. Ito yung tunay na pinagkalob. Saan? Kasi hindi lang sa panggagamot. Ang mga sinasabi ko na sinusulat ko nagkatotoo, lantaran. Kung ihambing natin doon sa panahon nila Noah, nila Joseph, nila Mary, na sinasabi nilang kainausap sila ng Diyos, silang lahat may kayang gawin na hindi magagawa ng uli ng tao. Tulad ko din. Pero, ang kaibahan sa akin, number one na pili, kasi binigyan ako ng power of mind. Nakakabasa ako ng mensahe ng Diyos. Ito yung mga ipinarating niya na naisulat ko na nagkatotoo. Kung ano yung mensahe ng Diyos na ipakita, kung gamutin ko isang tao tulad ninyo, nalalaman ko kung ano ang buhay ninyo. Nalaman ko ang patunay niyo pagkatao. Tulad sa iyo, ang dami kong nakita, pati sa pamilya mo, na wala kayong sinabi. Paano kung nahalungkat yon? Kung wala yung power of mind na ipinagkalob ng Diyos sa akin, paano kung mabasa ang mensahe niya? Di ba? Sa inyo mismo lang, hindi na tayo lalayo sa iba. Sa iyo lang na lang mismo. Bakit ko nalaman yun? Kasi doon yung power ng Diyos na sinasabi niya na ang power of mind mo is powerful yan. Na makita ka kung anong meron sa isang tao. Mas lalo powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka ng kasalanan tao, buhay man o patay. At higit sa lahat, makita ka ng parating. Ngayon, sila sinuwa ba? Meron ba nito? Sila ni Mary, meron ba nito? Sila Joseph, meron? Yung mga lahat ng apostol, meron ba sila noon? Wala. Hindi sila makakita ng kasalanan. Kaya number one, sa sinabi ng Diyos, number one ka sa napili ko, din, malinaw din na number one ako sa napili. Sa ginagawa ko ito, hindi ako abuti ng 12 years kung hindi ako totoo, matagal na akong nasa hukay. Kung si Rizal nga nagsiwalat ng katiwalian na ng pare, hindi nagtagal. Ako pa kaya labas-pasok sa Pilipinas? Hindi ako nagkaroon ng gwardiya kahit minsan. Lantaran ako sa mga tao, gumagala ako kahit saan. Ang krusada ko nasa harapan ng simbahan. Yung banner ko nandyan nagkalat na pang tanggalin pa nila. Alam nila kung nasaan ako, pero bakit nalaya ako hanggang ngayon? Kasi nandun sa sinasabi ng Diyos, walang pare at pastor na makalapit sa iyo. Power ng Diyos ang kalaban nila. Then, bahala ng Diyos doon kung anong meron. Salamat, Sir. Oo, oh, salamat. Dalawa lang, lang tanong mo. Dalawa lang tanong mo. Pero isang katerbang sagot ko. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tunoon na Kasi gusto ko malinaw sa inyo. Malinaw sa lahat. Hindi lang para sa inyo, para sa lahat. Kasi maraming ang naloko ng mga pareng ito at mga pastor na ito dahil lang sa perang inaasam-asam nila sa mga tao. Kaya ito ang paalala ang Diyos. 
para maligtas ang tao. Kaya mang sabi niya, manggamot ka at mangaral. Maraming we kung paano ako manggamot, mangaral. Pag nakawasa mo kayong ginamot ko kayo, kung ano lang ba ba sa bibig ko, sa katunan yung katawahan, din tanggapin mo, magpakumbaba kayo, baguhin ninyo, din yun na yung panggagamot ko. Tulad sa'yo, di ba? Ang pangit ng ukali mo eh. Oo. Tinood ito, na ito, sir. Ito. Pero Oo. nabago ka. Pero nabago ka. Di ba? Oo. Oo. Kasi naman ito talaga eh. Uh-huh. Tinood ba na? Dili ko mag-inay na sa nalit. Nagsasabi ako, pag pangit ang ukali mo, sasabihin ko talaga. Pag sabi ko, uh-huh. mukha mo, sungay na lang kulang, demonyo ka na. O di ba? Ganun uh-huh. ako magsalita. Pero pag i-admit mo yun at magpakumbaba ka at ditutuo naman talaga, din baguhin mo, i-apply mo sa sarili mo, din nagbago ka na. Mm-hmm. Di ba? Oh, tinuod na sa'yo. Oo. Oh. Oh, kasi yun naman talaga ang tao. Eh. Ang alam nila, ligtas sila doon sa pagsimba, pagsimba o pagbasa ng Bible. Pero ang sarili nila mismo, nakita nila na masama na sila, hindi nila binago. So walang kaligtasan doon. Kasi hindi, ang kaligtasan wala sa simbahan, wala sa reliyon o wala sa pagsimba. Nasa gawain talaga ng tao ang kaligtasan. Kaya kung may himayin yan, kahit sino pang magtanong. Mm-hmm. Salamat, pasalamat ko ko sa imo, Sir Nurse. Kaya wala ka, wala na ako na makuha sa akong kaugalingon. Oo. So, Saka uh, nagpatukin niya mismo sa sarili mo, parili mong pamilya, paano ko nalaman ang meros pamilya mo sa asawa mo na wala kayong kinikwento. Mm-hmm. Di ba? Na himay-himay ko lahat yan. Oo. Ito <clears throat> lang makikita mo na may peer, may power of mind ako, nakabasa ako ng mensahe ng Diyos. Kaya salamat din ako na nabago ka rin talaga. Salamat. Dako akong pasalamat sa inyo. Ako ang magpasalamat sa inyo, Sir Nars. Kaya wala ka, wala akong ma... Hindi lang ako, parili mo na bago sa'yo. Pati bahay, binago mo rin ang bahay mo. <laughs> Oo. Hindi tayo siguro tinood na kinasing-kasing na ako na nga pasalamat, Sir Nars. Kaya wala ka na akong mailihi, wala akong ma na diskubrihan ako ang akong kaugalingon. So dako bakit, ang akong bakit ako ginamit ng Diyos? Para sa mga taong makasalanan tulad ninyo. Mm-hmm. Hindi uh, siya gagamit ng para sa mga mabubuti. Gumamit siya ng tao para sa mga sasama. Kasi gusto nga niya mapalalahanan na ang masama para makaroon ng pagbabago at pagsisisi para maligtas. Kayo 'yon. Mm-hmm. Kaya pasalamat mm-hmm. kayo na napalalahanan kayo at in- tinanggap okay. niyo ng taos-poso at in-apply niyo sa sarili. Okay. Yun Dako na yun. Pasalamat din, Sir Nars. Ako, dili ko mo dinayan na ang akong batasan, dinood na yung mga ingon ni mo sa akong batasan, nga ba- bati niyo kong batasan. Uh, dagan pa itong giingon ni mo sa ako, pero ang akong ngayon lang, Sir Nars, nga kanyang uh, ng ingon ni mo nga keep going. So, kuan ko, gikoreksyonan ako kung kukulingon, pero hindi liman ko perfecto gihapon. Pasalamat ko, dako akong kinasing-kasing na ako na pasalamat sa imo. Kahit wala ka, wala na ako na ma-realize akong kukulingon ing anak ko. Oo so, naman. Eh, paano niyo ma-realize? Pag walang magsasabi sa inyo, kung magsasabi sa inyo ay taong uh, tulad lang din ninyo na hindi naman pinagutusan ng Diyos, din ang mangyari nun, awayin mo pa siya. Sumbal. <laughs> Tumuntukin mo pa, di ba? Wala siyang karapatan na magpuna sa'yo kasi sasabihin ikaw, mas makasalanan ka rin. Pero ako, hindi niyo ako pwedeng masabihan makasalanan. Kasi mm-hmm. alam ko kung saan nagkasala at matu- malinaw na mayroong ipinagkalob sa akin ng Diyos na power of mind. Malinaw. So, salam- oh, salamat kayo, Sir Nars. Kaya nga salamat. Siguro magsisika. So, bakit ako nagtanong? Nasabihan tuloy ako pa. Ay, wala. Wala, Sir Nars. Ha? Kaya Ah, sa akong ang akong batasan sir nurse kung ang nakuha na ko na sa akong batasan nga kung dili ko mangutana di wala koy may balan di ba hmm. so ingana ako mang, gusto ko mangutana ah, nga maayo na lang ang makabalo ko kaysa dili hmm. kay ug unsay i-change na ako sa kung gugulin para sa kanang giingon nimo sa ako nga ug wala ko nag nagdol sa imo nga nga ingon ana oh nagpatuloy ka Oh, Kasi hindi, hindi, mo alam, eh. hindi mo alam kung pa, saan ka, paano magbago. Hindi mo alam kung saan ka nakasala. Oo. Oh, oh. So ako, Kaya, dilik ko. Alam mo lang talaga, pag simba, magbasa oh. ng Bible, alam mo, ligtas ka na doon. Oo. Oh. 
So muna ako ko na ako nga nagpasalamat nag, kay kasing kasing na ako nga pasalamat sir Nars may emotional na ako pod. Kay ug wala gyud ka sir Nars wala na ako na ma-realize akong kaugalingon. So dako akong pasalamat sa imo pasal nga nailhan ta ka uh, nga na na change na ako akong slowly nga na change na ako ang akong kaugalingon nga kanang magbago nga sa sa batasan nako ug sa unsa pa nang akong baguhon so kinasing-kasing nako na nga pasalamat nga naa ka dili nako na ug unsa pa nga ko nako nga ako sa akong kaugalingon nga pasalamat ug naa pay labaw ana sir nars ako na nang istorya pero man ako may kuan ako nga dako ang akong pagpasalamat nga at least na aka dili lang kay para sa ako para sa kinatibukan so yun naman pasalamat talaga alam nan Jose eh, na manggamot ako at mangaral ang tao magkaroon ng tatlong bagay ako dili ko maulaw ito basta paniniwala dili ko maulaw sir nars sa uh, akong kuan nga imo na i-store sa kinadaghanan dili ko maulaw kay nganong maulaw ko tinuod man na tinuod man na siya Ngayon nga sa atin, ito yun naman talaga ang katotohanan. Andin, tanggapin oh, oh, natin. Oh, oh. Baguhin. Mm -hmm. So, pasalamat ko. Ako akong pasalamat nga. Dipabalik ka sa ginoo. Nga, para sa dili lang kay sa isa katao para sa kadaghanan. So, pasalamat ko. Pasalamat yun ko. Dagan ka ayos. Salamat sa... Milo din na, na in-apply mo <laughs> sa sarili. Kasi, totoo naman yun eh. Ikaw mismo ang mag- Uh, ligtas sa religion. Ikaw mismo oh. ang magbago, hindi ako. Oh, Kaya oh, doon, doon nasisira at nabasag yung turo ng simbahan na ipagdasal kita. Kahit anong gagawa mo pagdasal sa iyo, hindi ka mabago. Kasi ikaw mismo ang gagawa ng pagbabago mo. Yun ang kaligtasan. Oo. Oh. Kaya ako, makakuha ko na sir nurse, kaya sa akong, sa akong istorya sa una nga nagkasakit-sakit ko, Mura ko nga na guilty sir nars kay kana ultimo ang ako mga pagumangkon mga igsuon maingon na sila nga ipgi giampo ta ka gi, para maulian ka gi nagrosaryo nagdiboto kun sa to ingon nila sa ako pero naa na sa kung kasing-kasing sir nars nga bisag wala sila nagampo sa ako i i know in my heart nga ang ang Ginoo gi iya kung gi 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 ayo iya kung gi giubanan Iya kung nadunggan, but I I just have to go through it. Yung, Anak, yung, kasi... yung pamilya mo na sinabing ipinagdasal ka, saan nila natutunan yun sa pare? Di ba? Ay, pare. Oh, why Ito lang tamang na sa pare kasi katoliko, katoliko sila, katoliko kayo, di ba? Oo. Oh, oh, oh. oh, ngayon natutunan nila. Yung pare yun ang nagturo, di ba? Oo. Oh. Yung madre, sila din nagturo, di ba? Oo. Mm -hmm. Uh, bakit si Lene, ipinagkasal nila, bakit hindi nanalo? Hindi. Hindi na tayo lalayo. O si Pacquiao, pinagkasal ng mga pastor sa Barnagin, mga palas, mga membro pa, nanalo ba? O lilat pa? O di, doon pa lang, hindi totoo na ang dasal nila ay makapagligtas o makapagbago o epektibo. Di ba? O mm -hmm. doon pa lang, hindi na tayo lalayo. Kaya tayo may inyan, kahit saan tayo makarating na ang turo ng mga pare at pastor puro kasi nung halingan kaya wala kang makalapit sa akin alam nila talaga totoo ako pero dahil nga sa pira na inasam, asam nila sa mimero hindi nila kayang isuko ang sarili ipatuloy nila hanggat kaya nila linlangin ang tao kasi sila ang tunay na manlinlang manarambong mga panglamang mangluloko ano pang lahat ng masama sa kanila na. kaya wala sila ibang pwedeng gawin kundi patayin ako So, tingnan ko lang kung hanggang sana ko. Anda ako mamatay kung gusto yun ng Diyos. Pero inabot ako ng 12 years sa ginawa ko na to. Walang isang pare na lumapit sa akin para panagutin ako. Walang isang pastor na lumapit sa akin para panagutin ako. Pero maraming pare at maraming pastor na nagsabi, tunay ka brother na ginamit ng Diyos. Ipatuloy mo yan. Iligtas mga mga tao. Yun ang katotohanan. Kaya kayo mga baguhan, magbasa kayo, manood ang mga live video na sa inyo ang pasya. Kasi yun ang sabi talaga ng pare. Ipatuloy mo yan ang mga nurse. Iligtas mo ang mga tao. Kung meron magsilos, kami yun. Mga pare at pastor. Tunay kang ginamit. O, yun, yun ang galing sa bibig ng pare. Harap-harapan yan. Nakakausap pa ang pare. Sa video call o sa personal. 
mga video call, meron pong kausap na pare na video call. Merong ibang lahi pa. Meron pang negro. Oh. Papa, papa, pang tawag sa akin yung papa. Palamunin pala sila eh. <laughs> oh. Yun anyway. Ito. Oo. Anyway, salamat na ganaan. Pasalamat din sa IMO sa nurse. Um, yung na, naaka. So, Kaya wala ako, na has- salamat sa inyo. Kasi kung wala kayong masasama, hindi ako gamitin ng Diyos. Ay, ako sa uh, sir Ay, nurse. Salamat ako yon. Salamat sa inyo mga sama. Kung wala kayo, wala ako ngayon dito. Ako, pasala- ako magpasalamat sa inyo. Kaya wala ka sir nurse, wala na ako nabago akong kaugalingon. Kla- at na, uh, um, ay, kanang, kwan, gina- klaro-klaro gina nga is the sir nurse. Oh, so, yun naman gusto niya. <laughs> yun, napalala niya palagi. Tatlo lang ka naman sa tao. <laughs> din, yun ang ginawa mo. Yun na yun. Di ba? O sige, Melodina. Uh, sige, sige. Salamat. Okay, thank you. Oh, maraming salamat. Uh, may tanong pa. Sige, sige dito pa. May magtanong. Sige, dito. Kahit natin matapos yung mensahe na dyan, magtanong. Sagutin natin kung may magtanong. Sa inyo na. Ah, good morning sa lahat. Soy, itanong ah. ko lang. Ay, ano ba? Opo. Okay. Yung ano to eh, sa kaluluwa pa. Ah. Pagpapakin kasi ng mister ko, namatay yun noong 2019. Sino-sino? Yung pamangkin ng mister ko, namatay noong 2019. Tapos noong 21, nagpanaginip siya sa akin. Hmm. Ah, ang sa pag ang pag ano niya sa panaginip sabi parang inutusan niya ako sabi niya tita sa pag sabi mo kay mama ako wala okay. di ako naman hindi na nagulat ako kasi yung yung bata yun hindi kasi hindi kasi um edi siya nakita namin ba ngayon pag panaginip siya sa akin, hindi ko sinunod kasi sabi ko, ay, panaginip lang yun, sabi ko. Ano, talawang haram, talagang hindi, parang balisa ako, hin, uh, iba yung pakiramdam ko, parang malamig ang katawan ko na hindi ko talaga, hindi ko na ano yung, parang mabigat na katawan ko. Na, ang pangalawang araw, ang sabi niya sa akin, Sabi mo kay mama na nandyan lang ako pa ikot-ikot sa bahay. Di, may sinabi na naman siya. Di, hindi ko sinunod. Ngayon, higa ako kasi, ano, parang hindi niya ako pinapatulog, ganun. Kasi ang asabi ko, panaginip nga yun, pero yung, yung ano niya, live, yung parang live, parang buhay babusis niya. Di ngayon, sa pangatlong araw, yung hinanghina na ako, parang nahihilo na ako, natutumba na. Tapos ang sabi niya doon sa pangatlong araw, ang sabi niya, tita, sabi mo, sabi mo kay mama na uh, bigyan daw na siya ng laya para uh, makarating na daw siya doon sa Panginoon at uh, mapunta na daw siya kung saan siya nararapat. Hmm. E di nung time na yun, wala na, hilong-hilo na ako, nanghihina na ako, tapos ang lamig ng katawan. Yung pa ako nga, kasi kinakapa ako eh. Parang patay ba yung pa ako, lamig, lamig. parang wala nang dugo. No? Oh. Oh, sa mga ano, nagsama ko, kasi nahihilo na ako. Pumunta ako sa nanay niya, kasi naka, na, nalipat sila dito eh, sa Therese eh. Sabi ko, maniwala kaya sila sasabihin ko, sabi ko. Pero yun, nung, nung yung anak, nung nasa pangarap pa sila, nag-share ako dun sa anak, pero hindi dun sa nanay. Ngayon, di, pinuntahan ko yung nanay. Sabi ko, uh, maniwala ka, man, maniwala ka kaya, o oh, hindi, basta ito, sasabihin ko sa inyo, na ang anak mo, nagpanaginip sa akin. Di, sabi niya, di, kuninto ko. Lahat ng sinasabi nung utos nung, kal- nung kaluluwa, sabi niya, umiyak yung nanay. Sabi niya, 
uh, ate, hindi ko kasi tanggap yung pagkamatay ng anak niya. Hmm. Di, doon siya na, ano, na hindi, da, hindi, hindi nga daw niya tanggap, umiyak siya. Sabi ko, ibigay mo na yung kalayaan. Kasi naramdaman ko, kasi umiyak siya. Ibig sabihin, hindi niya tanggap. Eh lahat naman ng sinabi nitong bata, parang totoo. Uh. Oh, di ngayon sinabi ko sa kanya, tapos, tapos yun. Ah, uh, lahat sinabi ko na. Ngayon umuwi na ako, tapos gumaan yung ano ko, gumaan yung yung pakiramdam ko, parang lumuwag ganun. Yan yung gusto kong ano na maliwanagan kung ano ba yun? <laughs> Kasi parang no, ano? lang eh. Ano tanong, ano tanong mo doon? Nagpaliwanag ka o magtatanong ka? Yung kasama na rin doon yung i eh, ano mo kung ku- Ano ba yung pangyayari na yun? Oh, yun yung sinasabi ko sa iyo na mayroong kakayahan. Di ba pangatlong araw sinasabi mo? Una pangalawa? Una pangalawa? Taon na yun binilang taon. Ah, taon na binilang? Oo. Kasi 19, 2019 siya namatay. 21 naman siya sa akin nagpanaginip. Ayun ah, yung ano, yun yung ah, taong lupa na lumalapit sa iyo. Kasi nga nakita ng taong lupa yung nanay na nalulungkot palagi. Oh. Kalawa na pagkaano ng bata. Kaya yung taong lupa ngayon ang nagano na naman game. Mayroon nga silang kakayahan. Mm. Ngayon, uh, ayun nga, yun yung mabuting taong lupa na kita yung nanay na naawa siya sa nanay siguro na nawala yung anak. Kaya yun yung tumulong din siya na para maparaya. Pero totoo nun, wala na yung bata. Ano na? Yung taong lupa na lang nakita ba? Yung bang sinasabi ko sa inyo na may mga taong lupa na maawain, matulungin. Hmm. Nakita niya yung nanay na ano, na dahil sa pagkawala ng bata na lagi nalulungkot, kaya tumulong siya sa nanay na yun. Pero makakita ng ano ang ginamit niya ang ano ng bata. Kasi nagkasakit na nga yung nanay na, na high blood. Yeah. Oo, oh, yun, yun, yun. Kasa hindi daw makakatulong. Mabuting taong lupa yon Nagamit ka rin niya para magsabi doon. Kasi ang ang taong lupa na yon hindi naman niya maparamdam doon sa nanay. Oo. Oh, oh, oh. At taong lupa pala yung nag-utos. Oh, Pero kasi, mabak- kung ilang taon na ang bata? Na ano, mag-30? Uh, 29. Hindi, hindi na bata. bata. Matanda na pala yun. Oo. Oh. Mata siya sabi ninyo. Kaya, <laughs> yata wala ko ito ni Raya, no? <laughs> bata ka na bata, akala ko, eh, sa mga ilang taon pa lang, yun pala eh, damulang na pala yun. Oh. Wala na yun. Uh, wala na yun. Ba, ano lang yun, ta? panaginip na lang yung parang lupa. Malamang lupa lang pala yung nag-ano. Lupa. Tumutulong lang. Go. Kaya lang ano, kasi na, nanghihina na ako. Yung parang... Ano kay Ban doon sa ano? Ano kay Ban doon sa girlfriend ni Leo na sinapian? Na boses pa ni ng asawa mo ni Kuya Rodi ang lumabas sa bibig? Di ba? Oo. Oh. Ano kay Ban doon? Nang taga na si Kuya Rodi na matay eh. Ngayon yung nung kausap ko noon na pinapalayas ko yung ano eh na, sumasagot pa sa akin eh. Sila sa iba hmm. walang narsi, walang ganoon, walang narsi sa lalo, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yun nga. Yung taon lo pa. Eh, nagpakita, nagpapriti na yung asawa mo. Pero ano oh, oh. hindi naman si Kuya Rodi yun. Oo. Oh. Tawag pa yun eh kasi kusiya pa eh bakit siya lalayas doon sa pagpalayas ko sa katawan nung ano ni pangalan noon? Ni eh, Carla. Carla. Car- Oh, di ba? Dami Kaya, pa ng tulong noon. Ang dami nila eh. Kaya kinaya, anim yata sila noon. Marami sila. Hindi oh. lang anim. Oo. Oh. Eh, yun yung taong lupa. Nakakala mo, asawa mo. Eh, oh. Yun yung kinukopya. Yung nasa mensahe ng Diyos. Na kaya lang kopyahin. Kaya nilang gayahin ang boses. Ah, oh, lamang lupa. At least ano. Oo. Oh. Nal- yun- <laughs> na yung pala yung laman lupa pero ma di ba gumaling si Carla oo perte siya uh, gumaling hindi lang naman siya marami may lan yung ginamot kong mga sinapian ganoon ang ginagawa ng taong lupa talaga kaya nga yung mga taong lupa pinapalayas ko kung nasa bahay ng katiran malaya sila pinapalipat ko kung saan oo oo usap ko sila teka teka 
Oh, sige sir, salamat Joy. Naliwanagan okay. ako. Oh. Wala na kasi ito sa isang mensahe, Miss Ken. Tulong niya ito si Miss Ken. Gising pa, Brother Nars. Ay. Ah, gising pa. Sorry, good. Okay. Wala na. Wala na ang tanong. Move na tayo sa next. Sandali ha. Let's move to Sabi, the next. Marami. Ito, number. Hindi pa nagtanong si Miss Ganyan. <laughs> no, yun yung kanina, di ba? December 6. Ay, ilan ba yun? December 6 pala. Ang dami pala yun. Ayaw. Ay, deny lang, Miss Kay, always. Deny. Okay. Oh, nandyan pa rin. I would just hide that. Okay. Nandyan na. Basahin mo na. Merci so lalo, December 6, 2022. Insahin ng Diyos. Habang nakatayo ako at nangaral, napansin ko na may ibang lahi na nakahalo. Naisip ko na intindihan kaya nilang sinasabi ko. Sabay, napalingon ako sa kanan. Katabi ko pala si Christ. Ang sabi niya sa akin, o oh, ibang lahi sila nagbabasa at nanood ng mga video. Pero nahirapan sila dahil Tagalog ang salitang ginagamit mo. Ginamit mo. Ako ang bahala makinig ka na lang sa akin. Humakbang si Jesus Christ sa gitna at nagsalita ang sabi, When God created human being, give them six senses, brain, ears, eyes, nose, and other senses in order to use it upon living when the human being still alive. The words of Jesus Christ. May inexplain pa siya pero hindi ko maalala lahat dahil sa sobrang dami at mahaba. Ang maalala ko lang ang 2,000 years before Christ and 2,000 years after Christ. Sabay nagising, sabay nagising kasi ako ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko dito sa gagawin nating Zoom sa darating na linggo. Ayun. Ayun, kaya na nila to. Ni Miss K, kaya na ni Miss K yan. <laughs> <laughs> Para kayo na. Nabilakukan, Miss K. <laughs> Mabila ko ka naman sa tanak, brother nurse. Sinan ba sa ano, uh, uh, pag paliwanag sa inyo? Sino? Melodina. Kayang-kaya yan eh. Melodina. Melodina kasi yan ito eh. Kaya yung sinars, yung magigong idalahig. Ha? Dili, I'm, I'm sa ako, ang pagsabot na ako, Sir Nars, uh, kanang mga mensahe sa uh, ginoo na imong gi, gi, gi pang post. Kuan na, daghan na ang nagtanaw, ang akong pagsabot lang, daghan nagtanaw. Pero para sa kuan ba nga, da, da, na ay mga tao nga dili makasabot. Kay, kana ba mga... Yeah, hindi mga 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 So ay ay yo kero na sir nurse idi na na pero um, kanang daghan ba mga tao ba tao nga dili makasabot so nabita tong nakambot ta kadumdum ka tong imong isa ka kuan gani nga kisa to si Anthony somebody nga nagsigi sa in English ino you know, ang ako ang, ang nasa huna una bina ko to sir nurse ko nga usa ka ni siya tinuod ka ni siya nga kanang English speaking or nag nag in English in English lang ni siya kay Mura ko gibanatan kanya pag-ayo ba o niya ko ay unsa ni nga kuan siya pero anyway ang akong pagsabot ana sa nurse kay bisan gani dinay sa ako dinay sa ako lang na ako na ako isa ka amiga nga puti na siya flight attendant ako na siyang i-share sa nurse gay i-share na ko sa iya pero dili pud ka ayo pud magkita pero ako na na siyang gipasabot bitaw sa nurse nag nagkuan pud siya ba nga nag-comment nga kanang unsay kanang bitaw ang imong gipangminsahi uh, uh, a lot of it is true moingon niya so nakasabot ba siya ba so kanang mga mensahe nimo ako ko na bitaw i kanang magkita me ako bitaw ikwan sa iya i i ako i share sa iya ba so ang ako lang nga kuan nga naagi tawo gid nga dili makasabot pero 
og og bot nila una una on sir nas dag na may kwan nga maka translate na aman o gusto nila uh, marami sa admin dito salamat sir nas nata ka magister kay mga action action pa ganun ganun pa yung kamay no? <laughs> para limasag para limasag ba na <laughs> thank you thank you salamat Elodie na sa explanation mo. So, ayun, uh, ang ibig sabihin ng Diyos dito sa mensahe na yon na sa mga posting ko, maraming mga tao na ibang lahi na nakadiscover naka o nagbabasa sa pamagitan ng ano, uh, Google Translation. Yun nga lang, hindi lahat na unawaan nila kasi hindi naman lahat per, hindi naman perfect ang translation ng Google. Kasi ano yun eh kung ano lang lumabas, iyon na, di ba? So, pero kahit pa paano, meron silang makatch up o magigit sa sinasabi ko. So ngayon, uh, simple lang naman ang kailangan daw ng tao, ang sinasabi ng Diyos na ang tao nilikha niya na meron siya dito sa mundo na meron siyang ipinagkaloob na mga senses. Yung sinasabi natin, mata, bibig, ilong, uh, tainga. Uh, ano pa ang ibang mga senses natin? Touch. Yun yung sinasabi natin na uh, common sense. Gamitin natin ang common sense. Ngayon, nung sinabi ng Diyos na Gagamitin natin yung habang nabubuhay tayo, sumalaya tayo, nagagamit. Pero ang nangyari lang kasi sa tao, hindi nila nagagamit sa tama. At pinaubaya pa doon sa mga pare at pastor nila na yun ang gumamit. <coughs> doon sa pangunawa nila o oh, six senses bali o oh, ibang senses. Ngayon, <coughs> Common sense na sinasabi ng Diyos na yung in-explain niya na uh, 2,000 years before Christ at saka uh, 2,000 years after Christ. It means, sabi ng Diyos dito, common sense lang din ng tao na before Christ, malinaw, si Jesus Christ hindi pa na pakilala na may Diyos na tagapaglikha. 2,000 years before Christ, wala pang relihiyon na exist. Kasi nga, hindi pa siya nakilala na siya ang tunay na Diyos sa panahon na yun. So, common sense ng tao dapat na hindi na maniwala dapat na ang relihiyon ang kaligtasan. Kasi may mga tao na na nakausap ang Diyos bago pa nag-exist ang relihiyon. Yun yung mga apostol na wala namang relihiyon sila talaga nung araw. Sa so, sinasabi ng tao, mga past, pare at pastor na ang relihiyon ang kaligtasan, hindi na totoo. Kasi bakit nakausap ni Jesus Christ o ng Diyos sila Mary uh, by spirit mga apostol na hindi naman sila nabuhay na may relihiyon kasi wala pa namang relihiyon talaga pero hindi na gamit ng tawang common sense kasi after Christ na naniwala sila ng relihiyon ng kaligtasan so hindi nila naisip before Christ na may mga tao na na isasabi nga ng Diyos yan na kung ikaw mag-isip, mag-isip paano naging tao sila ni Mary, paano naging tao ang mga apostol, paano naging tao sila Joseph, sila Abraham o sino paman sa panahon na yon, kung wala silang pinanggalingan na mga ninunuo nila. ba diba? Saan sila ito nang gagaling? Hindi ito katulad ng kabuti na sumisibol na lang. Ang tao, mayroon talaga pinanggalingan. Kaya hindi totoo ang sinasabi sa Bible na 
ang tao ay nanggagaling kay Adan at kay iba. Common sense na mayroong tao talaga nilikha ng Diyos more than dalawa. Ito yung lagi kong sinasabi noon pa. Nang paniniwala ako, hindi tayo nanggaling kay Adan at kay iba. Pero naniwala ang tao na yun ang turo ng mga pare at pastor, nanggaling tayo kay Adan at kay iba. Paano nangyari yun? Si Adan o si iba, hindi naman negro. Ang negro, itim ang dugo niyan. Si Adan si iba, puti ang dugo. Si Adan at si iba, hindi rin unano. Di ba? Si Adan at si iba, hindi Pilipino. Si Adan si iba, hindi Amerikano. Hindi Muslim. Kung ano man ang lahi nila, sa daming lahi dito sa mundo, may mga ita, may mga igurot, Merong aboriginal. Yung aboriginal dito. May mga tunga. O ano pa. Yung katawan nila. Iba ang mga build, ang katawan nila. Ang lalaki nila. Ang lalaki ng katawan. Paano nasabi natin? Nagaling tayo kaya kaya iba. Di ba? Ito yung common sense na sinasabi ng Diyos. Yun din yung paniniwala ko na ang tao ay hindi nang gagaling kaya dan kaya iba. Kwento na lang yan. Naging alamat ba? Na pinaniwalaan ng tao kasi yun ang alamat. Kwento. Kwentong barbiro. Kwentong walang kwenta-kwenta. Yung kwento ng matatanda, yun na yung sinunod ng mga bata. At yun din yung sinulat sa libro. Kung ang Bible sinabi ng Diyos na pag nangaral sila, magbukla sila ng libro, malinaw doon. Kwento na lang ang tinuturo nila. Gali sa Diyos yun. Pag, nang, pag sila nangaral, magbuklat silang libro. Pag ikaw nangaral, wala ka buklat yung libro. At totoo, nangaral ako, wala ka binuklat ng libro o Bible. Kasi base ito sa paniniwala ko na sinasabi ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin. Kaya tama ang paniniwala ko na ang tao ay hindi nanggagaling kaya ano kaya iba. Kasi common sense ang ginagamit ko. Na may mga tao na nung araw na nanggagaling ito. Sa pinakita ng Diyos, <coughs> unang gawa niya sa mundo, zero. <coughs> sa loob ng, <coughs> uh, kasi zero, zero, three ang pinakita eh. So sa loob ng three, three years na lumipas, doon siya naglikha kasi pinakita niya ang nilikha. Hindi lang sa dal dalawang tao, tatlong tao. Ang sinabi niya, Naglikha ako ng tao, higit. Yun ang sinabi niya, higit pa sa dalawa. O, ngayon, pag sinabi higit pa sa dalawa, ibig sabihin marami. O ngayon, kung titingnan natin ang mga lahi natin, ang dami natin. Ang dami-daming klaseng ano, lingwahe. Ang dami-daming klaseng uh, tao dito sa mundo. Common sense na yan na hindi tayo nang gagaling kaya nang kaya iba. Hindi pwedeng ang Amerikano naging Pilipino. Hindi ang pwedeng naging Pilipino naging Negro. Di ba? Sa dami ng tao niyan. So, common sense, kumbaga sinasabi ng Diyos yan, na binigay ng Diyos sa tao, hindi lang nagagamit sa tama. Paano nagagamit? Kasi ang tao... One-sided lang. One direction lang ang utak, ang isip. Kung anong naririnig doon sa pare at pastor, yun na. Hindi na nila iniisip anong meron pa. Pag sinabi ng pare at pastor, ito yung kaligtasan ng Bible. O, ito yung sinabi ng Diyos sa Bible. O, sinong nagawa ng Bible? Tao. Kailan nagawa ang Bible? After Christ na. Di ba? Kung may Bible na nung araw, sinasabi, bakit walang Bible na binasa si Jesus Christ o binasa ang mga nangaral doon? Di ba? Wala naman silang binasa ang Bible eh. 
para sabihin ng mga relihiyon na ang Bible ang kaligtasan. Ang Bible ang ang galing sa Diyos na lahat, kakapal-kapal, kanipis-nipis ng papel. Unang, sa anong araw, wala pang papel. Wala pang lapis. Wala pang ballpen. Di ba? Kaya gumagamit sila ng balahibo ng manok, balat, ng kahoy. Ngayon, itong ipagmalaki nila na Bible, ang kapal-kapal, ang nipis-nipis ng papel. Itanong mo sa sarili natin, na saan ang galing ito? Di ba? Kasi libro nga kasalin-salin ng tao. Kasi dito sa Bible, dito ang tao natuto maghanap ng pera. Kaya ang ginagawa nila lahat para lang kumita. Kaya ito sabi ng Diyos na common sense ng tao dapat. Kaya naloko ang tao dahil nagpapaloko. Isa to sa paniniwala ko. Kaya sinasabi niyo, number one ako sa napili. Kasi nga tama ang paniniwala ko. Ginagamit ko ang sarili kong pag-iisip. Hindi ko pinapaubaya sa pare at pastor. Kasi hindi ako niwala. Yung nga sabi ko sa inyo, hindi pa ako ginamit ng Diyos noon pa. Pag may pumasok sa bahay na pastor, pinapasok ko sa bahay. Pag buklat niya ng Bible niya, Tinatanong ko agad, Pastor, paano mo patunayan ang Bible na binasa mo na galing sa Diyos yan samantalang ngayon ka lang ipinanganak sa generation natin? Ano sabi ng Pastor? Oh Brad, pasensya ka na. Magnamadali ako. May mirror ako appointment. Oh, nagtanong lang ako, bababa ka na agad. Kasi alam niya na wala siyang may sagot. Ngayon, sabi mo, balik ako. Sige, dumadaan sa bahay. Pastor, aglik ka dito. Ay, hindi kasi may ganun ako hanggang naglaho na lang. Hindi lang isang pastor yan. Ang dami. Na pastor ka, usap ako. May si Binti Adventist, na yung mga sa katiki, ano, 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 mga, ano sa simba, may minister, ano ba yan? Kaya naman dami ako nakadibati sa, dibati lang na palitan. Walang Bible versus may Bible. Katulad nung sa Born Again, mayroon akong ano na pastor na Born Again. Eh, Nag-aaral lang born again nga, uh, pastor. O, di, palita kami. Hindi niya masagot. Sabi ko, Chong, kabata-bata mo pa. Pag nagdipinsa ka sa Bible, akala mo, pinanganak ka sa panahon na yun. Mas bata ka pa sa akin. Pero pagdawi ka na magsalita, tila pinanganak ka na sa panahon na yun. Paano mo matunayan yan? Ang sinabi mo, nagalit sa Diyos yan. Di ba? Yung binasa mong Bible na yan. Ginawa lang ng tao yan. Tapos yung nagpilitan mo, galing sa Diyos yan. Patunayan mo sa akin na galing sa Diyos yan. O, na ilang buwan lang. Nasa kulungan na. Ah. Bakit nasa kulungan? Nakabaril. Hanggang hindi yata naka, hindi ko alam kung nakalaya na, namatay na. O, di ba? Nasaan yung pagkapastor niya? Para siya palinaryo. Di ba? Sa kapa. O, nasa kulungan na. Ah. Kasi nang loko. Ginamit ka ng Diyos, pinagutusan ka ng Diyos, tapos ngayon, nagsamantala ka sa mga membro. Nagtatag ka ng kapa. Kapa mo. Yun, yun. Na ngayon, nagkapakapa siya. Lumabas lahat ng mga sinabi ko doon sa kapa. So, yun, yun. Bawat ng tao sana, dapat mag-isip ng tama. Mayroon tayong pinagkaloob ng Diyos na mga sinsis. Kung ano nakita natin, alam natin. Kung ano narinig natin, pag-aralan natin. Ako, pagsabihan nyo, may sasabihin nyo sa akin, nakinig ako sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nakinig ako, naniwala ako. Tulad niya, tulad yan. Pag nanggamot ako, Sir, ako Sir, mabayit ako Sir, matulungin ako Sir. Ah, ganun ba? Pero pag once na may minsaya ang Diyos, bang, sa Paul na. Doon ako nakabase sa minsaya ng Diyos. Hindi ako nakabase sa sinasabi ninyo na matulungin kayo. Kasi alam ko kung ano ang pagtulong. Alam ko kung ano ang tunay na kabaitan sa isang tao. Kaya hindi ako naiiniwala sa sinasabi ninyo, pero pinapakinggan ko kayo. 
Hindi ibig sabihin, naniwala ako kasi nakikinig. Pinag-aralan ko ang sinasabi ninyo kung gaano ka toto base kung paano kayo magsasalita. Tingin ko sa mukha ninyo, alam ko na kung anong klaseng tao kayo. Kahit di pa kayo magsalita, alam ko. Kaya manggamot ako, makita ninyo, daway ako magsalita. Alam na ninyo yan. Alam ko ang tunay na kalooban ng isang tao. Yun ang sinasabi ng Diyos. Makakita ka kung anong meron sa isang tao. Pero mas grabe ako magsalita pag nakakita na ako. Kasi ipamulat ko sa inyo na hindi na kayo naging mabuting tao sa kapwa ninyo. Kailangan ninyo magis Kailangan kayo magising. <clears throat> Para magkaroon kayo ng pagbabago, <clears throat> pagsisisi sa sarili ninyo. Kasi yun ang kailangan ng Diyos. Kasi kung magpalamay alam niya ako magsalita, sunod-sunuran ako sa inyo, hindi na ako ng gamot at ng aral. Kailangan imulat ko kayo sa pagkalungmok ninyo sa maling paniniwala. Kasabay ang sarili ninyo kalooban. Kasi maladimonyo na ang kalooban ng isang tao. Yun yung sinabi ng Diyos. Manggamot ka at mangaral. Tatlo ang ginamot ko dito. Mental, physical, at spiritual. Hindi ako katulad na manggagamot na kilala ninyo. Physical ang ginagamot sa inyo. Magbabayad kayo. Alis na. Wala silang pakialam kung ano ang meron sa inyo. Gagaling kayo o hindi. Basta matanggap ang pera, okay na. Dito wala. Absolutely free. Pero... Kailangan ko lang ang pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Ito yung tunay na pagligtas. Kaligtasan ng bawat isa. Ito yung hangarin ng Diyos sa isang tao. Kaya dito natin nakikita na tunay akong ginamit kasi may hangad ang Diyos sa bawat isa. At may backup din ng Diyos para ipatunay sa inyo na may Diyos na tagapagligtas at tagapaglikha. Ito yung pinagkalom ng Diyos sa akin. Kaya pag natanggap ninyo ng buong buo, tanggapin ninyo kung ano yung narinig ninyo. Dahil yun ang katotohanan sa sarili ninyo, din wala kong duda. Gagaling at gagaling kayo. Kasi yung sinabi ng Diyos, gagaling sila ayon sa paniniwala nila sa iyo. Boses mo palang marinig nila, gagaling sila. Pero gagaling sila Ayos sa paniniwala na sa akin, na si Jesus Christ. At paniniwala sa iyo na ginamit kita sa kapan. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Napakalinaw yan. Inisa-isa ko na yan, pero ito ulit na yan. Kasi yun din ang bilin niya. Kailangan mong ulit-ulitin ito para matuto sila. Kaya kung ano yung narinig ninyo, minsan reply lang. Pero minsan na-realize ninyo. Kasi minsan din sabi ng tao, tao lang ako kaya nakasala. Hindi natin gamitin ang bilang isang tao para magpakasala. Gawin natin ang isang bagay dahil yun ang alam natin na yun ang gusto ng Diyos sa atin. Marami akong narinig yan. Nagkasala ako kasi tao lang. Mapailing ka na lang. Ako naging tao ako pero hindi ko ginawa ang kasalanan na alam kong ayaw ng Diyos para sabihin ko na tao lang ako para makasala. Hindi ako gagamitin ng Diyos kung yun ang paniniwala ko. Alam ko kung saan ang kasala ang tao. Kaya dito pinagkaloob ng Diyos sa akin ang tunay na kaligtasan. Siguro naman wala wala na kayong tanong. Dito, meron ba ibang misay miske? Ami pa, brother nurse. Ami tanong pa. tayo today. Okay, next yung tungkol sa Indian. 
Kaya may Excel lang yan. Madali lang kay Miss Kian. <laughs> Ako na po eh. Ito. Simple lang. Simple lang to. Madali lang to. Excuse mo na. Ihi mo na ako. Yun ang tawag. Oh, yun ang ibig sabihin. Ipaihi <laughs> tuloy si Brother Nars Miss Kay. Maugid. Wa, di ko yung nasabdan. Bisag isa anong mensahe yan. <laughs> Naihi si Brad sa mensahe. <laughs> Eh, Kuya Filipe, morag ikaw gin ipa-explain anak karon pagbalik. Andam na sa imong explanation. Agad sa tawo ko. Si Rojo ko ana. Kuya Filipe. Ang maluwas nato si Melody na raga. Si Melody na raga. Si Dante. Na na give me ideas. Sila rin ganyan si Prino. Ay, yun yung binuang yun. Ay, yun sa mga. Ay, yun yung binuang. Ikaw mo. Ikaw mo. Ikaw mo. Ikaw mo. Ikaw mo. Terpingan mo rin ko ninyo ah. Sige na lang, Brad Nara. Ano? Ano? Pagkita na kayo? Ano? Masahin mo muna na. Kasi pre-explain yata yung Pilipe. Narinig ko sa siya na yung Pilipe yata. Kasi so lalo, December 8, 2022, mensahe ng Diyos. Habang naglalakad ako sa isang mall sa Pilipinas, bigla ako naihi, kaya naghanap ako ng toilet. Pumasok ako sa toilet para umihi. Napansin ko na may nakasulat na para sa mga Indian. Dahil naihi na ako, itinuloy ko ang pag-ihi. May isang lalaki na lumapit ang sabi, Bakit ka umihi dyan? Para yan sa mga Indian. Hindi ko pinansin ng lalaki sa sobrang ihi na ako. May isang lalaki naman na titignan ng mukha ko ang sabi, Indiano yata ito sa isip ko. Buti naman na ang tingin nila sa akin ay parang Indian. Sabay, nagising ako ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko sa Zoom ko gagawin. Ayan. I-hide mo, Miss Kiki. Tingnan ko si Marong Pilipe paano magpaliwanag. Okay. <laughs> Yeah, na. Pas lang ko Brad Nars. Na may manunuwas na mo si Melody na og si Pedro. Pas lang ko pas. <laughs> pas sa man yang <laughs> ang gagawin pas sa diay. Ah, wala nang meron meron diyan na uh, makapag ano paliwanag. Simple lang yan, madali lang yan. Nasa Pilipinas ako, di ba? Anong pagkaintindi nyo pa ganun? Wala? Wala talaga. Crusada, uh, uh, brother Nars. Ha? Huh? Crusada. Well done. Crusada daw. So ito, Hilda. Paliwana ko ha. Ito yung... Uh, ganito ang Diyos magbigay ng mensahe pag nabasa ninyo uh, ganun ang pangunawa ang ibig sabihin ng Diyos dito sa Pilipinas ang mga tao risis nawain nyo ng gusto di ba risis yun? risisim ba? na kailangan kilala mo ang isang tao tulungan mo kailangan may bakit ang isang tao para makapasok sa trabaho. Pag hindi ka kilala, kawawa ka. Pag pangit ka, tingnan mo mukha, pangit to, pandat to, hindi ka pwede mag-apply dito. Pero pag maganda ka din, pasok ka. So yun ang resism. Resist. Ibig sabihin sa Pilipinas, ito. Kasi nandun ako umihi. Di ba? Yun yung sinabi ko, simpleng paliwanag yan. Nang sinasabi... Tama, brother nurse. Ha? Tama. Tama oh, ka dyan. Hindi, naman, eh. hindi mo pinapahe kasi ibang lahi. Ibig sabihin, resist ka. 
Di ba? So walang ano, walang nationality sa ano. Yung ano man yung meron. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ito, equal tayo lahat. Kaya sabi ko, hindi ibig sabihin uh, may natapos ka, ang tingin mo sa kapwa mo, nasa baba na. Kaya sa paniniwala ko, lahat tayo patay-pantay. Anong meron ka? Simple lang. Anong meron ka? Nawala ako. Meron ako, nawala ka. Meron kang kakayahan na hindi ko kaya. Meron akong kakayahan na hindi mo rin kaya. So vice versa, pareho tayong lahat pantay-pantay. Kaya hindi tayo dapat tambang malaki sa sarili natin. Isa yan sa paniniwala ko. Sa Pilipinas, pag hindi ka guwapo, wala na. Kawawa ka. Pag hindi ka guwapa, kawawa ka. Lalo na pagdating sa trabaho, apply, wala kang baker, kahit natapos ka, kawawa ka. Kaya ang Pilipinas ang rishis talaga. Nandito lahat ang ano sa Pilipinas. Kasing tao. Sobra. Yun nga lang ko sinasabi. Proud ako naging Pilipino. Pero hindi ako proud sa gawain ng kapwa ko Pilipino at Pilipino. Sa atin, pag nakaupo lang sa pwesto sa gobyerno, parang kanila ng Pilipinas. Nakaupo lang yan sa tagbaho lang sa gobyerno. Akala mo kung sino na sila. Ang hindi lang nga nila naisip na ang tao ang nagpasildo sa kanila. Ginagamit pa nila laban doon sa mga tao nagpasildo ang kapangyarihan nila. Ganun kasama ang Pilipinas. Hindi lang racist. Kaya lang kaya nga binansaga ng Pilipinas na makasalanan ng bansa. At yun naman talaga ang totoo. Paglapag mo pa nga sa Manila, pagaling kang ibang bansa, kaba na ang inabot mo. Samot sari na din. Mga dispatcher, taxi driver, kung sino-sino ang nandyan sa airport, nako, grabe. Lalo na pag nabumas ka sa airport, nagkalat ang mga demonyo. Kaya wala, hindi ka na, ano, pana, hindi mo panatag ang lobo na maglakad ka sa Pilipinas. Hindi mo alam kung sino ang uh, nasa katabi mo. Maring magpapahamak sa'yo. Sige, Miss Kay, na may iba pa ba? Meron pa ba, Dallas? Madali lang nung Pilipia, no? Ito. Ayan, madali din to. Meron na si Roto, si Miss Kay. Wala, brother na, sorry. Uy, well done. <laughs> so, kuha ka agad, sorry. <laughs> Sabi si Uri Miss Kay na ako na yata nasilip dito ngayon. Ha? Nandiyan si Miss Kay. Kasi nung pwede magpa, ano, may naka, ano, pang nawa dito. Si Merlin oh nag raise hand. May idea siya, Brother Nars. Alam, magpagamot lang yan. <laughs> ah. Ah, wala, walang may idea nito? Ah, 
Ako pa rin. Kaya beso isa liyan laban sa dami. So yan, minsahe ng Diyos. Habang nakatayo ako, may isang babae na nagsabi ng dok uh, sabi ng doktor, hanggang ngayon may COVID pa. So, ibig sabihin ng dito na sa panahon ngayon, sa kasalukuyan ngayon, mayroon pang COVID kahit saan. Ngayon, sabi ng babae, may isang babae naman, sumagot, na ang sabi alam namin yan, sabi ng babae naman, uh, isang babae, na paano mo masabi yan? Uh, sabi ng babae, may naggabay sa amin na uh, magbasa kayo sa ibini na so lalo. Isang katirba ang um, patunay dilima. Nas, naisip ko, ano kaya ang dilima? Sabay nagising ako. So, ibig sabihin ng Diyos dito, um, may mga nag-share. Yung tungkol sa pag-share ito, sa minsan ng Diyos na ipinarating, lalo na sa mga sinulat kong COVID, na nag-usap-usapan, oh, may na, ano, pasitin pa dito. Ano, sabi niya, oh, Nasa misahe na ng Diyos yan. Sinabi na ng Diyos lalo yan na hanggang 2025 pa yan. No? So yung ganong ano, mga sharing ba. Ngayon, sabi niya, magbasa ka kasi doon sa ano, wall ni ng lalo. Sa katerba ang patunay niyan. No, Di ba? O ano ngayon ibig sabihin ng dilema? Kilala Hindi lang lima. lima. Ha? Hindi lang lima. <laughs> Hindi lang lima. Sige pa. Sino pa? Isa lang yan. Dilima. Kailan niya si Dilima, di ba? Sinador na nakakulong. Ah, sinador na nakakulong. Sino pa? Ano pa? Sila yun na Dilima. Shabu, Sir Nar. Shabu. <laughs> okay kayo. <laughs> okay kayo. Okay kayo. Napapaganda mo yung mood ko ngayon. Ah. Napatawa mo ako. Ah. Ha? Brother, dating DOJ. Yung DOJ. Sino pa? Alisin mo na, Miss Kay. Gusto ko makita yung magsasabi ng ano. Yung sagot. Dating DOJ. Ano pa? Corruption. Manoloko. <laughs> Loko. Ano pa? Mandarambong. Mandarambong. <laughs> uh, ang gagaling talaga niya sumagot. Pag isa lang ano. Isang words Ibig lang. Ibig sabihin ko yan. Nasa loob pa ng Pilipinas ang COVID. Uh, nasa loob lang yan sa Pilipinas. Nga. Hindi lang naman sa Pilipinas. Hanggang dito naman, marami pa dito sa amin positive. Talamak ang shabu. Hmm? Trahedya yata yun eh. Trahedya? Sino yung nagsabi trahedya? Si Miss Ningning. Ningning ko yan. <laughs> ang galing mo Ningning ah. Trahedya. Ang harap ka talaga trahedya siguro ah. <laughs> Sino pa? Wala na? Drag queen ko yan eh. Ah? <laughs> Drug queen. <laughs> okay kayo. Uh, sige para ano, nalinaw sa inyo. Yung di ba sinabi niya, sabi no sa sentence na magbasa ka sa Wall Street so lalo sa FB niya so lalo. Yun yung the way na mag-share ang uh, bahay babae ang ginamit. Ibig sabihin mas maraming nag-share mga babae. Ngayon, nung sinabi niya na Maraming patunay na niyan, isang katirba. Dilima. Di ba? Dilima bilang. Kuha na ninyo. Isang katirba. Dilima bilang. Kuha na ninyo. Ayun pala yun. Dilang lima. <laughs> Marami. <laughs> ano sa inyo? Ayun pala yun. <laughs> Oo. Di ba? Nandun na nga sa sinabi, isang katirba. Oh, di 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 ma bilang. Isa katerba, oh, mabilang yeah. man diba sa katerba hindi, di ba? Opo. Di na mabilang. Sabi niya do ng Dios na di lima. Di lima bilang ba binibitin lang kayo. Grabe. Awa wa si di lima. Si Jesus tagaan ko tag problema. Eh asya, eh asya magsalita eh. Para po lo eh. Dilema tuloy ang nabintangan. <laughs> Loo yang dilema eh. Gitripingan siya mo. Iba na, iba may sinulat ako niyan. Tungkol kay Dilema. Oh, Loko. Oh, yun yun. 
Ah, simple, simple. Isa ka katerba. Mabilang mo maangin siya katerba. <laughs> si Dili matuloy. <laughs> uh, dili. Uh, di ba? Dili. Mabilang. Uh, di ba? Hindi na mabilang. Uh, Lima. Dili ma. Dili mabilang. So alam niyo na. Paano magpasano? Pero pa ba misay miske? Wala na. Ay, meron pa brother Nas. Meron ba? Uh, let's morning the night sa mga mensahe. Okay, let me move to the next. Alam ko yun yung last yata eh. Meron pa. Ito, nakalimutan niyo. December 8, ano yun? Yung handaan, yung piyasta. Ah, yung piyasta yan. Ano lang yan, kung ano lang yan siya. Uh, explanatory yan. Uh, yun nga ang sabi ko na ang Diyos na paalala na sa tao. Uh, bago, makurik ba ang panitiwala. Dahil, dahil sa, dito sa pista, uh, ang tao na lugmok sa kasalanan. Kasi hindi naman tala pinag-utos ng Diyos yan. Eh. Asama na yan doon sa common sense na sinasabi ng Diyos na ang tao sana nag-isip. Ay! Ang pista... Ah, yan naman ang Ate, ano sa tibi? Ano sa tao? Rebuto, rebuto. Yuli ang convict, Yuli ang... Yuli ang... Sino yun? Dami. Yung pista, ginawa lang talaga ng simbahan niya, ng pare. Panghakot ng tao. Kaya kung napansin nga ninyo, dito lang tayo sa bol, hindi natin lalayo. Mula May 1 hanggang May katapusan, buong bohol may pista. Kung isipin natin, ang, swert, ang galing naman ano, lahat ng santo sunod-sunod ipinanganak sa araw na yon pinanganak ng ganitong araw huwag natin sabihin na isang santo lang yan 30 santo naka nakapila kung baga naka nakaayos o ipinanganak ng miwan pinanganak ng mito pinanganak ng mitre pinanganak ng mipor hanggang katapusan di ba sa buhol lang yon o doon pa lang kung ang tao mag-isip Makita na natin na gawa-gawa ng mga pare. Kaya maraming pare sa buhol eh. Kasi malakas kasi ang kumita ang ano dito eh. Ang mga pare. Kaya sa kisilakihan ng mga simbahan. Ginawa nilang paganda para ang tao ma-attract. Yun naman talaga ginawa kahit sa mga simbahan. Pinapa-attract nila, pinapaganda ang simbahan ng tao ma-attract. Para dadayo. Tapos doon sa mga santo, may mga butas sila dyan sa kalsya, mahulo kayo ng pera. Lahat yan, meron. Kaya yun ang gusto ng Diyos na mabago sa tao. Naglilinis na nga siya. Nilinis na niya ang sarili niya na hindi naman totoo talaga na ipinag-utos niya sa tao yan. Ang simpisa o ang pista. Kasi sa misa, meron din sa pista. Talagang ginawa ng simbahan niya ng pare panghakot ng tao kasi sa panahon na yon ng pista nandoon ang tao magsimba. So sa panahon na yon madami silang makoliktahan. Grabe ang ano rakit ng simbahan talaga ng pare. Kaya kung ano-ano pakulo na sinasabi nila sa mga santo. May santo daw yung iyak ng dugo. May santo daw na puro mersiko. Sus na ko. Yung tao talaga nag-isip lang talaga ng tama. Iwan ko lang. Kung may magsimba pa o may maghulog ng pera sa kalsya nila. Kaya nga, totoo talaga yan na ang kwarta o pera sa simbahan, pinapala talaga yan. Kasi papagod sila kapapala. Kaya pag nag na, Uh, sinasabi nila yung announce na kung pwede papilang ihatag ay ibigay 
ganong ka karapal ang mga pare na yan, ganong ka gahaman ang mga pare na yan. Laman ng bibig ko, puro pare at pastor. Pero walang isang naglumapit sa akin para panagutin ako. So nasa tao na kung baguhin nila kasi yung hindi, yun ang sinasabi ng Diyos. Binabalaan ko kayo. Yun yung nakatakot doon. Diyos ang nakakaalam kung ano ang darating sa buhay ninyo. Pinalalahanan na ng Diyos ang tao. Na matigil na yung pinag-utos ng mga pare at pastor ninyo kung ano man yun. Na kayo mismo, pag hindi ninyo mabago, kayo din ang magdusa at kayo din ang mapapahamak. So maraming salamat sa pakinig. Alam ko, yun na yung huli yata. Miss Kay? Uh, yes, Brother Nurse. Yun na ang last. Pwede na ako magpaalam? <laughs> ha? Naka-raise hand pa si Merlin. Ayaw pa ni Merlin. Pwede ba ako magpaalam ng mga gamot na? Oh, sorry. Good. <laughs> mga gamot na pala. Uh, si Merlin, ano mo nga? Yeah, na. Hello. Kuya Nars. Yep. Good morning. Uh, Good morning. Uh, yun, yun, yun yung um, message ngayon kuya. Yung about uh, sa mama ko. Gihan. Sabi ko, may mensahe na Diyos. Galing uh, kay Kuya Nars. Hmm. Tapos yung baba na wag lagi yung, yung pista-pista. Kasi ang alam ko yung pista-pista, yung rebulto na yan, yan ay isang yung Diyos-Diyosan talaga. Hmm. Tapos, nagalit mo yung mama ko. Bakit daw? Tapos, sa, sabi niya sa akin, saan ba daw ang pag-ibig na kung kahit magbigay lang daw ng pera sa simbahan? Yung kung hindi, wag lagi daw. Wag, sabi ko sa Wag ibinta ang Diyos, ang salita ng Diyos. Wag mo wag niyo siyang ibinta, sabi ko sa kanya. Yung nagagalit siya. Akin sabi niya, wag ka nang magtawag dito ganyan ganyan. Nang isang araw ba yun? o isang araw. Gigi-sharing ko 'yan sa kanya. Na ganito ganyan, iwasan natin ang mag-pista. Ayun sa... talaga. Sa, sa pag-share talaga, maraming nagagalit. Kasi ang tao kasi hindi naman kasi open-minded eh. Sarado kasi ang isip ng tao talaga. Dahil nga sa namulatan. Kaya dahil sa namulatan talaga. Mm-hmm. Ang buakala talaga ng tao, yun ang tamang paniniwala. Pero yung nga sinasabi ng Diyos na meron pinagkaloob siya ng sinses sa bawat isa. Hindi lang nagamit sa tama talaga. Kaya yun ang nangyari. Kaya ipinaglaban nila. So, kaya nga, sa... natama na sila. O, oh, iyan naman talaga. Mm-hmm. Sabi pa niya, huwag mo na, matanda na ako. Ganyan, ganun, ngayon, kung, eh, ganun, sa, karun pa kunin mo kuan, uh, ka ng katungod. Ko, Baguhon lang man. Huwag man kunin mo kuan, ka, katungod. Kung ito, huwag ka ginoo, pero, yung saya ha. Hindi nga nila matanggap, kasi, ang alam talaga nila, yun ang, yun ang tamang paniwala. Alam mo, alam nyo nga ninyo, yun sa pag-share talaga, maraming way ang pag-share. Yun, pwedeng namang i-share mo lang. Oo, oh, oh, maraming lang. Oh. Kasi, minsan sa pagpinilit mo kasi... Gusto ko lang maligtas yun sila. Oh. Yempre, alam ko naman ang katotohanan na naimulat ko sa katotohanan, di i-share ko rin. Oo, oh, nang labag-laban talaga yan sila. Kasi, yun naman nila nakagisna nila eh. Kao kasama nga yan sa mm. ano, yung mga batang bagito pa na magaling na sa Bible, nakipag, nakipaglaban, nakipagdikdikan. Pero kung tanungin mo sila, paano mo patunayan yan, tama ng Bible niyan na ngayon ka lang ipinanganak. Di ba? So, paano mo patunayan yan? Base sa nabasa. O basin pala sa basa, paano mo patunayan galing sa Diyos yan? Na ipinagpilitan mo. Paano mo nasabi na galing sa Diyos yung lahat? Na hindi naman ikaw mismo. Oo, oh, gani. Oo. Oh. Hindi naman ikaw mismo ang nakarinig. Ngayon, naniwala ka, mm. 
Nagaling sa Diyos pero dahil lang sa nakasulat na. Hindi mo kayang patunayan yan. Ngayon, ang magpatunay lang doon, nagaling ka sa Diyos yan, na sinabi sa iyo na Diyos at may kaya kang gawin. May baka pang Diyos sa iyo para paniwalaan ka. ba diba? Ganun Kaya dapat. lang dinampo. Ganun kasimple lang. Nagtampo niya sa akin. Kaya nga ang Diyos, ah, sige, kaya nga ang Diyos nagbigay sa patunay, back up, para paniwalaan ako ng mga tao kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi meron ako mga magagawa na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Kaya nga sinasabi na Diyos lang ang nakalam. Diyos lang makapangyarihan. Di ba? Boses ko, makapagaling. Sino ang gumawa nito nung panahon? Si Jesus Christ lang. Si Diyos Ama, di ba? Yung makakita ng parating, sino pwede makagawa noon na hindi pa nabuo? Ang bagyo, hindi pa nabuo. Ang lindol, hindi pa nangyari ang trahedya. Naisulat ko na. Sino makakita noon? Nasa sinasabi na Diyos lang nakakaalam. Di ba? Giingan ko ko niya, kuya na, nabuang ka na. <laughs> Ganun naman talaga. Anong ginawa ng sabi sa Nabu- akin? Nabuang ako. Ako mama. <laughs> Nabuang na daw ko. Kaya nga. Kaya <laughs> ako wala man ko nasakitan. Ang yung gistulte, wala ko nasakitan. Pero siya, grabe yung nasakitan sa akong gistorya po sa iya ha. Ganun wala po kong mabalos. Kung nag yun na imuhang, imuhang, imuhang tinuod nga, gito, gituhuan. Oh, hantod ka matayin ko na niya. Tuhuan ko niya. Eh, di rin man ko na, na, na minsahe sa Diyos. Gika gigi pa abot ni Kuya Nars. Kutuan ko rin hantos ka matay ako. Ako masagot po ko saya ha, pero ako wala ko masaktan siya ngayon. Nabuoan ka na. Ang gagulan lang nako na kaya na nahiubos lang yun siya. Ay, normal yan, Ay, normal yan. <laughs> Bakit ni senior ba nangyari? Na? Nahiubos lang siya. Ay nako tawagin din like, kumusta kumusta. Normal yan sa tao. Tawag yun sila ha sila. Oo, so, sana. Ah, uh, sige, salamat. Sige, sige. Kaya ganin, kaha, kagahapon, pati dyan akong hinilak. Naghinilak dyan ko. Pero po, murag nasakit. Wala man ko ingo nasakitan. Murag, pinagsisihan ko lang po ba? Hmm, sige, sige. Na. Sige lang, hinilak. maayos lang yung hapon eh. May ginawa. No, sige, sige. Salamat. salamat. Sino yung nag-resign sa to? Ako. Good morning, sir. O, tanong ako, party piyesta. Pwede Ay. na maghanda. Ha? Iba to, iba. Iba to. Si, Sanday lang, ha? Uh, si Merlin de la Cruz yata ito, natulog-tulog. Ah, uh, Merlin? Naka-off yung mic mo. Brother Nars, good morning po. Uh. At sa lahat. Brother Nars, di mo sabi mo, isin mo sa akin yung procedure. Hindi na pala tayo prin sa, sa messenger. Ay, di ba? Kasi da- Opo, kasi dati po, pag nag-open ako, nandudoon lagi kayo eh, yung account nyo eh. Ngayon, hindi na. Eh, hindi po, hindi ka nag-accept. Hindi ka nag-message din. Pwede ka mamang... Nag-message. nag-message po ako, hindi nyo pa rin na-accept po. Ah, sige, mamaya, ano yun, mamaya. Sige po, salamat. Okay, po, Naghintay nga na po, araw-araw nga siya nagtanong sa akin. Eh, ko, hindi ko alam kasi, ang alam ko si, ano, ang, ano doon eh, si Merlin Bacos ang nagsabi. Opo, opo. Matanda kasi so, yung opo. account mo eh. Mm-mm. Eh, di ba? Hindi na pala tayo. Matanda mo na ka, Merlin De La Cruz. Sige po, salamat po. Bakit Nag-request ka ba? Nag-request ka ba? Message ba o friend request? Ano ba? Basta nag-message po ako sa inyo, pero hindi pa rin yun po nabasa. Yung Ayan, anong pangalan ng account mo? Merlin De La Cruz pa rin po. O, oh, Merlin De La Cruz na ano. Yung nakasombrero po ako. Yung aking ano profile. Nakita mo? Mamaya na. Ah, mamaya na kasi hindi makita. Mamaya na, Merlin. Sige po, sige po. Thank you, oh, Lord po. Sige, sige. Pag-up na mic mo. Please, ang mic. O. Please, ang Camila, si Camila, sana ito yun. Ano, hindi. Ang gumbuntag, sir. Muta na lang kung party piyesta. Pwede na ito maghanda, pero wala yung timbo. Wala yung dili na magpamisa. Kaya manguli, magulat itong naandan sa mga insul. Manguli, magulat itong luwa. Pwede naman sa maghanda. Kung yun ang nakaugalian ninyo na mag-reunion. Bali ba? 
tapok-tapok. Uh, 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 pero hindi dahil sa pista. Para bang oh. sa lohan ninyo. Kasi iba yung pista. Kasi, ano, punta ka mong simbahan, magpamisa uh, mo. Wala na. Wala na. Mag- magkatay kayo dahil nandiyan ang uwian ng ano ninyo pamilya. Din magkatay. Okay ra. Kasi dahil pista. Oo. Oh, okay ra. Nandan oh. magulmuli o piyasta. <laughs> Matunong na piyasta. Pwede kayong magkatay. Pero hindi yung wato mong simbahan o mag... Pami, magmisa o magsimba kasi pista. Iyon yun. Wala. Oh, 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 ano okay, kaya ba doon sa hindi naman pista? Muwi sila. Nagkatay kayo. Di ba? Maura to sir. Kaya doon na January na. Next next month. Piesta na sir. Oo. Oh, malaga doon. Hindi nyo ginawa yun kasi pista. Ginawa ninyo kasi nag-uwian ang pamilya ninyo. Okay. Okay. Maura to. Salamat. Uh, sayo, Ibelin. Hello, sir. Good morning. Sir, mo pa bless po ako nga ng langis. Uh, God bless sa langis mo. Ito, paggaling sa karamdaman mo, uh, gagaling kaya sa paniwala mo. God bless and more power. Salamat po, sir. Nash. Red minutes. Parin may red minutes ka pa. Hmm. Hmm. Sige, ikaw na. Hello, kuya. Ako ni kuya. Oo oh, nga, ikaw nga. Sino mo sabi hindi ikaw? <laughs> ha? Hey, read me notes naman noon yung na, na-register di risk kung ano eh. Kaya nga. Na, ang na, ano sa ako, ang ano ba? Katestimony na ko kuya. Kaya wala ko katestimony atong isang simana kay Wala pa ko yung cellphone. No. Nakabili ka na? Lang-alang naabot akong cellphone ba hapon na wakul ka at bismun eh. Uh, sige na. O, oh, kaya na ni Red Minutes. Matistimon eh ako kuya. Nagpatambal ka ba kung nagligad ni mo atong akong sakit sa likod niya. Itong giano na ako. Nang, parang mura na ako gihubak. Hmm. Naingon ka nga mag-ano rakong tuba-tuba. Hmm. Nakaluoy sa Ginoo ko ya. Naayo nako. Oh, uh, di- Salamat sa Ginoo. Wala. Ug sa- ug kanimo. Active na active yung ka mo. Sabi, wala ka na sakit. <laughs> Gani ko ya. Ya, karon ko ya di ako diri sa Cebu ko ya. Uy. Uh, ang tawag kay ang tawag sa iyo ngayon si Bobay. <laughs> Karang na ako di kiran Kuya ba niya, naa siya diri sa kong kapad karun. Okay. Naalagi siya ay ano na gusto siya mapatambal. Eh, siya sa ati Gloria. Gloria nga, Arroyo? Ano, may muntag, Kuya Nar. May muntag. <laughs> Dili, muntiro. Muntiro, Kuya. Muntiro? Ay, Hindi muntag, ba, Pajero? Uh, muntag. <laughs> si Ako. Okay, sa Kuya, Pajero, wala lang tayo sa Kenan. Sinilas lang, Kuya. Di ka dito uh, okay. parehas, Pag- Kuya. Sinilas lang, Kuya. Alang gasolina ngayon. So, nasiran mo, nasiran mo pali siya? Oo, oh, kuya. Nasiran ako siya about sa emuha niya. Kaso, wala mag-ut siya yung cellphone, kuya. Nga makapalo siya sa emuha ba? Ang cellphone, kuya. Dira, kuya. Kaya yung cellphone, ano man yun, ano yung gipad, kuya. Pwede lang, kuya. Wala ang problema doon. Uh, hanggat maaari, makabasa kayo para malaman ninyo kung ano talaga ang ipinarating ng Diyos. Nagbasa ako direto niya kay Nagbasa ako kay Ate Janet, kuya, sa imong mga... Wala ko pagkabasa. Yes. Oh, oh, oh. Pinaw, wala. di ba? Paminaw na ko sa mga video, kuya ba? O okay, kaya nga, kung wala na si Janet. Asa imong video, kuya, naminaw pa, kuya. Yung... Paano mabuo yung paniniwala mo? Eh, yun ang magpagaling sa'yo. Pwede ko kayo kamutin ngayon, pero kay keep going mo lang magbasa, manood ng video para mabuo ang paniwala mo. Ano ba problema ninyo? Kung anak ko kuya, mayroon akong sakit kuya. Diabetes o high blood kuya, hindi ko makalakad. Hindi ko makalakad kuya, hindi ko kabarog, hindi ko ka. Oo, hindi ko ka bangon kuya. Maglisod siya bangon. Maglisod ko kuya nurse. Gaano ka tagal yan? Gaano na? Ano sa anak ko nung kaduga yun? Ay, last year. Last year. Na half year na kuya. Hindi ko kalakap. Patingin yung mga binti mo? Patingin yung mga binti mo? 
Ah, oh, sige, tan-tan ang ni mo ano. Mm. lagi ka. Kuan ko sa sopa kuya. Ano? Ako tiil no nag kapiat ako tiil sa. Uh, okay naman yung, ano, tohon mo. mo kuya. Ha? Sakit. 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 Oo. Uh, dalawa, ila ka tayo. Sakit, hasta ako lang pala pa, kuya. Oo. Uh. Tunga ng tuig, kuya. Oo, oh, tunga ng tuig. So, Kaya ano yan? Kaya kanya ka buktot, pakamot, kuya, mulungan. Paano kung iba paano kasi may paluap? Ha? Paano kasi may paluap? Kaya nga kuya eh, paano mapaluap? Sabi ko nga, eh, ingon gani ko niya nga. Kaya may silpon daw siya sa una. Yatuwa sa iyang anak. Nga ingon ko, kwaon sa nimo Kwaon ni mo sa iya ha. Di man nag-ingatang kuya. Ay, kaya importante ko din ha. Ha? Kailangan ko siya may paluap. Kaya nga eh, mupuli na rin ba ko ugma kuya? Kaya nga. Saan sa Cebu yan? Ngayon ka ni Kuniya nga. Dito sa, di, diri sa Gipuyan ako sa una kuya ba? Katong gitudlo na kuni mo, likod sa Prince. Namin diri sa Bulacaw kuya. Di ba katong nagsakay ta sa salakyan ni ano? Ikod, naka, <coughs> nakaagay ko puyo diri sa una kuya. O, sa, may, diri ano? siya puyo sa amin bahay kuya. Sa una. Si Ate Janet. Diri ni siya Ate Janet. Diri ni siya nagpuyo. Diri mo may ni, nakaabang mo may diri sa ilang. Dugay ni siya sa akon diri kuya. Uh, wala problema doon. Ang ano, tanong, paano kita i-follow up? Kasi siyempre, paano may follow up yan eh. Oo, okay. Wala ko yung cellphone lagi kuya, oy. Kaya, anong gagawa ko? Ako maghanap na paraan para maka-cellphone ka. Ano saan na po? Mawag ni may cellphone siya. Wala ka bang, uh, sabi, may anak ka, di ba? Wala bang, ano, maka-provide sa'yo ng... Ano? Kuan mag-unay siya, kuya? Uy, looy ka siya, kuya, bakit? Wala ni siya ginatagad ng... Murag dili gid kayo kulang ko sa pagtagad sa iya mga anak. Binus yung gitagad ko ya sa kanay. Wa ka naman hindi ka maganda pa kitungo sa pamilya mo. Pwede ka naman ganyanin kung ang pamilya ko kuya patay na po mga papa. Ano ko anak? Ha? Hindi kuya. Di kasi inaway ako kuya. Di away ko. Kaya nga, kung mabuting ina ka, eh dapat hindi ka ganun ni nila. Hindi deserve sa iyo na hindi ka nila pakitunguhan na maganda kung mabuting ina ka. Ngayon, pangaralan. Hindi mo deserve kung maayos ko. Anak mo. Hindi magod siya kay kasabot ug Tagalog kuya. Ing si kuya nas dili kung maayo pa ka nga pagkainahan, dili ni mo deserve nga nga naon kasi mong mga anak. O oh, kuya, usay me sayo so, pangita kuya. Kaya nga, dali ra magbasay. So, ginan kina kuya, usay Oh, uh, hila ka kay tinood ang gisulte. Oh, salamat kuya. Tansak to ginay mo kuya. Oh, Mga ginay ang gusto may bawaan kuya. Tinood din kuya. Oh. Hindi ka naging hindi ka naging maayong ina. Ay. Walang anak na mapalayo sa nanay kung maayo ang imong pagtratar sa ila. Kaya kuya, itagong ay mahal. Itagong ginikanan ko, yaman sa'yo, mga kita. Muna makasultay kita sa atong anak, o kuan, sakit. Hindi sa pagpadako sa bata. Hindi, itagong nila yung anaon, kuya. Kaya nga. May pa sila ako, man sila yung sakripisyohan. Oo nga, hindi ibot pa sa bot na inata, kita na, kita na ang masunod na. Na ay mga butang po, nga. Kaya ilaki na hangla na iba sa bot na to sa mga bata. Hindi lang yung bunga nga, tinang bunga nga, na wala naman sa lugar. Bye. Palayo ka sa imong mga anak talaga. Dili na to gamito na atong bilang pagkaun, pagkaina para mo istorya tag sakit sa atong anak. Nga di man dapat. Di ba? Mm. Mm. Opo, kuya. Oh, so yun na ang nahitabo. Aminin ko na kuya sa inyo. Oo. Oh. Yun na pagkahitabo. Mm -hmm. Isa na yung ibang ina, may yung, uh, anak mm -hmm. lang kita. Oh, hindi pwede ito yung inon nga anak mm -hmm. lang kita. Kaya kung sayop ka man, di ba pwede ni mong niya ipasunod po sa imong anak? Di pa pwede nga imon nang ipamulat sa imong anak na isa kang ina. 
para lang isorte nimo ang mm. mga uh, istorya nga kahibalo kang makasakit sa damdamin o sa makasakit sa buot sa imong anak. Di ba? Mm. Sa so, una-una. Kaya gano'n ang ano, nangyari sa iyo. Sana ang tulor ka ginangalanong sa ginawa, pagbago, pagbasol o pagtuo. Baguhoan ang imong kogalingon. Mm -hmm. Dahil, uh, dahil magpatambal ka, baguhoan ni mo kay para sa imong kaluwasan sa kapilang buhay. Mami, akong gikuan ko na. Sa muna ako sa sa. So, yun. Pagbago lang, kailang kinanglan sa Diyos. Kaya, kaya kinanglan po tayo mapaluap. Kaya gusto po na magkaroon ka ng cellphone para... Eh, Siyempre, ang paluap na, lalo na di ka na makalakaw. Paano ako may paluap yan? Ano sa pamimu ang may buhaton? Hindi ko kalakat, kuya. Magdisod ko, kuya. Mas lahat yan ako sa mga CR, kuya. Sino eh, sino? Nag-atima sa imo karoon? Kinsa ko nag-atima ni mo karoon? Wala. Ako na diri usa. Wala diri akong anak. Kaya nga, kung maayong ina ang taka, dili kayo nga naon. Sa ibig sabihin, dautan ka na ina. Sige, kuya. Salamat, kuya. O, tinuod yun na, kuya. Mga ikong pasahilo, kuya. Mga ikong pasahilo sa ginoo. Mga ikong pasahilo sa ginoo, kuya. Nga makalagaw ko, kuya. Mag-usap. Usapon ko na tanil akong kaugalingon. O, sa anak po mismo ni mo. Mga ikong pasahilo sa mga anak. Kaya doon ka nagkasala. Kaya hindi po rin ina ka nila. Ano siya mga pasahilo? Naaraman po diri yung bana kuya kaso ba murag dili bitaw sila mag-asawa? Wala po siya ginatagad siya yung bana? O siyempre, isa po daw siya makitungo sa pamilya lalayo talaga sa iyo ang asawa, anak o kapwa mo. Baka nga wala ka ng kaibigan niya sa inyong silingan. Diri kung naalang kay silpon dagang ka makatuna ni Kuya Nars. Ngayon kayo sa ako manato na wala man kay silpon ko. Ako na ning kamot ka ni Igo makapalit kong silpon ka na guba akong silpon. Ngayon na ang kapalit ako. Wala o eh. Magrasyahan na po sa ginoo. Di ba yan naman tayo? Naalang po yung milyonaryo lang ako. Gabayan ko sa ginoo po yung makapalit. Wala na akong pera. Ang ahong maitabak ninyo, ahong tingong. Makaayo. Gabayan ko sa ginoo ko ya, mga palit ko silpon ko ya. Kaya nga. Sala ba to ko ya magposta tayo ng ano ko ya, surtris para tayo makalaog. Pabili ako ng ano silpon. Dili ka na ka magpaghanap buhay, posta pa yung mga... Kaya pala yung posta, ipalit na yung mga pagkaon. Posta. Palit silpon ko ya ba? Isa lang, isang dito ka. Dili nga ni mga dapat isalig yung mga ano-ano. Mau nak diri ni kau yang agak ni kau makan tanah. Anu lah kau agun ngai hatak saya mung anak silpun. Anu kau ngai kau pasai lo saya mung anak. Nah mung ngai kau pasai lo saya mung mung anak kuno. Oh kau ya nurse. Oh sapa yang masih lah kau? Di mana pun sila maging realize di nila na ini sila maging maging tao kau ngola ka. Nama ini pakai malik. Maging maayos ang lahat. Pakita mo sa kanila nga tunay ka na nagbago, nagbasol. Hindi na ito ipaibabaw ang atong bilang pagkain na. So, ito ba ka na ako na ginamit ng Diyos sa kasangkapan? Ito ba ka na ginamit siya? Oo, oo, kuya nurse. Uy, ito o dyan ko. Ang samay mong batayan ngayon, ito ka. Ngayon mo kayo nabasa. Ang sabi mong batayan nga, ang ito o ka niya. Kanang magabi ni kuya, mag-istorya ko, nga ako raw sa nga, tinutagaan ko ni mo, we nga, malaktas ako sa ako ang, ang sabi mong, ako siya, gi-istorya ang ginoo nga, ginoo, hindi ba yung nata na siya, ang sabi mong ay mong, Imuhang kuan nga nito o kaniya ni Kuya Nars nga gihimo siyang 
Bisa itu. Masa kuna imong basihan nga nan dito kaniya. Naka kita ko sa mga video ni mo kuya. Ug sa mga pulong nitong odiha ko nakatuo kuya. Oh sige. So bitaw ka kay Jesus Christ. Tuo jud di ay tinuo jud di ay kuya. Oo. Oh, so tingog pa lang ang madungog ni mo. Maayo ka. Pero maayo ka siguro sa iyong pagtuo. So ang imong buhato na, mag-inom ka ng kalamansi. Mintin na ni mo. Kung magsugo ka ng kalamansi, inom ka tulo sa buntag, tulo sa auto, tulo sa hapon. Oo. Oh. Okay. Ito lang kuya. O, oh, ano lang kuya? Tulo, tulo. Ay mong imnon. Mintin na ni. Mintin na ni mo ha. Mintin na ni mo ha. Mintin na ni mo ha. Ano ba? Kung siya'y mapagkuhan ng imong pag... Kuya, pili na kung mayroon sa ako ang maintenance losartan. Losartan pang blood pressure naman yun, di ba? Oo. Ay, blood ko, kuya mo, bitog i-attake ko. Oo. Wala problema doon. Wala problema. Inupin mo kung ano naman yung ano sa doktor. Kaya kung naayaw ka pa, noon pa. Di ba? Iyong inin mo kayo sa doktor, okay lang yun. Wala problema doon. Basta ka nang ako ang gis... Solte ni mo. Tundun lang ni mo. Tumanon. O, tumanon na ni mo. Pag inom, tanaw na susunod sa usa kabuan. Kung unsa yung mga bago, tayo lang makausap kita, maalaman ko. December 12, bro. O, unsa ko? 20? 11. December 11. January 11, kung mga one month, kuya. Basta, basta, ano, mapaluap, makausap kita. Yun ang mga importante. Para Saan makita. Saan na ko ani kuya? Oy, wala man tipoy cellphone oy. Wa on gani ni mo cellphone sa mga ana. Nya kay di man to ka, kung man to kay bawo ani gud mo ko an. Wala ka pa ibang wala. Wala ka pa. Wala pa kay ani ni mo diri, search ni mo. Wala pa kay Pico, kilala nga na i cellphone na ma, pwede mag ano video call. Kay pag video call lang. Oo um, na. Ana ako ya, na siya yung mga kaila dire nga na cellphone. Oh, yung magulang ko yan naman po yung Facebook, pwede rin po. Oh, oh, di magano, magpaki-soyo ka, mamalihog ka. Di man ko kalakaw ko dito, like manggod. To man sila dito nag-abang kalayo. Dili ka makalakaw anong gamit na? Anong gamit na cellphone mong keypad? Keypad, tawagan nimo sa keypad nimo, ingon nimo man ang ani asa ko dire kay na ko ipasoy. Pati pa ba yun? Ito, 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 Hindi ko makagawas ko yan ba? Magpaload. Hindi man ko kalakaw. Wala naman lang siya hindi ka kalakaw. Eh paano yung araw-araw? Paano yung araw-araw pagkain? Ida, iliw ko po ang dadi. Ha? Kano ko ka nalang kano? Kano yung araw-araw niya pagkaon ko yan? Ginahandul. O nga naman yung anak diri sa babaw. Good kuya niya. Kay up and down man yung ilang balay niya. Wala lagi sila kakasinabot. Ginahandul. O nga na siya doon pagkaon. Yan lang kakaon. Wala siya ginahungitan. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo na pag hindi talaga tayo makitungo ng maganda sa kapwa natin, yun talaga ang maging resulta. Kaya nga, eh, basta gawa ba ng paraan na makausap kita, alay mo, ipagkalob ng Diyos yun. Gawin mo lang kung ano yung pinapagawa ko, ha? Ipasearch si Pwede naman ay good makisuyo Or kasi na ay Facebook ba Pasearch si Miss Kuya Nash din pa Ano nga Naisip lang ka na ikaw si Gloria Maisip nila hindi siya naging tao din Kung wala kayo Wala mong kundi rin akong mga anak Kuya Usara na din ay naay Yan natin ang pag-usapan yan Pag gusto natin may paraan Hmm 
Mabubuhay kayo sa araw-araw. Posible naman wala kayong mga tao sa paligid. Hindi naman kaya ituro pa natin yan. Basta yun yung panggagamot ko. Libre yan. Walang problema doon. Yung ano gusto ko lang, ma sabay-bayan kayo at mapaluap kayo. Salamat Ha? O sige lang kasi may mahabang na may mga naghintay o. Oh. Opo si oras natin dito. O oh, magpon lang ko sa ako mga sa ako mga amiga ko ya. Mang... O oh, oh, basta ikawin mo lang kung anong dapat. Ha? Ungad ko oh, na maging okay, okay ka. O oh, sige sige. Ipalo up mo rin ano Janice. Ikaw bahala dyan magkano. O oh, kuya. Ako na siyang anuhan kuya. Ako na siyang... Paano nung saan? Pag ano ba? Oo. Kura siya yung eh, ano? O oh, sige, sige. Okay, siguro naabot sa kudri para niya ba? Mga oh. ipuan. Hmm. At sige ko, salamat ko ya. Okay. Salamat po, Jesus Christ. O oh, sige. Alma? Ano, Alma? Sa kuya, may buntag. May, may buntag sa tanan. Kuya ka lang, patambal. Ang takot ako likod, kuya. Kaya sakit mang din yung sahay, kuya ka lang. Ma-film to na ako gawot ako dughan. Hmm. Nag-ido nag pa ko ba ng kalamansi ngayon? Hindi na. Wala. Kuya, wala. Oh, sige, sige. Uh, wala ka sa aking namin ng Diyos ng kasangkapan? Oo, kuya. Wala ka, Jesus Christ? Kuya, alam niwala. Salamat mo, gagaling ka, gagaling ka, paniwala mo. Sige, mag-maintain ka muna ng ano, kalaman siya. Sige, Kuya. Salamat kay Kuya. Pangat ko na maging okay ka. Sige. Sige, salamat Kuya na. Oh, sige, sige. Moral de. Sir, may to the sir. Oh. Ah, magpasalamat ra ko, sir. Ah, magpasalamat ko kay Uh, Diyos Ama na Jesus Christ sa iyo mo sir na paghatag gabay sa ako na katong gisogo gisogo gibayrag ba yung timil na ipapatay ko wa makadayon kay misulti man sa ako itong mapatay sa ako salamat lang ko sa gabay sir uh, anong sabi para na ipapatay ka daw o oh, itawag ko pag naghatod man kong trabante alas 11 pagbalik na alas 12 itawag ko nagiinom sila sa Kaya gawa sa village. Nunong ko, naugos sa kenan, mo ito nga, kiingnan ko nga, bro, dugay ragag ipapatay sa ako, mga upat na kabuwan. Hmm. Di lang siya kakako, ipapatay sa ako. 20 mil ang isuhol. Mga nang ahong, kaysa ko na ikasugo. Ang, Nga lang ra may gitug answer wa may aplido. Oh, sige lang alam ko na kung bakit ni ginawa nila yan. Ako nang i-blatter sir. Oh, yun ah. yung ano, nangyari siguro yun yung uh, di kaya na related do sa nagawa mo noon. Oh, related sir kana parinti oh. ko na. Oh. Tapos na yung kaso na yun bakit pa nanghiganti sila? Naayos na ah. ngayon di ba? Oh. Salamat ko sa gabay sa Gino sir nga itugan sa ko ang sugo. Ah, oh, di maganda 'yan. Pay ano mo sa pulis para blatter para kung ano mangyari sa iyo. Eh may manag managot sila. Pero malaga doon ni sinabi sa iyo. Kasi tapos na 'yung problema na 'yon eh. Mm, ito na 'yung blatter na sir. Naayos na ngayon ni. Eh. Oh, oh, sige sige. Maraming salamat at ano nangyari at least paano alam mo. Sige sir, salamat sir. Sige sige. Okay. Lisa. Sino si Lisa? Halinon. Sa halinon. Hili sa halinon, sir. Oo. Oh, dami niyong bali niya. Dami niyong binta. Ha? Huh? Dami niyong binta siguro. Halinon eh. Oo. Oh. <laughs> uh, sa sihayon ako, sir. Soon 8, sihayon. Oo. Oh. Doon namin nila. Hindi mo ikso on the ray. Oo. Oh. Na. Na. Pagpatamba lagi ko, sir, sa akong likod kay... Ang finding sa doktor, cancer of the bones ko, no? Oh. Na karon sakit na magig kaayo, sir. Mga 2 minutes lang akong paglingkod. Mga taas na 2 minutes sa akong pagtindog. Higda dayon kay sakit na magig kaayo, sir. Oh. 
Ah, nakatin ba kayo sa kursada ko, Jan? Oo. Nakatin kayo? Oo. Eh, nagpatamba Oo. kayo noon pag atin ninyo? Nagkuha, nag-set sa... Kuha ka ng... Nag... Patamba, ang namati ko sa kuan ba, yung mga pulong na ito, ang siya'y tambal. Pero nag, uh, yun, yun ang pina, nagpatambal ka ba nung time na yun? Ang uh, namati lang ko, sir. Ano mo ka magpatambal? Ang nan, mga nan, 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 Grabe ka, daghar tayo sa datong panahon ng tao, sir. Daghan mo kay tao ang mag-crucid ka dire. Kaya nga, eh, ano mo ka magpatambal na doon na ako? Mao lagi, sir. Baka wala ka pa mo, to'o? To'o na ko, sir. Kaya akong ba na di haman sa, kami sa kuan di atake man to siya, di high blood man, di stroke na. Katulang ka man sila, sir, man to yung mong gitudlo, sir. Oh. Nakaluyan sa ginoo ka rin akong ba na wala naman sa nag-atake. Okay na yung asawa mo? Oo. Na ako hmm. karon kay Di na ko makatindog, sir. O makalakaw ka ayo di na magin makatindog, kurog na magkong mga tuhod. Ha, nagkuha na ko, nagaling nag... Patabang ko sa anak sa mong silingan, o dito, ilang birthday, iyang anak nga... Ha? Ha, silpisyo balaba, nangutana ko, giunsa nga natambalan man siya. Na, nagtudlo man sa si Kwan, yung may iabat, iyang apo dani. Wagi pagay lugar sa ako nga ignon ana kadi gani ko ka mao mo cellphone sir. Ini e, iyo pang gihuwat na magrabe mo bago mo modol. Sus mo lagi ni sir oi. Gabi e atake ko gabi e usahay atakihon ko dadung ko sa ospital na pin reliever mo gid hatag. Oh, well, ang ang pin reliever dili man na magpayo. Pa, pa, pakalma lang na sa sakit yan, sa kirot, sa sakit mo. O, lagi sir. Yan lang na pen reliever. Ang kailangan gamutin, yung sakit talaga na maayo. Maugig ka na, good sir. Unsay, unsay yung sakit ni mo sa anong pa ni sa doktor? Cancer of the bone? Oo, spinal. Saan banda, saan banda sa buto? Sa likod, spinal curve. Spinal? Oo. So ano naramdaman mo ngayon sa sakit? Ano bang i-describe mo nga sa akin? Nang mura ka Picasso na akong likod, sir. O hindi ka makalaka, hindi ka makabangon? Makabangon ko pero mga 2 minutes paglingkod, higda na dahil yun kasi sakit kayo. Sakit yan kasi yung dugo mo kasi pag nag-circulate yan, siyempre pag tumayo ka, yung circulation ng dugo ano uh, siguro doon sa mga part na na damage uh, pag tumama doon nararamdaman mo yung sakit kaya kailangan na kahigda oh sige lang higda magtindog lang mangihi higda dayon pakahuman ihi kay sakit man mm Natin, kung anong mangyari, anong magawa ko dito at ano din ang ipagkalab ng Diyos sa inyo. So, ano, uh, pag pag online ako sa kape minsan, tumawag kayo ha. Tingnan natin kung ano ba. Bisa kung saan ka adlaw, sir? Bisa kung saan tawa, basta online lang ako ng hapon kasi galing ko sa trabaho. Ano, tawag kayo. Para, ah, ano, oh, sir. Sir. Ano man yun. So, gamutin ko kayo ngayon. Uh, hangat ko na ipagkalob ng Diyos sa iyo ang kagalingan. So, naniwala ko sa aking ginamit ng Diyos ng kasangkapan? Oo, sir. Wala ka, Jesus Christ? Oo. Ibang ka rin yun. Nagaling ka, pero galing ka. Maniwala mo. So, mag-maintain ka ng kalamansi, ha? Tatlong peraso sa buntag, tatlo sa hapon, tatlo sa gabi. I-maintain na ni mo. Ano man na bago mo kaon? Ah, bago mo kaon. Walang sagol ha? Puyor na, puyor. Walang sagol. Oo. Digraduhin mo na, inumin mo yan para sa loob ng 13 days makita ko kung ano mabago. Mula ngayon, 
Baka rinig mo ng boses ko. Hanggang 13 days. Tingnan natin kung anong mabago, ha? Tapos palo up mo ako. Oo, oh, oh, sige sir. Salamat kayo. Sige, sige. Salamat kayo. Sige, hangat ko na maging okay ka. Isa na pa siya kayo. Sayo, ano, sina? Sina mi? Ito ba kuya? Sige, sige. Tandang umaga kuya. Oh. Kuya, mag-thank you po. Oh. Kasi oh. okay na yung tenga ko. Nagamot ko sa'yo nung nakaraang linggo. Nasa som. Okay na, hindi. Hindi na siya masakit. Tapos wala na yung ano, pinatakan ko lang ng lang eh. Sabi mo eh, nawala na siya. Huwag mo nang, huwag mo nang kalikotin ah. na. Oo, kuya. <laughs> oh. Maulit yan ako. Problema. Hindi na biro yung naranasan mo. Oh, sige, sige na. Maraming Maraming salamat. Buti yan, nakakarinig na ako eh. O kaya nga, huwag mo nang ulitin nyo. Ginagawa ninyo. Uh -oh. Uyan na siya ka ano, nung ano, December 1, nag-exam ako sa Oriental ng pabrika sa Tintan. Uh -huh. Sana makapasa ako doon. Uh, sige lang, keep going lang. Anong pinagkalob sa inyo ng Diyos, yung tanggapin natin? Kung, anong, anong... kung binabasihan nila doon, ano yung, yung binabasihan nila, exam pala eh. Hindi naman pala trabaho. Oh, magawa doon. Kanilas kung ano man yung ano nila. Basta hangad natin na maging uh, successful yung ano ninyo kung ano man yung ginagawa ninyo. Ang gabay na Diyos sa inyo. Ha? O oh, sige, sige. Salamat. Oh. Next. Uh, sa'yo, Lia. Nay. Kuya. Uh. Kasalangin ako, Kuya, kaya naulian na akong ubo. Kung ipakol ko yung magtuba-tuba. Uh. Uh, salamat. Salamat kay Kuya. Okay, to. salamat. Sa'yo, ano, Lucilia. Ako na kuya nurse. Ah. Magpasalamat ako kuya katong last 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 day pa ba o last Sunday katong nagpatambal bit ako sa ato kong anak laki nga gilantan. Ah. Oh din pagkagabi ato perti na jud yang inita namula na yang naw to yang bukto niya. <clears throat> no to is akong gipang punasan iya hang naw yang yang diri ba yang liog basta yang bukto niya. Akong gi kwanto imo hang mga video sa YouTube, akong gi gi play. Ken after mig alas 12 sa gabi init maghapon kayo. Moto ako na lang gi play ang katong video nimo dayon. Moto nakatuog lang ming duha pagka buntag init-init gihapon siya. So pagka mga hapon-hapon na no to na huwas na gidihang ka init yang hilanat. So nagpasalamat kay kung dako mo kuya nurse nga nakapermi sa mo ah, magkasakit mi o oh, labaw na ka sa ginoo. Mura to kuya Nars. Salamat. Salamat kuya. Hmm. Oh, Nancy? Sa'yo, Nancy? Ah, ano po, Kuya Nars? Ano, magandang tanghali po sa lahat pong subscriber po. Kuya Nars, may sure lang po ako. Ano hmm. po? Tuloy-tuloy ko lang po yung kalaman si Kuya Nars. Oo. Oh. Ate, may tao. 
Ano po? Ano po? Kasi po, ano po, Kuya Nars, para po akong nangangayat po, Kuya Nars. Hmm. Tapos? Maraming nagsabi, pumayat na daw po ako. Ano man gusto mo? Pumayat o tumaba? <laughs> tumaba, para gusto ko bumalik po yung ano. Tsaka po, Kuya Nars, yung parang ano ko talaga, hirap po ako kumain po, Kuya Nars. Para may barabang dito, banda po. Wala ka bang bukol sa liig? Pa? Wala ka bang mga bukol sa liig? Wala po. Hindi pa naman ako nagpa-check up. Hindi pa naman yung sinasabi mo. Tapos, ay, may ingay. Wait lang po. Nak, may, huwag may ingay, nak. Doon mo na kayo. Wala po. Ang tawag doon. Misal, napapaisip pa ako parang Kinakabahan ako baka mawala ko. Yung ganun po ba, Kuya Nash? Nag-iisip ako ng ganun. Hindi wala kayo na Diyos. Eh. Baka takot kayo mawala. Opo. Nagaganyan po ako. Nag-iisip ako na. Hmm. Sana pa niniwala nyo doon. Nag-iisip kayo ng masama. Uh... Ah. Kung may kaniwala na Diyos, wala kayo isipin na ganun. <laughs> wala eh, oras na oras na ako nga hindi ko nga natakot na sa ginagawa ko hmm. kasensya na po kuya Nars walang okay. okay. ganun talaga pag tunay tayo nasa sinabi ka ng Diyos diba tunay ka na niwala okay. ng Diyos wala ka dapat katakutan okay Ngayon, natakot ka hindi, hindi ka niwala ng Diyos kasi natakot ka hmm Ketakutan. Okay. Maraming salamat po. At sige, hanggang ko na maging okay ka rin. Ayun na, sabi na. Good evening na, ano sa inyo? Yun yung mic nyo. Yan yung mic. Yan yung mic. Wala, wala marinig. Nakawa pang mic ko. Oh. Ayan. Ayan. Okay, okay, okay na sir Nars. Okay na rin ko. Okay, salamat. Tug mayong uto. Ano meron? Tining kasakit yun sa konti el sir Nars. Yun na ayo ba? Sakit kayo? Alasay sa buntag o alasay sa hapon? Sakit yun kayo? Wala na, wala na ba? Wala na ba? Wala na ba? Wala na ba? Buton siya ay maayaw ang sakitan eh. Kaya nga, wala bang nabago? Di ba naka-experience na kayo ng 6 days na hindi sumakit at nag-dry na? Tapos bumalik. Wala so, na nabago. Sa pang, panggabi, panggabi lang to, Sir Nars. Panggabi lang. Wala, hindi na siya nag-dry ulit? Wala na. Nagsigig basa. Nag-agos ang kaning kuwan gani. Nag-agos ang duga niya. Ang duga nag-agos. 
So anong ginawa niya mula noon? Maghugasan na nako og kuan kanang sige po gihanom og lipas ito. Hugasan nako og kanang katong kuan kining bayabas. Hindi pa rin siya nagano, hindi nag hindi nagdry. Pero yung duhat na ito, ano ino pa niyo ang duhat? Duhat? Wala. Wala, wala ko naginom og duhat. Wala yung, bang gisulti sa kuha mag-inom kong duhat? Yung asawa mo, nag-inom ba siya? Kasi siya diabetic eh. Ay, katong sa lumboy. Lumboy man to, oh. Sir Nars? Oo, oh, lumboy. Oh. Wala na ko nag-inom, Sir Nars. Sabi mo man, seven days lang. Seven days lang na siya. Oo nga, seven days nga. Tapos ang sugar ninyo, bumaba ba? Oh. Ha? Oh. Bumaba. Oh. Eh, yung sugat mo, anong balita? Ha? O, oh, yung gibidyohan. Ipakita sa ako. Ano ba yung video dahil? Ano yan? Nag-dry na siya? Ano na bago sa sugat? Nag-dry ba? Nag-dry ano? Na ba na yung makita dyan? Na, na, oh, nakita sa video? Yan natin kasi nagtuntubig yan, di ba? Di ba? Wala man nagbi wala man video dai. Eh. Oh, yeah, nakita ko. Nag-dry na siya, pero dati nagtutubig yan eh. Oo. Oh, oh, oh. oh. Pero so, ako ako agyo no. Oh, sige, sige, alisin mo na pa, alisin mo na. So ang gagawa niya, maganda, maganda ang ano resulta sa paa mo. So gagawin mo ano ha? I-monitor mo yung sugar mo. Dapat mapanatili mo muna ng ano, yung maaari normal. Pag tumaas, uh, inom ka ng duhat. At saka iwasan mo talaga yung dapat iwasan ha. Yung matatamis, iwasan mo ha. O, oh, sa nanay mo. Yung sa nanay mo. Ha? Ha? Nagkape siya, wala na yung asukar. Wala na, butang okay. asukar ang yung kape. O oh, sige, wag na, wag na. Mas maganda kung wag na malagyan ng asukar. Tsaka sa pagkain din, may mga pagkain na walang asukar pero mataas ang sugar. Dapat iwasan, na, iwasan mo yun. Kung ano dapat, alamin mo kung ano yung dapat alamin. Uh, ano doon, iwasan na pagkain. Kasi kasi sa kanin, may sugar din ang kanin. Uh. Oo. Kung mga ano kay ng kamote, uh, obe o saging, i-alternate ninyo mas maganda rin. Ha? Okay, okay. Oh, 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 oh. Yun, nag-dry, nag-dry na. So, yung sa iyo. Ah. Pero sa gulay. Pwede yan. Wala problema sa gulay. Wala problema sa gulay. Karlang, makarlang. Obe, obe gani. Pwede na rin. Oh, pwede sa OB. OB. Basta iwasan mo lang talaga ang sugar na pagkain. Mga sugar. Matatamis. Iwasan mo. Pagka man ang ores na sobrang tamis. Uh, ores. Uba, ubas. Hindi maganda sa yung ubas. Yung ma maasim na matamis. Okay yun. Ma Maasim-asim. Mga maasim. Maganda rin sa'yo. So yung sa sa'yo, sa paa mo, Nasabi mo nga nag ano hindi niya nga ninyo nasunod eh gusto ko kayo makausap one on one hindi niya hindi kayo tumawag sa akin Ay umaw de ang kuan ng pasensya gyud kay sir na sa pasensya gyud kayo nagtuo ko nga ikaw mo'y manawag sa ako ah pasensya gyud kay sir na pasensya gyud Kayo nga nakakalam sa oras ninyo isa dami bang magpagamot kayo pa ang anuhin ko kayo ang mga ilang <laughs> pasensya ya kayo ang ganang gawa. Oh, lagi lagi na. Pasensya gyud kayo. Wa, gyud ko naka. Oh. Ah, ah, ah. Ano na tutugras ako ko. Kita niyo asawa niyo, maganda na yung paa niya. O lagi lagi. Kanang sir nurse. Kasi nga yung sa iyo dahil yun nga yun eh. Sinabi ko na nga sa inyo nung ano, kaya bumalik yan gawa nung dawi kayo magsalita eh. Wala kayong modo kaya Pinaramdam na nga ng Diyos sa inyo yung milagro eh, na udlot dahil sa ginawa ninyo. 
So hangad ko na ano magtuloy-tuloy sana magbago ka sa ano mo, sarili mo mismo. Alam mo naman ang sarili mo mismo. Kailangan na talaga magbago. Ako, tapatan ako. Alam nyo na ako. ako. Tapatan ako talaga. Hindi ibig sabihin na ginawa ko to na ipapahiya ako kayo. Ginawa ko to para ma, hindi kayo tularan. Kasi isa talaga yan sa ang sakit natin talaga. Kung paano tayo talaga nabubuhay. Tanggapin natin kung sinasabi ko. Kung ano yung sinasabi ko. Kung patotohanan, tanggapin natin. Magpakumbaba tayo. Mahingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa mga nagawa natin sa kapwa natin. Uh, hangad natin na may pagkalob ng Diyos ang kagalingan ninyo. Iyon ang mahalaga doon. Kung may nasabi kayo masakit laban sa akin, humingi na kayo ng kapatawaran sa Diyos. Doon kayo nakasala. Kung may narinig ninyo sa akin, ganun talaga ako. Gusto ko ma-realize ma ninyo na ano ang tunay ninyong pagkatao. Kasi ang ginamot ko dito, tatlo, physical, mental, at spiritual. Oo. Pinagalob na Diyos sa akin ang manggamot at mangaral. Oo. Magpalamya-lamya ako at purihin ko kayo na kahit hindi naman maganda ang pagkataon ninyo, eh, wala na akong pangaral. Oo. 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 Okay. Okay. Oh, Sir Nars. Oh. Mangunta na lang ang tako, Sir Nars. Oo. Oh. Antod... Ang oras ako, pwede ma... Oras na nimo nga, pwede ka ma matawagan. Basta naka-online ako Ansang sa gabi. Oh. Pa, gabi. Uh, kasi nauna naman kami palagi eh. Ang three hours ang pagitan natin. Kung sa amin dito alas 5, sa inyo, alas alas 3, alas 2. Paggabiin na. Kanong kanang gabiin na? Di ganun din. Uh, kung alas 9 sa amin dito, sa inyo alas 6. Alas, uh, uh, saan? Alas... Kung alas 6 sa hapon sa inyo, alas 9 sa amin sa gabi eh. Mm. Tatlong oras ang advance na mo. Uh, uh. Basta online ako niyan, tumawag kayo. Ha? Huh? Oh, sige, sige, so, sige. Gusto ko, sige, ano, sige, sige. Gusto ko okay. ano, makita kung ano ang dahilan, anong nangyari. Kung may mensahe ang Diyos, uh, pasalamat tayo. Mabuti man o masama, pasalamat tayo. Pero pag may mensahe, mas iba ako magsalita pag may mensahe talaga. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo, ano pa lang yan? Mahapya uh -huh. ah, pa lang yan. Pero pag may mensahe ang Diyos, doon nyo na makita kung paano ako magsalita. Lagi ka sa... Oh, 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 ganun oh, ako manggamot. Oh, Dito talaga ako manggamot. Wala akong pinipili. Kapatid ko, kilala ko, pinsan ko, basta... Yun ang way ng panggamot ko. Wala akong pinipili. So at the uh -oh. same time, uh -oh. mag-inom ka rin siguro ng ano, duhat ah, gawin mo. Mag-inom ka ng duhat. Lumboy ka lumboy. Dahon na siya, Sir Nars? Dahon nga duhat? Ano ginom mo ng asawa ni mo, di ba? Lumboy? Sa Lomboy, oh, Sir Nars? Oo, oh, Lomboy. Sa Tagalog, Duhat. Sabi saya, Lomboy. Ah, okay, okay, okay. Ano sa mga? Latan to. Latan tong maghapon. Pabukalan. Malatan ba niyo mo ng kahoy? <laughs> Alaga siya. <laughs> o sige. Nangunta na lang ko, Sir Nars. Kaya may buklat na niyo mo. Gabuang ka. Gabuang ka ka ng hipo. Ano mo pa? Mamalata. <laughs> Lagi-lagi ah, pabukalan. Pabukalan lang. Ay, nakon. Walang, walang tiguang, Sir Nars. Walang so, naman kas tiguang yung tao. Lugos na makadimao. Di na makadimao ang istorya. Ito gamito ng pagkatiguang para mag-istorya ang daily mao. Hindi correct lang na ako ang... Ay, nako. Okay, 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 Sir Nars. Okay, 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 okay. So, mainam ka rin ng ano... Uh, Uh, pitong ano Di, dapat nag-taste ka ng sugar mo wala pwede ka ba mag-taste ha ako sa sa pagpa-check up na ako sir nars sa pagpa-check up na ako 
Mura man tuog ka ng normal ang akong blood pressure. Pero... Blood pressure. Sugar na siya sabi ko. Ang BP ba? Ang BP na ako. Sugar? Ang sugar na ako. Sugar na ako. Napatong ka sa BP. Mahilig ko sa... Mahilig ko sa mga kailanin. Lagi, lagi. Ang sugar. Ang blood sugar na ako. Ang blood sugar na ako. Normal. Pero... Ambot lang sa karon sa pagkakaroon. Itis mo muna, itis mo muna. Gusto ko malaman na ano, bago okay, ka mag-inom okay, okay, ng okay. kasi ka mamaya mag-inom ng uh, uh, yung sugar mo, eh, problema ka. Uh, itis mo muna pag mataas. Okay. Ah, 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 ah. Sige, ipipuha ka lang yung ano. Mga pila, pila uh, itis sa daw. Una. Oh, Mga pila ka adlaw na siya, Sir Nars. Seven days. Pila ka adlaw. Pero itis ka muna, seven days. Ah, uh, kita niyo sa asawa mo, nakita mo na ng pagbabago sa paa niya, dry na dry na. Kaya wag mong kalikutin ha. Oo, oo, oo. Oh, uh, uh, uh. yun sa iyo hangat ko na maging ano eh, minti uh, mo lang kay Manci ha. Ah, uh, ah. Uh. Oh, sige, sige. Tu uh, katulog ya pon sa Osaka Adlaw Sir Nars, uh, katulog. Ganun din, ganun din. Oh. Uh. Oh, sige, sige na. Sige, sige. O sige, salamat kayo, Sir Nars. Salamat. 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 Okay. Okay. Muna sila. Ba dito na karami ba? Sama mo man ba? Magadong mo ka niya. Sa inyo, ano? Sa Samsung, may man. Ano sa inyo? Nakamiot kayo. Nakamiot. Okay, ano mai? Nakamiot kayo, nakamiot. Pagdadam tanali ko yan, Ars. Sino to? Sa mga Si Arnold de los Santos po. Arnold de los Santos. Oh, Arnold. Opo. Bali may kaibigan po akong ano, co-driver din po si Kuya Alvin Pamplona. Oh. Bali naikwento niya sa akin nung mga nakaraang one one week na ngayon o two weeks. Oh. na may karamdaman sang ganun din yung sakit niya sa kidney kidney stone oh. Oh. so naipwinto niya sa akin na. yun nga kuya na si, ganun din yung sakit ko kaya nga ito... ano kwento niya sa'yo may sakit siya ano ginamot ko ba opo, siya gumalik pa siya ikomplito mo yung kwento opo ginamot mo ginamot mo po siya at saka gumaling po siya gumaling siya tapos Ngayon, yun nga sinubaybayin sinubaybayin ko po yung ano mo yung mga sa YouTube at saka yung mga po sa FB. Ah. Doon ko nalaman na marami ka palang mga nagamot na gumaling talaga. Ah. Kaya nanalit talaga ako doon sa mga naniwala talaga ako sa mga napagaling mo na no, sa mga tao. Kagaya ah. yung mga na ano yung napinsala yung mata. Ah. Ayun gumaling at saka ah. yung di, di makatayo. Ah. Napanood ko lahat yun kuya Nars saka yung ah. nangyari sa Marawi. Nabasa ah. ko rin yun. Ah, si Elo yan. Kaya naniwala talaga ako. Yung Pinos ka, oh. yung Pinos ka sa Yolanda, nabasa mo? Opo, oh, naano ko rin yung sa Yolanda, nakita oh. ko rin po. So, kailan ka nag-umpisa so, mag-follow sa akin? Ah, uh, two weeks na ngayon ko yan, Ars. Oh, two weeks. Two weeks, two weeks pa lang? Kailan kayo nagkaibigan ni, ni Ploma? Aba yan, Ploma yan, Alvin? Nung nakaraan lang ko ko yan, Ars. Ah. One week pa lang ko lang ko yan, Ars. One week pa lang. Kasi last week lang siya pumunta doon sa... Sa bahay ng amo ko. Ah, oh. sige. Iyan lang gusto ko malaman. Uh, kasi hindi ganito okay. talaga. So ngayon, nasa dahil okay. mo na sa uh, Ano ngayon ang problema mo? Gusto ko, Kuya Nars, magpa, yun nga, magpagamot din sa'yo kasi masakit yung yung likuran ko po at saka tagiliran ko dahil nga may sakit ako sa kidney stone. Two years na po siya. Oh. At eh, napacheck up ko sa doktor. Marami na rin po ako na inom na gamot. Ganun okay. pa rin po eh. Wala pa rin pagbabago. Oh. Opo. Ano so, 'yun? Yung sakit na 'yan, ano 'yan? Constant o sinumpong-sumpong ano ba? Ah, uh, ano, Kuya Nars, sumpong-sumpong siya. Yung ano, masakit 'yung minsan 'yung balakang ko, minsan 'yung tagiliran ko. Oh, so gaano ka ano 'yan? Sa isang araw o ano ilang ano pa ang sumpong niya? Araw-araw ba? Sa isang araw na lang bisis ba? Gusto ko malaman kasi dito ko dito ako tumitingin kung ano na nabago, ano nang ginawa ng Diyos sa iyo pagka after ko kayong gamutin. Minsan, Kuya Nars, ano, uh, may time na sa pagising ko sa umaga, masakit oh. po yung balakang ko. Oh. 
Sa na, kaya araw ba na, na, kaya araw ba na hindi ka nag, nakaramdam ng sakit? O talagang araw-araw? Meron po. Meron pong araw na wala din siya. O, kaya, hindi ano, naman kaya, breathing kaya, 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 Isang araw, dalawang araw, tatlong araw? Mga tatlong araw. Meron? Opo. O, so, titinan natin na. So, pag hindi ka nakaramdam ng sakit sa loob ng isang linggo, ibig sabihin, uh, meron ang ginawaan Diyos sa'yo na papagaling ka, ha? Opo, Kuya Nars. O, so, yun ang kaya ako nagtatanong para malaman ko kung saan tayo lalagay. Ngayon, opo, opo. Uh, anong kalaki ng bato mo sa kidney? Ilan? Uh, zero, zero point 0.38 saka Mali? 0.38. 37 dalawa na kasi kuya nars kabilaan kasi nagpa-check up ako last ano last last 2 months siguro nagpa-ultrasound po ako hmm. yun nga nakita nga doon tapos ang daming nirisita na gamot ganun Hindi, pa rin si nars eh. wala pa ring pagbabago eh ah, sige sige ah ito ito ganito ako mang gamot so naniwala kay sa akin ginamit ng Dios ng kasagapan opo sir nars wala kay Jesus Christ Opo, Sir Nars. Moses pa lang marinig mo, gagaling ka, pero gagaling ka, paniwala mo. So, ang gagawin mo ha, magmintin ka ng buko tuwing umaga bago ka magalmosala, pagising mo sa umaga, inumin mo ng buko, uh, yung sabaw, tapos kainin mo yung laman. Tapos magpalipas ka Opo. ng 20 minutes o 30 minutes bago ka kumain o inom ng kape. Apo, apo. Ngayon, kung, mag, kung kaya mo naman bumili ng buko, kung kaya mong uminom ng dalawa sa isang araw, gawin mo din sa hapon. Bago Apo, ka, oh, bago ka matulog. Kung baga, after mo magkumain ng haponan, gawin Apo, mo rin. Ha? Tapos tingnan, Apo, sir, sa loob ng 13 days, Apo. sa loob ng 13 days, kung Apo. ano mabago, pero mapansin mo yan, sa loob ng, kasi sabi mo nga, tatlong araw, pinaka, pinaka ano yun na, wala kang naramdaman. So kung mag isang linggo kang wala ng sakit, naramdaman, ibig sabihin, uh, nagkumpisa na ang pagaling mo. So tuloy-tuloy lang yan muna ha. Palo-up mo lang sa akin uh, pagdating ng Opo. 30 days para makita ko kung anong nabago Opo. ha. Tapos bantayan Opo, mo yung pag-ihi mo. Bantayan mo yung pag mo. Baka may lalabas na bato. Ha? Normal yan. May lumalabas yan. Opo, eh. Opo. Opo. Okay. Meron yan. Meron Opo. na ganun. Lumalabas. Opo, oh, Sir sige po. Pagbasdan mo. Kung meron man, nakuha mo yung bato na lumabas, kunin mo. Tapos ibalot mo sa tisyo Opa. para makipakita natin Opa. sa ano, uh, dito para makita din ng tao kung ano yung Opa. bato na yan. Baka Opa, naman, Opa, hindi, kaya, hindi kaya bato na hinihit-hit yan? Ay, hindi po, Sir Nars. Hindi naman ako, wala ah, naman akong bisyo. Hindi sabi ko lang. Hindi ko sinabing nagbabato ka eh. Baka naman bato nga ano yan. Apo, apo. Apo, Sir Nars. Sige, sige. Maraming salamat ha. Ano? Apo. Maraming salamat po, Sir Nars. Wala akong duda apo. na hindi gagaling. Basta lubos sa paniwala mo. Apo, Sir Nars. Maraming salamat po. O, sige, sige. Thank you po. Thank you. Oo. Oo. Wala na. Ate Crystal. Uh, Crystal? Ay. Hello, Paul. Good morning. Good morning, Satanan. Ay, good afternoon na di ay. Okay. On call, mag. Thank you lang po sa kanang um, blessing, Satanan, nga guidance na gihatag sa ginuog sa imuha hakol. Kay Sheila na ko last, last week at tumig buhol niya kay kanang wala ko kayo no too big for the whole day ba? Sa kabaso ra siguro. Pag uli na kog negro, ay diri sa Cebu. Lain kay kung lawas ka nang magbugat ka, yun niya kasi punon og kaubuhon ko. So mo tong sayo ko natulog nang haplastra ko sa imuhang lana. Pag uh, ay sa nang lana nga gihatag ni mama ipadala niya, magpa-bless niya sa imuha. Mo to ko pag kaugma, wala na more normal, wala na koy kanang sakit nga gipamati nang wala na dayon akong ubog akong sipon. So, ayun, to unfold ko ka ng cause ami. Uh, last Tuesday, nilarga mag-negros niya. 
nag-vehicle man mi kay kanang officer related man to mo ang biyahe kanang nag balimrag 3 to 4 hours ang biyahe na mo gikan diri sa city paingon sa port nagpa ano na nagpahangin og ano yun Toledo Toledo yun sa kuan ko sa Santander uh, sa Lipan oh nya kuan ko kanang nagpahangin sa amo ang drivers of ligid nya tri, gikan diri pa siya sa city nagpahangin nya pag pag abot na mo dito ng negros ma, ay diri mga 9 ni gikan nabot mo dito mga 1 pag abot na mo dito nakita na ko ang kanang ligid kay ni burot siya kuan de kuno to kanang na sabog sabog yun nas, Oh, na spike. Nasubraan og hangin, moingon sa. Nasubraan, nanipis na tayo ang spike noon. Ah, kay ang oh. ingon kay hapit ay kuan daw kanang nasubraan daw og hangin. So nakulbaan ko kay kanang 3 hours ay taas mo kay mong byahe pero pasalamat gihapon ko kay gi, gi save gihapon mini Jesus Christ nga wala gid niya pasagdi nga ma kanang ma discussia ba kay layo mo kayo mo ang byahe oh matuloy na takbo no ni eh, pagsabog no ni eh, ano mang imagine mo yon anong mangyari sa sakyan mm, dako da nya bati pagigkayo ang dalan kul kay kanang lubak-lubak ba nya ibalik 3 hours di baling bati ang dalan basta ang nagsakay di li bati <laughs> <laughs> oh to kul kada gabi kanang kanang bless ki ko nga na ang ginoo permitte sa among adlaw-adlaw nga kanang lakaw ko nya nagpabaksi ay nagpa booster day mi ko nya so far ay na after booster na booster ko last friday day ko after na ko pa booster kanang mga half mga after 5 hours murag kanang bara kay akong diri kanang mursak kanang nang hubag ba ang feeling nako kay kanang ingana siya kanang murag inigtulon nako kay murag na ni bara so na haplas <laughs> ya plasa na kong lana ang ako ang katong kaning akong gibaksina niya inom ko kalaman si o kanang alpine so far ko okay naman siya karon ko wala na po pa gi pamati so thankful lang gig ko sir kay call thank you call of kay okay. Jesus Christ yeah maraming salamat sister sa share mo thank you okay, god bless sa inyo Meron ba ba? Meron. Sa inyo, Mayet. Sir Nars, nabuntag. Salamat lang ako, sir, ba? Itong abot, lang gabon sa kidney. Uh. Ito mong tambalan. Tadood naman ito. Na, patindog na ko. Mamayan na akong kaon. Tinubos na po na akong kwan, sir. Akong Maybe. kriya. Uh, 17 to 10 uh, tumpang kan pagtambal ako sa mo tuloy-tuloy lang kung ano yung mga pinagawa ko sa inyo ano yung dapat eh, gawin nyo lang tuloy-tuloy ha oo so, about to patambal ko si mo Sandy sir ba about sa dugo uh, five, 5 months sabi ko wala nga nang gimins bitaw uh, then mga 3 days after to imukong gitambalan pero na gimins ko uh, huwag ni normal uh, akong dugo bitaw sir Oh, kaya magbabae ka na. Huwag ka na magpalaki-laki. Wala, mabago naman kasi. Magbabae ka naman talaga eh. Hindi ka naman lalaki. Tapos magpalaki-laki okay, ka. Magbago naman kasi. Kaya nga, ipatunay na babae ka kasi nagmi-means ka na. O nga. Ay, pag-means nga wala ko dugo-dugo. Naka-live tayo sa Facebook ha. Nandito sa Zoom. Maraming naka-public tayo. Pero hindi kita pinapahiya. Pero nasa mensahe kasi ng Diyos yan eh. Lagi sir. Kan, what? Man and woman nag na, sir. Oh, oh. So, huwag kang magpalaki-laki. Babae ka eh. Magbago ang kailangan ng, ano, ng Diyos sa, sa iyo. Ako pa na lang ako si mo, sir. Huwag kang Jesus Christ sa iyo. Oh, na. yun ang kailangan ko sa inyo at kailangan ng Diyos. Ito na ko, sir. Katabang-tambang na ko sa kong ante din eh, Papa. Oh, kita Dito, niyo. Sa una, sa iyo kong lubog. Sa iyo kong lubog, sir, sa una. Tumula okay, kong lubog. Oh. oh, ito nga. Yung sabi... Sinabi nga sinabi mo nga na taas yung katinin mo tapos yung hindi ka makabang tin makalakad ba yun o ano pa hmm. uh, ano Kaon sa kung tarong sir makakaon oh. kung tarong oh. po limit ang lagi sa limang kuan Darang katawan mo nagsasabi uh-huh. ka ba ng masakit noon ha 
Laban yes, sa sir. bakit? Tinanggap kita. <laughs> Salamat kayo, sir. Mukhang gidawat, sir. Nasigkuan. Kaya nga. Ang istorya. Kahit nagsabi kayo ng masakit sa akin, tinanggap pa rin kita ng buong buo. May gusto ko, ako lang kayo. Kaya nang tanap nun. Di ba, di kayo makita ng tao, sinasabihan ninyo ng pangit, tapos tanggap kayo ng buong buo. Mm-hmm. Ikaw ragid, sir. Ikaw ragid. So, yun ang kailangan ko lang. Paniniwala, tapos pagbabago. Ngayon, pag naniwala kayo, ishare ninyo misahin na Diyos, kayo ang kailangan niya. Wala kayong kalahanin sa akin, wala kayong kalahanin. Hindi, hindi ako nagtanim ng galit sa kapwa. Sa kung ano tayo sir, nga si T. Melodina. Nahilati ka. Kaya nga. Eh, sa likod ng mga sinabi ninyo, wala kayong lahanin kasi hindi ako nagtanim ng galit, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Kaya so, na talaga yan. Kaya, salamat kayo na nandiyan at paramdam na. We ito. love you, Sir Nars. <laughs> Ingan kayo sila, Sir. Mga silingan din na anulian na ba ko? Wala pa, uy. Nagpatambal lang ko kuan sa kong Sir Nars. Mangutan na din sila. Pag-iimprove lang. Pag-iimprove lang. Magandang bagay na yan. Malaking bagay na yan. Nag-iimprove ang mga ano. Magandang kayo sa kong nga. Wala. Naulian na dahil kamay. Naku, wala. Pa, uy. Kuan lang. Kuan sa ginoo. Oh. Sir Nars. So, mangutan na din sila nga. Pinsama na. Ano. Abot lagi ng kwan mo. Anong, di ka kwan sa ng simbahan. Hmm. Di ka namutuwa ng mga pare, nana. Di mo sila gakwan, masuko man sila nga kwan. Ah, okay. karoon pa lugar ko. Karoon pa lugar ka mo kwan, kinagsakit ka. Di man. Okay. Kasi Sir Narciso, manggun na hong habitan na utanan. Di oh. may ingon nga. Muna ito nadakan. Muna naging tuuan. Oo. Oh. Well, sabi nga ninyo, di ba, na may common sense tayo. Gamitin natin uh-huh. sa kama. Tsaka... May backup na ang Diyos sa ate, sa akin. Eh, ano bang hanap ninyo, di ba? Mag-share mo ko sa kong papa, kong auntie, pero di, di sila mo tuog yun. Timore ko nang nakalina. Hindi, hindi sila basta-basta mo tuog. Kaya wala man kung pa'y una. Wala sila ay, ano ba, nabasa, wala sila na panood. Pero magbasa lang sila sa wall ko. Magbasa, panood sila ng mga live. Tsaka buksan ang pasutisipan nila. Wala kong dudan din lang manawaan. May kapila ko man sila kung anong share, pero... Adi na ako sila pugson, sir. Kung mawag din nila, ha? Sa ibang pugson. Kaluasan. Hindi man sila mm-hmm. pugson. Ang mahalaga na i-share mo. Hindi man oh. sila, hindi man naman sila ang matulungan mo. Sa ibang tao, matulungan mo. Kasi, mm-hmm. share mo, nakakatulong ka. Kasi yun ang hangad ng Diyos na may share Yung nga sabi nga niya na, huwag kang matakot na magparating sa mensahe ko sa mga tao. Mm-hmm. Ibig sabihin, ikaw nakaka-receive, i-reshare mo rin. Ikaw nakabasa, mm-hmm. ipamahagi mo rin. Di ba? Uh, ako ante gani ang gisiran abalag di siya mutok basta kay mag sige ko yayo siya ha may sulya ko si mo siya ha sa pasya katulad mo ko ito yung asawa ni yung 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 nalipat yung kalimutan sa mata mm mm dagi sir papan tumutuo yung asawa ato pero nung mm-hmm. naayo yung mata sa yung asawa nakahilak siya oh sir tong kan mata lagi tong matambalan sir nga ayo yung mata oh kaya doon nga gusto pa siguro na patunayan na maayo mo na ka bago sila mo to. So yun yung paniniwalang may kapalit. Good sir. Mm-mm. Nagkuhan lang kayo ng sakit, ana. Oh. Kung i-admit, di ko sir. Kung paano i-start, di ko sa inana, sir. Ako, Nakuhan. bakit ako. Naniwala ako na Diyos, buhay ang Diyos, na hindi ako nakasakit. Di ko naman sinabi, Panginoon, pagkilingin mo ako para maniwala ako sa iyo, di ko sinabi yun. Puro start, kasi sir, nanag ikaw itong una. May nagsakit ko, ayar ako ni Kwanza mo, sir. Pag-ibigoy lang. Basta lupos ang paniwala mo. Yan, marami nang nagbago sa'yo. Malaking bagay na yun. Kaya kung, kung angkol, like about sa ang angkol ba nga? Sige sa pag-anong tayo ka-Domingo. Ganinan yan eh. Ah. Okay rana, sir. Sa kalooban mo naman. Tunay ka na niwala. Pero kabalog ko, sir. Sa imuagi ko, sir. May kuhan. Okay, Jesus Christ. Sa'yo na pa. May lahap. Pag siya na tao, hindi na kong simba kay... Ito na yan, ito nga sila makapagligtas, di ba? Oo, sir. Kaligtasan yun, ayaw yun, hindi sila. Salamat kayo sa mo, sir. Uka, Jesus okay, Christ. Okay, okay, mayat. Maraming salamat. Masarap na pakinggan okay. ng maraming salamat Salamat, sir. Sige, sige. God bless. God bless po, sir.
Ella. You say Ella. Kuya, gusto ko lang po magpasalamat kay Papa Jesus at sa inyo. Kasi kahapon, nung pumasok ako ng hapon, night shift ako, tapos yung kapalitan ko, yung mga kasama ko, na aksidente sila. Buti na lang ka mo, kuya, hindi ako kasama doon. Sobrang natakot ako kasi nung kaibigan ko, bandang alas 10 nag-chat na. Sabi niya, eh na, aksidente yung mga kapalitan natin sa trabaho. Parang nabangga yata o bumangga sila yung una ng sasakyan. Bakit kasama? Kasama ka ba sa kanila? Hindi po. Nag nagpalitan po kami ng shifting. Yung kapalit Kaya, ko, pinalitan. Eh, Buti hindi ka kasama. Hindi ka nakakasama kaya hindi ka naman si Kasama sa <laughs> Kaya ha, buti nung araw na yun, hindi ako day galing, shift. Galing ka rin mag-comedy ah. Hindi po, hindi po. Ibig sabihin, hindi po ako day shift nung mga araw na yun. Kung day shift po ako, baka ako na kasama doon. Sa ah, ibig sabihin, sa hihatid sundo ba kayo? Oo, oh, ating sundo po kami. Ah, pick up and drop. Malaman. No? Yung gusto ko malaman. Kasi naiwas ka talaga. O, oh, yun yung pick ano. Pick up and drop po kasi. Ah, eh, yung yeah. pinalitan ko, nakasama po siya. Yun ang gusto ko yun malaman. Po. Kaya po gusto ko magpasalamat kasi nakaligtas ako doon. O, kasi pinapaliwanan. Diritso ka kagad. Naibuti hindi ka kasama. <laughs> Dapat sinabi mo, sa pasok namin, hatid sundo kami. Ganito, ganyan. Ayun po. Hatid sundo kami. Tapos ano, yung kasama, kasama ko na tomboy na ang nakasama. Yun, tsaka yung mga kasama ko. Yun po, kaya, kaya po nagpapasalamat ako na hindi ako. Kailangan ituro ko sa inyo paano magpaliwanag. <laughs> kaya po nagpapasalamat ako na hindi ako na ano, doon kaya, mga oras na yun. Malinaw, malinaw ang ano. Hindi ko, yung iba, may mga ano daw ako yung peloso po. Hindi peloso po yan. Basta pag nagkorek tayo na itama ang mali. Hindi yan po naman. Tinatama natin ang maling gamit. Apo, Kaya maraming naloko kasi gumagamit ng hinitamang salita. So, maraming salamat na iniwas ka ng ano. Opo. Kaya po nagpapasalamat po ako. So, sige Ila, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Si Jing. Si Ika, Jing. So, walang ano. Sir, ay. Ako po, sir. Oo. Uh. Uh, ako po, uh, nung isang linggo po kasi pina, ano ko po ito sa inyo, pinagamot ko po. Uh. Okay na po siya. Yung wala na po yung pantal-pantal niya. No, di ba ganda? Ngayon naman po, may lagnat naman. Lagnat naman po, sir. Maraming salamat, sir, kasi okay na po. Hindi na po siya naangat eh. Nagkasugat-sugat po yung balat niya, pero wala na po ngayon. Hindi na po siya, ano. Uh, lagnat na lang. Ano ba yung lagnat niya? Baka naman pilay lang. Ay, hindi ko nga po alam kung pilay lang. Ah, ganito. Ano, malakas ba maglaro sa labas yan? Oh, opo. Ah, di, walang lagnat yan. Lagnatan lang na lang yan, siguro. Ah. Oh. Yeah, may lagnat ang bata, higayan di yan ano. Di oh. yan ay marunong magpa-pretend. Mainit sir. Kuya. Kuya. Pag gabi lang po mainit. Pwede pilay. Pilay po. Oh, ano man ang ano? Ana toba ang pilay niyan. Sa ang pilay niyan. <laughs> ano ba alin ba bibi masakit sa iyo? Dibdib. Normal na ba kasi dibdib ang mapilay eh. Kasi ano yun, daging na dapa. Opo. Lagyan mo na ito ba? Opo. Baka po natumba sa labas kasi naglalaro po din sa labas eh. Ayan na. Pilay lang yan. Lagyan mo lang na ito ba ito ba? Ha? Opo. O, sige, sige. Salamat sir. Salamat po kay Jesus Christ din dahil magaling na po yung anak ko. O, sige, sige. Mama. O. Sa'yo, Geraldine. Ay, no. Ay, magto. Magpasalamat ang takunong katong pagpatambal ako sa kung anak na si Hamza kung last zoom na to kung someday. Ay, naayaw na siya itong paingunin mo nga pang four days. Maayaw na siya. 
Oh. Nayo na gitsa nung kay gitu man ako tong gingong pinuman sa kalaman si God. Oh. Ug atong mga nagtubo siya nga butoy-butoy siya pala do sentel nang akoan na naghilom na tuyos na gyud. Thank you. Oh. Kay Jesus Christ nga nagpaayo. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless sa inyo. Sige na. Tunta ka ng doktor. Oh, brother no? Nurse, magpa-bless. Uh, May lemon ako, magpa-bless. Uh, da, ba, nagtinda kaya ta ng lemon is kaya? Oo, kasi sa Costco hindi Ay, pwedeng ah, oh, isang ilan. Dapat isang ganito. Oh. Sige. God bless sa limon mo, Miss Kia, at magpagaling sa karamdaman mo, Espanyuala mo. God bless, ano mo, Pawe? Thank you. Thank you, Brother Nurse. Thank you, Jesus Christ. Sa wakas. Yun sa, lang. Salamat. Sakto din. Alas 4. Laging nas, ap, apot din ng apat na oras. Si Narcisa nag-message. Aywan ko kung nandyan pa siya. Narcisa, nandyan ka pa? Ano yan? Batang lupa lang yan, Siro. Ginagaya lang ako. Narcisa. <laughs> Oo, oh, oh, nag-narcisa. Oo. Oh, oh. Hi, Brother Nars. Ngayon hapon. Hello. Narcisa, <laughs> kung ano, anong sasabihin mo? Oo, oh, kasi langit lang ako kay Kuya nung Mandy. Kuya, di ba nakausap kita nung lunis ng gabi? Oh. Kasi nagpagamuto ako sa'yo. Sabi niya po, luminom lang ako ng tatlong kalamansi. Oh. At luminom lang ako ng tubig. Oh. Okay na po, Kuya. Wala yung bote. Eh. Opo, pati yung mga dito ko, yung lalamunan po, sabi nyo nga, ano po yung mataas yung sugar ko po. Oh. Okay na po. Oh, Wala yung maganda. Iwasan mo yung ano, taas ng sugar mo, iwasan mo yung matamis. Ang hindi mo lang iwasan yung tamis na pagmamahal. Ay, niwasan ko na rin po yun, Kuya. Ayun lang. Opo. Matanda na ako kuya, 50 na. Oh, 50. Okay. Yung nga daw, yung dalaga daw, magbigay daw sa age of 50. Hindi <laughs> <laughs> nga si Donisya eh, matanda. May isi utap. <laughs> ano ba bang... Okay na. Maraming salamat. Ano, maraming salamat, uh, Narcisa. Thank you po. Si kay Jesus Christ. Okay, Maraming salamat. God bless sa inyo. Oh, Maricel. Ay, Brother yeah. Nas, magandang gabi sa lahat. Oh, oh. Maga pala dyan sa lahat. Uh, magpablis lang ako sa limon ko po. <laughs> no, yan, ginaya mo si Miss Kia. Hindi, <laughs> kasi... Oh, Oo, oh, dalawa po. Galing din ang Pasko yan. Lampas pa ng bagong taon. <laughs> Oo, galing din ang Pasko. Oo. Pinopromote yata ninyo ang Pasko eh. So, God bless ang lipon ninyo. At pagkalis karamdaman nyo. Ayos paniwala nyo. God bless ang Pasko. Oh, salamat po. Dapat meron akong ano. Sa Pasko. Ano ba? Yan mo nga, i-highlight mo. I- mo pag na. Baka mahina signal na. O, baka unan o. Ay, hello, ano, Jojo? Hi. <laughs> Kamusta? Nakita din kita sa sa ano, Zoom. Ayun, nakilala niya si Jojo. Oh, okay ito yung ano eh, ito yung defender. <laughs> okay din si Jojo eh. Uh, natuwa ako sa mga pambate mo sa ano mga sarado ang kalooban. Narinig niyo ba, Sir Nars? Oo, oh, narinig ko. Ah, okay. Okay, salamat sa ano, sa mga sa mga payo mo sa tungkol sa mga mensahe ng Diyos dahil uh, malaking tulong yan sa akin. Saka yan, ay, 
Yan kasi ako nagbago eh, sa mga mga gawain ko, iniwasan ko yung mga anong mga mali. Oo. Oh. Kasi yun yun lang tar- talaga dapat eh. Oo, oh, yun naman talaga eh. Hindi hindi naman ibig sabihin na wala tayong narinig na minsan na Dios hindi na tayo magbago. Pag alam nating mali, oh. huwag nating gawin, di ba? Oo. Oh. So, yung sinabi mo na ano, ang kasalanan papasok yan sa tuwing nakakasakit ng damdam, uh, damdamin ng kapwa. Hayop kahit bagay. Yun, naisip ko rin nga, tama nga naman. Oo naman. Kasi, Kung halimbawa, sulat, eh, halimbawa natin, ha, meron kang ginawang akwa, ano, uh, swimming pool, uh, office pan sa likod ng bahay mo. Ngayon, yung kapitbahay mo, tinapunan ng basura, anong maramdaman mo? Oo, oh, natural, magalit. Oo, oh, yun ang Diyos. Oh, ganun ang naramdaman ng Diyos sa tao. Na meron siyang nilikha nito sa paligid, meron siyang puno para sa Uh, para sa kal- ano, kalusugan o kabutihan ng tao ngayon ginawa ng tao putol na putol o may ilong dyan ay tapon-tapon basura so anong maramdaman ng Diyos? malungkot oh. so ganun din madaling ano, yambing natin sa sarili natin na meron tayong tinanim dyan at pag pinutol ang kapwa natin anong maramdaman natin nagagalit tayo nalulungkot mm. so yun yun doon papasok ang kasalanan pag napalungkot natin ang Diyos sa ginawa natin Nagpapasalamat din ako sa ano, kay Jesus Christ at sa iyo, Sir Nurse, yung sinubukan ko yung sarili ko na gano'n ba kala, kalubos na paniniwala ko sa Diyos o pananampalataya ko sa Diyos. Yung sa, sa tuwing nagkasakit ako, hindi pa ako nagpagamot sa iyo, man. Oh. Nung una nagkasakit ako. Pero naniniwala na ako noon yung, yung, dahil sa nakikinig ako sa YouTube mo, Sinubaybayan ko yun. Uh, sunod-sunod yun. Oh. Doon nagsimula, nagbago ang ano, galik ko. Binago ko lahat. Ang paniniwala ko. Tapos, noong time nga nag- nagkasakit ako, yung sakit ko na bigla, bit, parang biglang humiwalay ang kaluluwa ko at katawan ko. Parang ganon, parang nag-collapse. Oh. Oh, na- Dumiritso ako sa kwarto ko. Nagpapahinga, baka isa kasi lang yan. Yun ang nasa isip ko. Sabi ko, uh, Lord Jesus Christ, may wala ako sa iyo na ginamit mo si Sir Narcy so lalo na bilang kasangkapan mo at naniwala ako sa mga minsayang pinarating mo. Uh, yung sakit ko sana... Pero habang nagsasalita ka, tumatayo pala hebo mo eh. Tama Parang ba? Parang gano'n nga. Oo, oh, sige. Tapos, after ako nag-pray ano, kay Jesus Christ, After few minutes, uh, ano, seconds lang. Bigla akong pinawisan. Ganon. Babilis lang talaga. Bigla oh. akong pinawisan. Grabing pawis. Tapos, yun. Naging okay na ako. At nakatulong na ako. Kaya nagtataka ako. Bak- ang bilis na nangyari, no? Uy, ang uh, power niya siya. Kumilos, di ba? Yung sabi nga ng Diyos. Oh. Kasi wala na kaiba doon. Tama, ginamot ko na instant. Tapos pa yung niwala. Tapos pa yung niwala mo, eh, tunay na lubo at lubos ka na niwala na may Diyos talaga na nagparating at may Diyos na taga nagpagaling at may Diyos na taga pagligtas. Alam niya talaga. Eh, sa dawi pa lang ka na uh, magsulat o mag uh, sumagot o makipagpalitan sa kausap mo, eh, makita natin kung ako ang Diyos, makita ko na tunay kang naniwala at lubos sa ginawa mo rin. Inapply mo sa sarili ba? So, walang duda na hindi ka pagalingin ng Diyos. Nandun naman sa sinabi niya eh. Di ba? No. Mm-hmm. Kaya hindi wala. Hindi mo ako narinig. Pero sa mga video na pinakinggan mo, yung sinabi ko paliwanag na boses na, pina, na boses ko magpagaling, yung sinabi ko na hindi kailangan na marinig mo boses ko, kailangan lang kung ano yung mapaliwanag ko, ano yung sinasabi ko, paniwalaan mo lang yun. Boses ko. Oo, oh, tama yun. Paliwanag. Paniwalaan mo yun. Wala akong duda. Oh. Gagaling ka. Oo, oh, yun dun. Ang ibang pag- yung... ano, tao, pagkaintindi, kailangan makausap mo ako para magaling ka. Hindi. Kaya hmm. sinabi ng Diyos na boses, na boses pa lang marinig. Di ba? Ngayon, narinig mo yung paliwanag ko sa explain ko sa paniniwala doon sa mga live ko sa YouTube. Then yun, ayun. Hmm. O, oh, yun, yun. Tapos, uh, yung ano, yung tumawag ako sa'yo na meron akong sakit sa ano, kidney. Hmm. 
ano, tinuruan mo ako ng ano, paano, uh, ay, na-advise mo ako ng anong dapat gawin para gumaling ako. So, sinunod ko yun, yung buko lang. Buko? Tapos, kalamansi. Oh. Ang ginawa ko, dalawang buko lang, gumaling lang ako. So, kita mo? Gano'ng oh. kapilis yung ano mo, kidney mo, eh, dalawang buko lang. Yung iba nga, isang mabot pa ng 13 days. Yung iba nga, higit pa. O, oh, dalawang buko lang yun. Pero tinuloy ko yun, yung ano, yung oh. sinabi mo. Kahit gumaling na, nagpatuloy pa rin ako. Oh. Hanggang matapos yung parang tatlong araw yata yun. Uh. Yung sinabi mo. Oh. Tapos, uh, yung pangyayari na, ano, nangyayari sa akin na na binangga ako ng sasakyan, nag-drive ako nun. Tapos, may sumingit. Ang, pero, nahirap, kung, kung mag-break ako, nalanganin ako. Kaya ang ginawa ko, dumiritsyo na lang ako. Uh. Yung sumingit, nakabangga sa akin. Uh. Siya ang nakabangga, siya pang nagalit. Uh, tapos? O, dapat daw, pagbayaran daw ano, yung damage. Uh, Sabi ko, bakit na ako pang may kasalanan? Eh, nasa loob ako ng lane, ikaw papasok pa lang. Uh, oh, yun, tumawag siya ng polis. Uh, Hindi, tumawag ka. Kasi may right naman ako. Uh, yun, tumawag siya. Tapos, may polis na biglang dumating. Akala ko barangay tanod. Maliit na tao yun eh. Uh, Medyo maitim. Uh, Paglapit niya, ay, polis pala yun. Uh, yung, pag, uh, sabi niya, tinignan niya ang ano, yung Sisyon. sasakyan uh. kung may UP ba wala sabi niya ay ano lang to ah, nagkapalitan lang kayo ng pintura uh. oh, so wala lang to pwede lang yun naman i- i- ano, sa shop matanggal lang naman ito uh. yun ang sabi niya uh. tapos nagalit yung isa hindi niya nakuha yung gusto niya uh. pero yung asawa niya okay lang naman sa kanya Kasi uh, pintura lang naman daw. Uh, Pero yung bana niya, galit na galit sa akin. Hinayaan ko na siya. Uh, di, umalis sila. Umalis din ako. Wala kang ano, parang ano lang. Parang wala lang. Walang charge. Wala, wala kang binabayaran na violation. Uh, wala lang. Tapos na usapan. Parang gano'n lang. Isa uh, na rin yung ano yun. Isa oh, na rin yung... Paraan ang Diyos yun. Kasi wala naman. Kasalanan ng aniya. Siya pa maghahabol. Oh, Kaysa, ano yung sasakyan niya? Ra- uh, raptor? Hmm. World Raptor? Yun sa'yo? Ano lang? Uh, passenger type na multicab? Akala ko bulldozer. <laughs> <laughs> Asya, pag may bayad yan. Mahal yung bulldozer. <laughs> Oo. Oh, uh, kasama na sa kwento ba? Nga, ano? Oh. Ang lulikaw? Oh. Siyempre, pangasikatan ba? Oh. Ngayon, yung isa... Kumun, uh, nang unang dumalaw, ganda ng sasakyan. Talagang Lamborghini. Ba? Oh, Lamborghini. Yung, mahal yan. Oo, oh, mahal yun. <laughs> Tapos yung isang manliligaw, simple na kayo ba? Simple lang. So, dumating. Ang dala, bulldozer. Uh, ang sinagot, yung bulldozer. Mas mahal yung bulldozer sa Lamborghini. <laughs> Oo. Oh. <laughs> so, Makapalaga na yan uh, Lakal yan uh, Akala niya siya sagutin Kasi Lamborghini yung ano niya Kotse Tapos gusgusin lang yung ano Isa Pero pagdating sa silong Nung sa niligawang babae Ang pinarada bulldozer <laughs> <laughs> so, Meron yun, pa naman ano sa Himala din yung, yung isa kong e-bike trike ano ang e-bike yan trike cab eh pag ano cross ko sa daan merong ano naka parking na isang bus na naka blind spot siya sa ano ang kalahating part ng bus niya nasa lane ng tinakbuhan ng mga sasakyan yung kalahating part niya nasa sa lane ng Rada. Oh. Uh. So ang akala ko walang papasok na sasakyan kasi ano, atahimik. Pagpasok ko, kapag cross ko sa daan, 
biglang small pot yung ano, motor, ang bilis yung takbo. Nag-brake ako tapos nag-brake din siya. Nagkabanggaan talaga kami. Ang nangyari, sabi ko, tinignan, tinignan ko ang ano ko, e-bike. Yung ang nasira lang, yung clip ng hanger. Uh. Oh, so sa kanya, walang nasira sa kanya, pero ang lakas nun. Sabi ko, bakit walang nangyari sa aming ano, sasakyan? Uh. Tinanong ko siya, oh, ano nangyari sa, okay ka lang ba dyan? Sabi niya, oh, okay lang, okay lang, walang problema. Sabi ko, sabi niya, ikaw, okay lang ka? Okay ka lang ba? Okay lang din sa akin. So, tapos, tawid mo na ako. Pagtawid ko, sabi ko, sigurato ka, okay ka lang dyan. No? Okay lang, wala naman problema. Na ano lang tayo, nakabangga lang na wala nangyari. Tapos, umalis siya. Sabi ko, parang wala lang. Walang ka ba, ano lang, oh. kalma lang. Oo, oh, mas maganda ko, yung sa... Yeah, no. Pagbuti naman may mabait naman yung tao yung nakakabangga ko hindi siya nagalit. So related din sa ano sa kwento mo. Meron nang nangyari sa akin mga ilang buwan na mga palagi ko lang mga 6 months na siguro o 5 months dito. Nagbike hmm. uh, ako eh pababa kasi yun eh. Ngayon yung ano daanan na yon ng papasok sa loob. Uh, may dumadaan ko siya pero normally yan daanan yan papasok hindi palabas kasi hindi siya makita eh pag sa loob kasi may mga bakod uh. so tuloy-tuloy ako ngayon din pababa pag labas ng kutse nandoon ako na malapit na so hindi hindi ko na kayanin sa preno kung iiwas ako ako ang mabangga ng kutse uh. So ang ginawa ko, binungo ko na yung kotse. Kasi yun ang, yun ang paraan eh, para hindi ako ma-grasya. Kasi kung iiwas ko, ako talaga mabangga ng kotse. So ang ginawa ko, oh. ang kotse yung binangga ko. Pagbangga ako sa kotse, bandang harapan, nagulat yung driver. De, I mean, ano, nakahinto ako, pero action na ako ng ano eh, pag-tumbling, ah, ano, baliktad. Pero dahil mm. ang ginawa ko, Preno ako sa bahila sa katawan ko pa pa atras para hindi ako ma oh, para Pag-tingin hindi sumintan. No, tingin ng driver, tingin na ako. Ang pinahiwati ko sa driver, hindi ka sa supposed to be dumad, lumabas dito kasi hindi ka makikita. Doon ka sa kabila hmm. dapat lapas. So nisinyas ang driver na diretso ka lang. O di diretso ako. Oh, <laughs> diba? Oh, wala lang. Oh, wala diba? <laughs> oh, ngayon oh. Nangyari din 'yan. Iba naman 'yon. Galing ako sa ano sa bangko, mayroon akong uh, ginawa. So pababa din siya. Tapos ang kanto may bus stop. Tapos ako naman uh, nakabuntot sa paparating ako sa bus. E, since na nakita ko na green light i stop siya. So, kailangan ko kabig sa ano, <coughs> sa second lane. Kasi, uh, ano eh, four lanes eh, ang ano eh, ang kalsada. So, si second lane ako. Ngayon, dahil green ang ano, tuloy na ako. Matuloy na uh, takbo ko. Ngayon, uh, noong malapit na ako, hindi ko alam, Eh, matuloy ang takbo ko eh. Nasa mga 20 na rin eh. Ngayon, hindi ko alam na nagpula na pala kasi nasarangan ako sa boss. Timing, uh-huh. pagdating ko sa, ano, sa harapan na sa tagiliran ng boss, sa pantay na yung ulo ng bike at saka yung sa bus, siyempre nakahintong bus kasi naka-red light, naka-red light na. Yun naman pag ng mga sasakyan. No hmm. choice ako talaga kasi ang tulin ko eh. So ang ginawa ko, kinabi ko sa ano, sa ulahan ng mga kutse, nakita ko ng gap, maliit lang na gap. Counter flow ang inabot ko. So swerte na walang sa kabilang lane. Walang kutse na, na nandoon na kahinto na kasi naka-stop. Ang driver at saka yung ano, ang tao nagulat. Nabulaga pati, binusinahan ako. Wala eh, no choice ako eh. Talagang, oh. 
Kumabig talaga ako na wala nang preno kasi pag may preno ko lalong madisgrasya ako. Oh, Dinuloy ko na. Oo, sa pagitan talaga ng puwita ng kutsi at saka yung harap. Maliit lang ang gap. Mga ilang dangka lang talaga. So, sinagulat ako sa sabi ko, ay, salamat, Miss Friend. Naligtas pa rin talaga ako sa aksidente. So, wala. Hindi na ako bumalik kasi wala, wala naman. Walang nasagi, walang ano. Kalusot ako ba? Sa hmm. ano. Kaya lang na talaga alerto ba? Kasi yung ano ng Diyos doon na yun yung ipakita niya na yun ang gap na yun na doon ka dapat tapos huwag ka na magpre no yung presence of mind mo ba na hindi na kailangan magpre no kasi pag napre no ka lalo ka maaksidente kasi mahahabol ka doon sa kutsi na hindi naman niya alam na may parati kasi nakago siya eh so sa halip na magpre no ako binilisan ko na paano counter flow bote at walang sa counter flow walang ano walang may sasakyan na wala sasakyan na sa lubong Oh, so yun yung mga gabay na Diyos sa iyo ba na hindi mo sinasadya mangyari na yun nga na nakita ko green tapos nung malapit na ako sa bus sa likod ng bus eh, nag green na pala. Timing naman na pag ano gago. So yun yung related din sa ano na sabi ko nga na ang aksidente talaga hindi natin yan na, na inaasahan pero pag may Diyos talaga na tagapagligtas iligtas ka talaga niya. Hmm. Hindi lang yan mga sa akin, maraming nangyari na maksidente na dapat ako da, sa motor kasi may motor ako doon sa ano, bukos naman yun. Mahabang kwento na pero yun nga, basta sinabi nga ng Diyos na pag tunay kang naniwala ng Diyos, eh, ang Diyos kasama mo sa lahat ng panahon, yun yung ililigtas ka talaga niya sa panahon na pangailangan mo. So katulad din nun nangyari sa iyo. Na, hmm. So maganda yun. Naishare natin pareho, pareho tayo ng damit. Pula. <laughs> Oh. Wala akong sapat to. Oh. Oh. So, taga saan ba kayo, Joe? Damilag, Manolo. Porto. Ah, Damilag, Manolo. So, the Mindanao. Mindanao yan, di ba? Oh, Mindanao. Manolo, Porto. Di ba nakapunta ka sa ano? Camp Philip? Philip? Oh, Camp Philip. Oh. Oh. Damilag, tapos Philip. Ah, oh. Nagpunta ko doon sa kanila ni Philip Wayan. Ado oh. oh. ah, dito. Alae mo na mo sir. Alae. Ah. na po ko magulang dito na matay na. Matay na. Si H. Uh, si ano, kilala ako ni kung nandiyan pa kung kilala niyo si Philip Wayan, yung mga Wayan may Egyptian sila eh. Noon. Wayan. Kilala ko yan. Wala. Mga Wayan. Matagal na siguro. Uh, 19, ano, 1988 siguro. 1988, ah, wala na. Matagal na. Oh. So, maraming salamat yun. Uh, ah? din kita. Maraming salamat din. Oh, sige. God bless sa iyo. Uh, uh, ang Diyos palagi ah. na sa akin. Ah, salamat po. Sige, maraming salamat. Salamat, Jesus Christ. Sige, maraming salamat po. Uh. to sharing. Ay, mira pa si Mira. Ay, mira. Wala, walang narinig. Ari na. O, oh, mapatay. Thank you lang sila, Kuya. Matatay na. Salamat. Salamat. Nag-ayo na kami. Mabuti naman. Salamat. Nag-ayo na kami. Salamat. Good boy, ha. Good boy. O, oh, Ari pa. Salamat, mga patay. Salamat. Salamat. Good boy. Thank you, Yanash. Thanks. God bless sa inyo. Thank you. Sige, bye-bye. Bye-bye. Oh. Ako naman na magpasalamat. So, abas 4.20, nabot na ng 4.20. So, ismail mo na bago magpasalamat. Kahit pa paano na natapos din. Yung iba dyan, yan ang piling. Bigat siguro ng ano nito, mga ulo. Sa mga nagatin sa buong penas. Smile muna kay magpicture. Smile lahat. Smile. Salamat. 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 Salamat.
Salamat sa Salamat and God bless sa atin lahat. Salamat.